Simulizi hii inamhusu kijana mmoja ambaye anaonekana hana haraka hata anapotembea. Ukimtazama anaonekana kujamini sana. Tabasamu mwanana lina upambo uso wake kijana huyu. Lakini mavazi yake yanaonyesha sivyo mtu wa dhiki hata kidogo. Hata kama sio sana, lakini uwezo kubadilisha mboga ulikuwa mikononi mwake. Anatoka kwenye duka hili maalum kwa kuuza kadi na zawadi mbalimbali. Duka hili lipo gorofa ya saba katika jengo moja la KPC Towers katika jiji la Dar es Salaam. Anatembea taratibu kabisa kuifuata lift iliyokuwa mita chache sana mbele yake. Kijana huyu anaonekana na tabasamu. Ni kweli kabisa na tabasamu. Tena basi alikuwa na kila sababu ya kutabasamu. Maana zilibaki wiki tatu tu kabla ya ndoa yake na mpenzi wake wa siku nyingi, Cleopatra. Mkono ni mwake ana bahasha ya kaki ambayo ndani yake kuna zawadi kwa ajili ya Cleopatra wake alijua anachotakiwa kumfanyia Cleopatra. Siku zote alikuwa kinunua epo tu. Mambo yanakuwa sawa. Huo ulikuwa ni ugonjwa mkubwa sana kwa Cleo. Kijana huyu alipoifikia ile lift alibonyeza kitufe fulani mlangoni. Na mlango kafunguka. Akaingia na kusimama. Ponde, mlango ulijifunga. Alibonyeza kwenye herufi G, akimaanisha kwamba anataka kushuka chini. Ni kijana mtana shati sana, anayevutia kwa kila mwanamke aliyekamilika. Anaitwa De Gradius Mgana, mfanyakazi wa shirika moja lisilo la kiserikali katika jiji la Dar es Salaam. Ana furaha moyoni mwake. Maana anakwenda kufunga ndoa na chaguo lake, kwa nini asitabasam? Hakika na haki ya kutabasamu kijana huyu. kweli lazima nitabasamu Kwanza nusu ya ndoto yangu tayari zipo kwenye mstari Lazima nijisikie vizuri <laughs> Aliwaza yeye mwenyewe akiwa kwenye lift kijana huyu Alibaki ametulia kimya akiwa amesimama kwenye lift ile Lift ilianza kushuka taratibu kwenda chini gorofa ya sita gorofa ya tano gorofa ya nne Alipofika gorofa ya tatu, lift ikasimama. Hapo akajua kwamba kuna mtu aliyekuwa akitaka kushuka chini. Mlango lipofunguka, wakaingia wanaume watatu, wote wamevaa miwani ya jua. Mambo bro. Mmoja alimsalimia Deo, na Deo alitikia. Po. Lift ilianza kushuka taratibu. Na walipofika gorofa ya tatu ili lift ikasimama. Mlango ulipofunguka tu, ghafla wale vijana watatu wakamsukuma hadi nje. Mlango ukajifunga. Pa! Ulikuwa ni mlio wa risasi uliosikika. Deo alianguka chini. Alianza kuvuja damu. Alisikia vizuri sana mlio wa simu yake. Lakini aliamua kupozia si kwamba hakutaka kwenda kupokea. Lakini alikuwa na kazi muhimu sana alikuwa akifanya zaidi ya kwenda kupokea ile simu. Cleopatra alikuwa anapika chakula kizuri ambacho mpenzi wake alikuwa anakipenda sana. Alikuwa anapika viazi vya kukausha maarufu kama maparage ambavyo Deo alikuwa akipenda sana. Siku hiyo Deo alipanga kwenda nyumbani kwa kina Cleopatra maeneo ya mikocheni. Ilikuwa zimebaki wiki tatu tu ndoa yake na Deo ifungwe siku ambayo alikuwa akitamani sana na kuomba ifike haraka. Mlio wa simu yake ukaisha ghafla. Cleopatra aliendelea na mapishi yake jikoni. Lakini baada ya muda mfupi sana simu ikaita tena kwa mara nyingine. Nani huyo? Cleopatra alisema kwa hasira kidogo. Mimi napika de wangu bwana ala. Alisema tena akifunika kile chakule jikoni na kufunga kanga vizuri. Msikilizaji, kama ungekuepo ongeamini kwamba kweli Cleopatra alikuwa ni mwanamke mrembo. 
pamoja na kwamba alikuwa amevaa kanga lakini umbo lake lenye namba nane liloweza kuonekana vyema kabisa Cleopatra alijaliwa umbo zuri sana la kuvutia ona anavyotembea kama anayonia huruma ardhi ana hips pana zinazozidisha uzuri wake ana macho mazuri yenye uwezo kumchanganya mwanaume yeyote yule labda ni sema tu ya kwamba Cleopatra alikuwa ni mwanamke mrembo sana alivyofika sibleni sim iliacha kuita akachukia sana Cleo lakini akiwa anaiinua ili aweze kujua aliyekuwa kimpigia ili aweze kumpigia tena alishenga simu yake inaanza kuita tena kwenye kio cha simu yake lilionekana jina Maideo jamani kumbe ni sweet alisema huko akibonyeza kitufe cha kijani ili kumsikiliza ilikuwa ni namba ya Deo ikionekana kwenye kio cha simu yake <sighs> yes baby na kio jasa huko ninunulia hapo na penda kujulisha kwamba maparage yako yanakaribia kuiva ilo sijali ungependa nikuandalie juisi ya nini machungwa maparachichi maembe au mananasi maana kila kitu kipo kwenye friji Cleopatra alisema kwa sauti iliyojaa mahaba mazito sana Samani dada mimi sio mwenye simu Sauti hii ya kiume tulivu yenye mikwaruzo kwa mbali ilisikika kwenye simu ya Cleopatra Ha Sasa kama wewe sio mwenye simu kwa nini umepiga Kwa nini unakosa starabu wewe Cleopatra alimuuliza yule mtu akiwa na hasira sana Samani sana dadangu. Lakini nadhani ni vema ukao mtulivu na kuuliza kilichotokea. Si kawaida mtu kukupigia simu isiyo ya kwake kwa watu ambao wamehifadhiwa kwenye simu hiyo. Hiyo ingetokea kabisa kukufanya ugundue kwamba kuna tatizo. Mtu huyo alisema kuzidi kuonyesha kwamba anahitaji utulivu Cleopatra. Okay. Ehe kuna nini sasa? Hebu niambie maana tayari na hisi nimeshaanza kuchanganyikiwa. Sina shaka wewe ndio Cleopatra. Ndio ni mimi. Ni nani wako? Ni mchumba wangu, kwani vipi? Usijali, tuliza moyo dadangu. Mimi ni Dr. Paligio wa hospitali ya Taifa Mwimbili. Huyu ndugu mwenye simu ameletwa hapa na Osamalia wema. Baada kupitishwa katika kituo cha polisi cha Stabei. He? Anaumwa nini tena doktor? Amepigwa risasi na watu wasiojulikana katika jengo la KPC Towers. Hata hivyo hali yake sio mbaya sana. Matibabu yanaendelea. Lakini nimeona ni vyema kukujulisha ili uwafahamishe na ndugu wengine. <laughs> Asante doktor kwa taarifa. Baada ya nusu santa kuepo hapo. Cleopatra alijibu huko akizidisha kilio chake. Alitoka mbio mbio mpaka chumbani kwake, hakukumbuka kwenda kupakua chakula jikoni. Alivaa haraka haraka na kutoka hadi getini. Ghafla, akakumbuka zake kisha karudi ndani. Mamaangu, nimeacha chakula jikoni na jiko linawaka. Aliwaza ndipo akarudi ndani mbio mbio. Ilikuwa ni hatari sana maana alikuwa anapika jiko la umeme. Mara moja, alirudi ndani na kuzima jiko akaipua kile chakula na kutoka kwa kasi sana wewe vipi mwenzetu mbona hivyo mama yake Cleopatra alimuuliza baada ya kumwona mwanaye anaonekana kuwa na haraka ambayo hakujua ni ya nini nitakupigia simu mama nitakupigia utakwenda wapi mama nitakupigia Cleo mwenzako sana kuja au haji tena Mama Deo amepigwa risasi upo hospitalini. Alisema Cleopatra akiwa tayari ameshaingia kwenye gari yake. Alipiga honi kwa nguvu mlinzi akafungua haraka. Cleopatra akaondosha gari kwa kasi sana. Alikuwa na kwenda muhimbili huku nyuma akiwa amemwacha mama yake akiwa mwenye mawazo. Akiwa jikoni anaandaa chakula kwa ajili ya mpenzi wake. Cleopatra anapokea simu kutoka Muhimbili akipewa taarifa kwamba Deo mpenzi wake amepigwa risasi na amelazwa. Taarifa hizo zinamshtua sana. 
anatoka na gari haraka kwenda hospitalini. Cleopatra aliendesha gari kwa kasi sana, hakujali ajali barabarani. Alikuwa tayari kwa lolote lili litakalotokea. Aliendesha kwa kasi ajabu sana kutoka nyumbani kwao mikocheni mpaka muhimbili. Alitumia kama dakika 20 tu. Hakukubali kukaa foleni. Aliendesha kama daladala kwani alijipenyeza penyeza pembeni sehemu zilizokuwa na foleni kubwa. Alipofika hospitalini Cleopatra aliegesha gari lake kisha akapiga zile namba za kuzungumza na yule daktari. Nimeshafika daktar. Okay, uko wapi? Kwenye maengesho hapa. Tukutane mo. Sawa daktar. Bila kupoteza muda Cleopatra akachanganya miguu hadi ilipo wodi ya taasisi ya mifupa Moi. Akiwa kwenye lango kuu la kuingilia, alimwona mwanamume mmoja mrefu aliyeva koti jeupe na miwani, akahisi angekuwa ndiye daktari aliyekuwa akimfuata. Uh, sorry, ni Dr. Paligio. Ya, yeah, karibu sana. Asante. Dr. Paligio alitangulia na Cleopatra akimfuata nyuma. Safari yao ikaishia ofisini kwa daktari yule. Karibu sana dada yangu. Asante. Cleopatra alijibu na kuketi kwenye kiti kwa mtindo wa kutazamana na daktari. Ulisema mgonjwa wako ni nani wako? Mchumba wangu. Pole sana. Kilichotokea ni kwamba Mwenzo amepigwa risasi ya begani lakini inaonekana kutokana na mshtuko aliyopata umesababisha amepoteza fahamu Tunashukuru kwamba risasi haijatokeza upande wa pili kwa hiyo tumefanikiwa kuitoa lakini bado hajasinduka Mungu wangu daktari atapona kweli Uwezekano huo ni mkubwa sana lakini tuombe Mungu naamini Mpenzi wako atakuwa sawa. Naweza kwenda kumuona tafadhali. Bila shaka. Dokta alimjibu na kisha kusimama, alionyesha ishara kwamba Cleopatra amfuate. Alisimama na kumfuata nyuma yake. De Gratosi alikuwa amelala kimya kitandani. Cleopatra alikuwa akimwangalia kwa jicho la huruma sana simanzi tele ikiwa imemjaa moyoni mwake. Moyo wake unashindwa kuvumilia, macho yake yanazingirwa na unyevunyevu. Chozi likamdondoka. Chozi la huzuni. Deo ametulia kitandani. Mwili wake ukiumefunikwa kwa shuka jeupe. Isipokuwa kuanzia kifuani, bandage ilikuwa inaonekana mkononi mwake, mapigo ya moyo yalikuwa na kwenda taratibu kabisa. Deo wangu. Deo. Deo jamani. Amka mpenzi wangu. Naomba usifie kwanza mpenzi wangu jamani. Hebu amka bebi. Amka tufunge ndoa. Bado nakupenda. Alisema Cleopatra kilia kwa uchungu. Deo hakusikia kitu. Alikuwa katika usingizi mzito akiwa haji chochote kinachoendelea. Alikuwa amepoteza fahamu na hakuwa na uwezo kusikia chochote. Wasiwasi wa Cleopatra ulikuwa mmoja tu kwamba Deo akifa asingeweza tena kufunga na ndoa, tendo ambalo alikuwa akilisubiria kwa muda mrefu sana. Cleopatra alizidi kulia. Alitamani sana kuliona tabasamu la Deo. Alitaka kuona akiongea, akimbusu akimkumbatia na kumwambia maneno matamu ambayo amekuwa kimwambia mara nyingi sana. Hilo tu. Lakini Deo hakuweza kufanya chochote kati ya hivyo. Deo alikuwa amelala kitandani kama mzigo, hana taarifa ya kwamba mpenzi wake Cleopatra alikuwa kitandani kwake pale kilia. Um, basta dangu, mwacha pumzike. Usijali. Huna sababu ya kulia. Mwenzio atapona tu. Lakini ina, ina niuma dokta. Bado wiki tatu tu tufunge ndoa. Tayari ndoa imesha tangazwa mara ya kwanza kanisani. Bado mara tatu ili ifungwe ndoa mimi na Deo wangu. 
sasa itawezekanaje tena? Sasa ndo nimeshampoteza. Tayari nimeshapoteza ndoa. Cleopatra alisema kionekana kuwa na uchungu sana. Um Hapana dadangu. Hana hali mbaya sana. Wiki tatu ni nyingi sana. Kabla muda huu atakuwa ameshareje katika hali yake ya kawaida. Bila shaka atapanda madhabauni na atafunga ndoa wewe. Maneno ya Dr. Paligio kidogo ilimpa moyo Cleopatra lakini ndani ya moyo wake aliendelea kuona uchungu mwingi sana kwa ni Deo alikuwa kila kitu katika maisha yake. Yeye ndiye aliyekuwa kutimiza ndoto zake za kuingia kwenye ndoa lakini sasa zinakaribia kuzimika. Lazima umie. Lazima ateseke Cleopatra. Cleopatra analia mbele kitanda cha Deogratius ambaye alikuwa amelazwa baada kupigwa risasi. Zilibaki wiki tatu tu kabla ya ndoa yao. Machozi machoni mwa Cleopatra aligoma kabisa kufutika. Dokta akamtoa nje huko akimbembeleza na kumpa moyo kwamba sijali mgonjwa wake atapona. Cleopatra haamini hilo. Anazidi kulia kwa uchungu mawazo tele kichwani mwake kizidi kumzonga. Alichowaza yeye ni ndoa tu. Atafungaje wakati mpenzi wake alikuwa melazo odini? Basi bana, akiwa katika mawazo ya kuumiza moyo wake, simu yake kaita. Aliangalia jina la mpigaji akakutana na jina lililoandikwa Maimam. Alikuwa ni mama yake mzazi akimpigia. Kwa muda aliangalia ile simu, alijishauri kupokea lakini alisita. Alijua sababu ya simu ya mama yake kwa vyovyote vile angetaka kujua kuhusu Deo jambo ambalo aliamini lingeweza kuamsha machozi yake upya kitu ambacho hakutaka kabisa kitokee lakini baadaye Cleopatra aliamua kupokea simu ya mama yake Patro mwanangu uko wapi Ndio neno alilokutana nalo baada kupokea simu ya mama yake Nipo hospitalini mam Upo sema gani Mana mimi tayari nishafika hapa mwimbili Nipo huku moi mama nakuja Muda mfupi baadaye mama yake akatokea Cleopatra alipokutanisha uso na mama yake machozi kama maji alianza kumwagika machoni mwake Alimkimbilia mama yake na kumkumbatia <laughs> Mama Deo wangu anakufa mama Hapana mwanangu utakiwa kuwaza hayo yuko wapi yupo odini twende hawaruhusu kwenda sasa hivi mama muda wa kuona ugonjwa umepita eh tatizo ni nini hasa amepigwa risasi he na nani hawajulikani mama wapi mjini daktari anasema aliletwa na wasamalia wema baada kumuokoa maskini ana hali mbaya sana Haongei mama, amepigwa risasi ya bega. Lakini dokta nasema imekuwa vizuri maana haijatokeza upande wa pili. Mungu mwenye mwema ise. Eh? <coughs> mama, naomba sana Mungu amponye ili tufunge ndoa yetu kwanza. Sote ndio dua yetu mwanangu. Kwa kuwa muda ulikuwa umeshapita waliondoka kwa ahadi ya kurudi jioni kumuona. Saa moja jioni Cleopatra na mama yake walikuwa naingia katika wodi aliolazwa Deo. Hawakuamini walipofika kitandani mwake na kumuona kio mfumbu wa macho yake. Cleopatra alilia kwa furaha. Pole sana sweetie. Asante. Deo alijibu kwa sauti ya taratibu sana. Shikamo mama. Marhaba mwanangu pole sana. Asante mama. Deo ilikuwaje? Hata selewi. Nakumbuka nilikuwa kwenye lift. Nilipofika gorofa ya tatu lift ikasimama wakaingia wanaume watatu tukaanza tena kushuka hadi gorofa ya pili ile lift ikasimama tena 
ghafla nikasukumwa nje kilichofuata ilikuwa ni mlio wa risasi nikashtuka sana na kupoteza fahamu nilipokuja kuzinduka nikajikuta nipo hapo hospitalini unaweza hata kumkumbuka kwa sura hata mmoja wao hapana pole sana lakini unajisikiaje siwezi kujielezea na hisi maumivu ya mkono pamoja na bega lakini sielewi hali yangu hasa hmm. pole sana mwanangu utapona usijali sawa nashukuru sana mama Cleopatra akamlisha chakula huko akimwambia maneno matamu ya kumtia moyo. Kidogo deo alianza kujisikia vizuri baada ya kupata faraja kutoka kwa mpenzi wake. Muda wa kuwaona wagonjwa ulipopita ilibidi waondoke zao. Ugua pole dia. Kesho asubuhi nitakuja kukuona. <sighs> Asante sana mpenzi wangu. Nakupenda sana. Asante kwa kujali kwako. Ni wajibu wangu deo. Utapenda kula chakula gani asubuhi? Chochote tu bebe. Chagua mwenyewe mpenzi wangu. <sighs> Nadhani mtoli utanifaa sana. Okay. Lala salama. Ugua pole. You'll be okay. Thank you bebe. Cleopatra na mama yake wakaondoka. Walimwacha Deo akiwa ametulia kimya kitandani, akisikilizia maumivu yake ya bega. Mpaka wakati huo, hakuelewa ni kwa nini watu wale walimpiga risasi, maana hakuwa na fedha wala hakumwibia mtu. Hilo liliendelea kuzunguka kichwani mwake bila kupata majibu. Anahisi kama ameguswa na mkono wa mtu. Anajaribu kuyafumba macho yake kwa shida kidogo kutokana na mzigo usingizi aliokuwa nao. Alilala sana siku hiyo. Uchovu na usingizi ulisababishwa na mambo mawili. Deo alikuwa hajalala usiku mzima kwa maumivu ya bega. Ndio kwanza asubuhi hiyo alianza kuhisi usingizi. Dawa alizokunywa zilikuwa kali na zilimchosha sana mwili wake. Hayo yalitosha kabisa kumfanya saa moja hii ya asubuhi. Macho yake endelee kuwa mazito. Anajaribu kuyafumbua kwa shida na kumtazama mtu huyo. Alishtuka sana Deo. Hakutegemea kukutana na sura hii hospitalini. Nani anayemwambia kwamba amelazwa? Ni jana tu alipata matatizo, leo hii amejuaje? Nani amempa taarifa za yeye kumwa? Yalikuwa ni maswali yaliyofumuka mfululizo kichwani mwa Deo. Hakupata tajibu stahiki. Alizidi kumwangalia mwanamke huyu ambaye naye amesimama kama meganda. Pole do gratus. Pole sana kwa matatizo. Mwanamke huyu akatamka kwa sauti taratibu sana. Deo wala hata hakuitikia. <sighs> Maskini Deo. Najua ni kiasi gani unaumia. Najua kwamba ni jinsi gani ndoa yako itakavyokuwa na ugumu wa kufungwa. Bila shaka mmebakiza wiki tatu tu. Sizani kama utaweza kupanda madhabauni ukiwa katika hiyo hali. Pole sana. Ni majaribu tu ya shetani. Alitamka kwa yakini huku akiongea kwa mpangilio mzuri sana, lakini Deo hakujibu neno. Huyu vipi huyo? Amejuaje niko hapa? Amejuaje natarajia kufunga ndoa? Amejuaje mambo yangu? Amejuaje? Alizidi kujiuliza Deo lakini majibu hakuwa nayo. Nakupa pole huitiki. Kwa nini? Haujapenda mimi kuja hapa? Mwanamke yule akasema akionekana kusononeka na mapokeo ya Deo. 
kwa ghafla sana macho ya Deo yakaanza kupatwa na unyevu unyevu. Baadaye macho yake yakaanza kuchuruzika machoni mwake. Ubongo wake ukasafiri miaka kumi nyuma. Akaitupa macho yake juu ya dari kisha kumbukumbu kumbu zote za maisha yake yaliyopita zikaanza kumjia kama natazama sinema kusisimua. Sinema yenye kila aina machafuko na matabiko, mateso dhiki na kuonewa, masimango kutukana na kudhalilishwa. Ilikuwa ni sinema mbaya sana lakini yenye mwisho mzuri wa kupendeza. Mwisho ambao baadaye uliingia shubiri ikawa chungu. Sinema ilianza tarehe 22 mwaka 1999 katika jiji la Dar es Salaam. Ni siku nyingine pili kapilika kama ilivyokuwa kwa siku zilizotangulia. Leo pia Deo ameamka saa moja alfajiri kama kawaida yake. Alipoamka kitu cha kwanza kukifanya ni kumwagilia maji maua, kufanya usafi mazingira na kuwapeleka watoto shule. Aliporudi alitoka nyumbani kwa bosi wake Mburahati. Alienda sokoni tandale kilomita zaidi ya 15 kwa miguu. Hapo ndipo anapofanya kazi ya kuuza mchele hadi saa moja jioni anapoanza safari nyingine kurudi nyumbani kwa miguu. Siku yake humaliza kufunga mifuko ya barafu hadi saa sita za usiku anapopata muda wa kupumzika kabla kukurupushwa tena alfajiri na wefuata. Hayo ndio maisha yake. Deogratius Mgana kijana mchapakazi hajawahi kupumzika hata siku moja tangu alipoanza kazi katika nyumba ya mzee Maneno miaka mitatu iliyopita alikuja Dar es Salaam deo akitoka nyumbani kwao kiomboi singida kwa lengo moja tu kutafuta maisha mshahara wake ukiwa ni shilingi 1045 tu kwa kazi zote anazofanya akiwa ametulia kwenye ubao wake sokoni anatokea dada mmoja mrembo sana si mgeni machoni pake ni mteja wake kila siku ambaye amekuwa kimhudumia mchele karibia mara mbili au mara tatu kwa wiki. Mambo kaka. Poa to karibu. Asante. Nipime kilo tano. Usijali. Deo alimpimia mchele aliyohitaji na kumwekea kwenye mfuko kisha kampa. Yule msichana kalipa na kuondoka. Baada ya tua nne, yule binti alirudi tena. Samahani kaka. Mimi nishakuwa mteja wako kudumu sana. Nadhani ni vizuri kujua jina lako. Mimi naitwa Levina. Wewe je? Mimi naitwa Deo Gratus. Lakini wengi wanapenda kuniita Deo. Nashukuru kwa ufahamu. Sasa nimeridhika. Kweli? Hapo ina shida. Deo alimwangalia Levina hadi alivyoishiria. Namna alivyokuwa akitembea, namna alivyokuwa akiongea. Vilimpa picha tofauti sana. Alianza kuhisi eti huenda Levina anampenda lakini anajishangaa. Maana lilikuwa ni jambo gumu kidogo. Levina mpenda yeye, muuza mchele. Mbona alikuwa na waza mambo makubwa sana. Lakini bado hakutaka kuhakikishia ubongo wake moja kwa moja juu ya hilo. Aliamini ya kwamba lazima kulikuwa kuna kitu kinaendelea. Kwa nini atake kujua jina lake? Au lina umuhimu gani hasa? <sighs> Au zali la mentali nini? Si kawaida mteja kutaka kujua jina langu bila sababu za msingi. Lazima kuna kitu kinaendelea. <laughs> Lazima. Aliwaza Deo akiwa namwangalia mpaka anavyoishiria kwa mbali Levina. Deo akabaki akiwa na mawazo mengi sana kichwani mwake tayari hisia za mapenzi dhidi ya Levina zilianza kumuingia. Lakini aliwaza sana namna kumuingia Levina. Hakuwa na hadhi ya kutoka na Levina hata chembe. Levina alikuwa mtoto wa kishua bwana. Alafu Deo ni muuza mchele tu. Mambo Deo. Poa Levina mzima. Niko poa. Za nyumbani. Salama kabisa. Ngapi leo? Pima kilo kumi. Hivi ah, ni kwenu mnasherehe. Hapana, <laughs> ni bajeti tu bana Deo. Deo alipima mchele aliwagizwa. Akavimina kwenye mfuko na kumkabidhi Levina. 
Levina aliupokea huku akicha tabasamu mwanana kabisa. Asante sana Deo. Nashukuru pia. Samani Deo. Naweza kupata namba zako za simu? Simu? Ndio. Ah. Mimi sina. Labda nikupe namba za nyumbani. Ah, hapana hapana hapana. Nataka namba zako wewe mwenyewe. Sina mimi simu. Kwa nini? Ah, maisha tu Levina. Okay, basi chukua za kwangu. Ukimaliza kazi zako nipigie kwenye kibanda cha simu. Nahitaji kuzungumza na wewe. Levina aliandika namba na kumkabidhi Deo akiambatanisha na noti ya shilingi 5,000. <laughs> Asante sana Levina. Nitakupigia. Usiache tafadhali, ni muhimu sana. Sawa, nashukuru sana. Am um, samani Deo. Deo alibaki na maswali mengi sana kichwani mwake bila kuwa na majibu. Bado kitu kikubwa kilichokuwa kinamsumbua ni kwamba ni kweli hisia zake zilikuwa sawa kwamba Levina alikuwa nenda au zilikuwa ni hisia zake tu yeye mwenyewe? Hakujua Deo. Lilikuwa ni swala gumu sana kichwani mwake. Kupitishwa moja kwa moja kwamba Levina alikuwa anampenda. Hata hivyo ndani ya moyo wake alijua wazi ya kwamba yeye alimpenda sana Levina. Nitampataje jamani huyu msichana? Nahisi kabisa moyo wangu unaniambia kwamba kuna kitu fulani. Ni kweli nampenda sana Levina. Aliwaza Deo. Siku nzima alishinda akiwa na mawazo. Alitamani sana kumpigia simu Levina ili amsikilize alichokuwa akitaka kumwambia. Lakini kwa sababu alikuwa na wateja wengi alishindwa kufanya hivyo. Lakini kubwa zaidi kelele za pale sokoni zilimfanya ashindwe kumpigia kwa kuwa alifahamu ya kwamba hatoweza kuelewana naye vyema. Jioni alifunga biashara yake na kuanza kurudi zake nyumbani. Kwa kuwa alipewa pesa na Levina na pia alikuwa na haraka sana kuwahi kumpigia simu. Akaona bora apande daladala. Alichepuka kutoka sokoni Tandale hadi Manzese ya Argentina. Pale alipanda daladala iliyompeleka mpaka Magomeni ya Mwembechai. Alishuka na kutafuta kibanda cha simu. Um, habari yako dada? Deo alimsalimia muhudumu wa kibanda cha simu. Salama karibu tukakangu. Nahitaji kupiga simu. Sawa, naomba namba. Deo alimtajia. Yule dada alibonyeza zile namba kwenye simu. Kisha akaweka saa yake kuenza kuhesabu muda tayari kumpatia Deo simu. Hello? Sauti laini ya kike ilisikika upande wa pili baada kupokelewa. Hello. Habari yako? Nzuri, bila shaka ni Deo eh? Umejuaje? Kwanza sauti yako, lakini pia wengi wanonipigia simu na namba zao ni Messi Save. Niambi Levina. Poa. Nimekupigia kama ulivyoniambia. Hujakosea kitu Deo. Tena umefanya vizuri sana. Maana nilikuwa nawaza namna nitakupataje kama usingenipigia. Sao. Sao. Nini kipya? Deo aliuliza kimsingi hakuonekana kuwa na jambo lolote la kuzungumza zaidi ya kusubiri kumsikiliza Levina. Sikia Deo. Kuna kitu cha muhimu sana nilitaka kuzungumza na wewe. Lakini naona kama mazingira hayafanani kabisa. Kivipi? Naisi upo kwenye kelele sana. Kiasi kwamba hata hutokuwa na usikilizaji na uelewa mzuri nitakayokwambia. Kwani unataka kuniambia nini? Subiri Deo, usio na haraka kiasi hicho. Huwezi kupata muda nikazungumza na wewe nje ya kazini kwako. Kama siku gani? Wewe tu ofu yako ni lini? Jumapili, ingawa si mapumziko ya moja kwa moja. Kivipi? Huwa sendi sokoni, lakini kazi nyingine za nyumbani zinaendelea kama kawaida. Sasa naweza kujaribu kutoka mara moja. Lini unataka tu nane? Itakuwa Jumapili, lakini kesho nitakuja tena kuzungumza na wewe zaidi. Sawa. Haya, usikumwe mamwaya deo. 
Asante nawe pia ulale salama. Walikata sem zao. Leo akalipa na kuanza kutembea kwa miguu akienda mbora hati nyumbani kwa bosi wake. Ndani ya moyo wake alijahikishia kumpenda Levina. Lakini ufukara wake ulimfanya shindo kuelewa namna ambavyo angeweza kumfanya Levina awe wa kwake. Alifika nyumbani nusu saa baadaye. Kwanza alikabidhi mahesabu. Akaingia bafuni kuoga, aliporudi alifika mezani kupata chakula cha usiku kabla kwenda jikoni kuanza kazi yake ya kufunga mifuko ya barafu kama ilivyokuwa kawaida yake. Kama ni mateka, alikuwa mateka asiye na hali, ambaye pamoja na kutekwa kwenyewe alikuwa tayari kufanywa mateka. Levina alijishangaa sana jinsi alivyotokea kumpenda kijana Deo. Hakika Hakuwa hadhi ya mwanaume wa kuwa naye uwezo wao wa kifamilia heshima walio nayo wazazi wake ni kati ya mambo ambayo limchanganya sana na kumfanya shindwe kuwa na maamuzi ya moja kwa moja nini cha kufanya kwa ajili ya Deo Pamoja na yote hayo moyo wake binti Levina ulikuwa na kitu kimoja tu mapenzi alimpenda sana Deo lakini alikuwa na changamoto nyingi sana kichwani mwake kwanza aliwaza juu ya wazazi wake hakujua kama wangemkubalia na wazo lake la kuolewa na Deo kijana fukara ambaye hana mbele wala nyuma hilo lilimchanganya sana kichwani mwake lakini alijipa moyo kwamba siku moja lazima Deo angekuwa mikononi mwake yeye akiwa ni mama na Deo akiwa ni baba <sighs> hilo nitahakikisha nalitimiza Madam nimempenda. Hayo mengine nitajua baadaye. Aliwaza Levina. Mambo Deo. Alikuwa ni Levina akimsalimia Deo. Asubuhi ya siku iliyofuata alipokwenda sokoni kwa Deo. Poa tu za nyumbani. Salama. Kilonga vi. Hapana bwana Lucy itaje mchele. Nimekuletea zawadi yako. Alisema Levina akimkabidhi bahasha ya kaki. Deo alipokele bahasha. Hiyo ni simu Deo. Imenibidi nikununulie ili kurahisisha mawasiliano yetu. Asante sana. Lakini kwa nini umeamua kufanya hivi? Kwa sababu sisi ni marafiki, unajua tunatakiwa kudumisha urafiki wetu kwa kuwasiliana mara kwa mara. Au wewe hupendi tukiwa marafiki? Ah. Anapenda sana. Nashukuru sana. Usijali, laini pumo mo ndani. Tayari nimeshakuwekea vocha ya shilingi elfu shirini. Zikisha nijulishe ni kuongezea nyingine. Asante sana. Asante sana Levina. Haikuwa rahisi kuamini jambo hilo. Zawadi ile kwa Deo ilikuwa ni zawadi zaidi ya zawadi. Ule ulikuwa ni uthibitisho tosha kwamba Levina alikuwa akimpenda Deo. Levina hakukaa muda mrefu sana. Aliaga na kuondoka. Siku zilizozidi kwenda na kuwasiliana. Mapenzi kati ya wili hao yalizidi kuchipukia kwa kasi. Lakini sio Deo wala Levina aliyekuwa tayari kueleza hisia zilizokuwa ndani ya moyo wake. Wote waliishi na siri nzito za mapenzi ndani ya nafsi zao. Lakini leo Levina amepata wazo la kufanya ili aweze kumnasa Deo. Alitumia kila njia kumuonesha ya kwamba anampenda. Na alichukua kikisubiri siku zote di Deo kumtamkia kwamba anampenda lakini hilo halikutokea. Deo naye alishangazwa sana na jinsi Levina alivyompenda. Alivyopenda kuwa na karibu na kumsaidia mambo mbalimbali. Lakini aliogopa kumwambia kwamba anampenda. Deo alikuwa na hofia atapoteza urafiki wake kwa Levina, aise hus ndo ubwege huu. Wakati mwenze Levina alikuwa nasubiri aambiwe hilo neno. Do 
Leo alikuwa anaamini urafiki ule una manufaa makubwa sana kwake kwa hiyo ni akampoteza Levina kwa kumwambia upuuzi ya kwamba anampenda. Basi bwana. Levina ameshapata njia za kumsogeza karibu Deo ili we rais kwake kutamka ya kwamba anampenda. Alipanga mpango hatari mno. Haikuwa mwingine zaidi ya kufanya jitihada mfanyakazi wao wa kiume wa nyumbani atimuliwe ili amfanye deo mpango wa kupata kazi nyumbani kwao hapo ndipo angempata deo kwa urahisi zaidi maana angekuwa na miliki hilo alijihakikishia kulifanya levina kila njia ili amtimui ile mfanyakazi wa kiume pale kwao ili deo aweze kuja levina alikuwa mateka wa mapenzi alimpenda sana deo na alitaka kuhakikisha kwamba anakuwa wake wa maisha yake yote Kitu pekee kilichokuwa kichwani mwake Levina ilikuwa ni namna gani angeweza kumuondoa Rashidi nyumbani kwao na kufanya jitihada za kumuingiza haraka sana Deo nyumbani kwao. Lengo lingeweza kutimia tena bila mushkeli kabisa. <sighs> Mimi ndiye ninayejua thamani ya penzi. Penzi langu kwa Deo. Najua kama nikimwambia ghafla Anaweza kanichukia na kuniona mimi malaya. Lakini nikimsogeza nyumbani na mimi nitakuwa vyema zaidi. Maana hataweza kupindua. Deo lazima tokoa wangu. Levina alizidi kujihakikishia ushindi. Tayari alishakuwa na mbinu zake. Mipango ilikuwa tayari kabisa kilichobaki ilikuwa ni utekelezaji tu. Rashidi hana ujanja wote kwangu. Mimi ndiye Levina. Nitahakikisha namtoa nyumbani. Levina alizidi kupanga mipango ya kumaliza kijana aliyekuwa anafanya kazi pale aliyekuwa anaitwa Rashidi. Ilikuwa Jumapili asubuhi. Nyumba ikiwa kime kabisa. Wazazi wa Levina, mdogo wao mdogo pamoja na house girl, wote walikuwa wamekwenda kanisani. Nyumbani akiwa amebaki Levina na Rashidi kijana wa kazi. Rashidi. Naam dada. Njo. Nakuja. Rashidi alikimbia haraka haraka hadi sebuleni alipokuwa kiitwa na Levina. Akamkuta akiwa ametulia kwenye sofa. Mambo dada. Poa mzima. Nipo poa. Rashidi na shida moja. Nataka unisaidie. Nini dada? Nombo ni azimi simu yako mara moja. Maana yangu imekufa display. Ah, lakini haina pesa. Usijali, nayo nitaongeza. Kuna mtu anataka kuchat naye kidogo. Hii hapa dada. Poa basi. Nikimaliza nataka kushtua. Unafanya nini nje size? Na, na, nakatia fence. Si unajua tena dingi akija kikuta, sijakamilisha naweza kuniwashia mziki. Poa, nenda kaendelea. Levina kachukua ile simu na kuiangalia kwa dharau. Na kumaliza na simu yako hii. Aliwaza Levina kichwani mwake. Zoezi kubwa lililokuwa likiendelea ni kutuma message kutoka kwenye simu ya Rashidi kwenda kwenye simu yake. Huko akijibiza na naye. Alipomaliza alifuta message zote zilizoingia na kutoka kwenye simu ya Rashidi ili kuondoa ushahidi. Baadaye akamrudisha Rashidi simu yake. Umefanikiwa kwa sida na naye? Rashidi alimuuliza Levina. Sio kwa sida na naye, ni kwa sida na nao. Kwa ndio ngapi? Nilikuwa na chat na marafiki zangu wengi tu, si mmoja kama unavyodhani. Hapo mimi nipo nje dada. Sawa kaka Rashidi. Kwa alivyokuwa kizungumza ni kama Mungu ana mwenye roho nzuri na upendo, lakini alikuwa amepanga kumfukuzisha kazi Rashidi. Rashidi ni kijana aliyefanya kazi kwao kwa muda mrefu sana. Akiaminiwa sana na wazazi wake. Isinge kwa rais kumtoa nyumbani kwao kienyeji kutokana na utendaji wake kuwa bora kwa miaka mitatu alioishi kwa uaminifu mkubwa sana katika nyumba ile. Samani kwa usombo fudeo. Na mimi ni rafiki yangu. Ni kweli? Levina alimwambia Deo, jioni moja alipomsubiri magomeni mwembe chai, 
ambapo Deo alipokuwa narudi nyumbani Mburahati. Ya. Yeah. Naamini hivyo sisi ni marafiki. Kweli? Naamini hivyo au? Hata mimi pia lakini nilitaka kupata uhakika kutoka kwako. Sisi ni marafiki Levina. Bila shaka uwezi kunificha chochote katika maisha yako. Hilo alinaubishi. Ulisema unaitwa Deo. Uko wako ni nani na we ni kabila gani? <laughs> Jamani, kwa nini? Nataka tukujua. Niite Deogratus Mgana. Ni mwenyeji wa Kiomboi, Singida. Nikamaanisha kwamba mimi ni Mnyiramba. Okay. Nimefurahi sana kukufahamu kwa uzuri leo. Mimi ni Levina Masamu, ni mchaga wa Old Dimosh. Oh. Asante sana kukufahamu. Lakini kwa nini umeniuliza yote hayo? Nina maana yangu. Utajua baadaye kidogo. Samani. Mshahara wako ni shilingi ngapi kwa mwezi? Na lipo 1045. He? Mbona umeshtuka? Jamani, Deo zinakutosha kweli? Nitafanya ile Levina. Ndio maisha. Elimu yako ikoje? Mimi. Ndio, kwa nini mimi na nani? Darasa la saba. Nilifaulu lakini wazazi wangu wakakosa fedha za kuendeleza. <sighs> Usijali. Vipi utakuwa tayari nikikutafutia kazi mahala pengine utakapolipwa fedha nyingi zaidi? Nipo tayari hata sasa hivi. Kweli Deo? Ndio. Levina alifurahi sana mpango wake ulikuwa unaukia kukamilika. Mpango wa kumtoa Rashidi nyumbani kwao ulikuwa unaendelea. Ni hasa Levina ni kumuingiza Deo nyumbani kwao. Lakini moyoni aliumia sana maana machozi ya Rashidi yalikuwa yanamuuma sana. Ni kweli alimsingizia. Levina aliumia ndani kwa ndani. Alikili kabisa kwamba Rashidi hakuwa na usika na chochote katika mchezo ule. Kitu pekee kilichomsukuma kufanya vile ni mapenzi yake ya dhati pekee. Hakuwa na kitu kingine ndani yake zaidi ya hivyo. Tangu Rashidi alipoondoka kwenda chumbani kwake kukusanya mizigo yake. Levina alijisikia mkosaji sana. Alijisikia mwenye roho mbaya sana. Alijisikia kama subi na damu kabisa. Sifa zote mbaya alijipa yeye Levina. Mama yake aliweza kugundua tofauti aliyokuwa nayo mwanaye akaona njia pekee ya kugundua kilichokuwa kikimtatiza mwanaye ni kumuuliza tu. Nini tatizo tena mwanangu? Levina alibaki kimya. Levina. Abe mama. Levina alitikia kwa kushtuka kidogo. Ni kama alikuwa amegutoka kutoka katika usingizi mzito. Lakini ukweli haukuwa huo. Levina alikuwa na mawazo ya usaliti, kusema uongo na kumnyanyasa Rashidi kwa sababu ya mapenzi. Una nini mwanangu? Inaniuma sana mama. Levina akasema machozi yakidondoka machoni mwake. Ni kama alikuwa kiumizwa na meseji za Rashidi, lakini ukweli halisi haukuwa huo. Ndani ya nafsi yake alikuwa kiumizwa na kitendo cha kumsingizia na si kufanyiwa kama ambavyo alitaka kutengeneza. Lakini ndo nimemtimua hivyo. Amekosa adabu kabisa. Yaani siku zote hizo anaishi naye kama kaka yangu. Alafu anakuja kunembea maneno machafu kiasi hicho. Hana adabu kabisa. Na... Alisema Levina lakini kichwani mwake kukiwa na kitu kingine. Moyoni mwake alihifadhi kitu tofauti kabisa. Alikuwa na siri nzito sana ambayo hakutakiwa kumwambia mtu yeyote. Ilikuwa ni siri ambayo ilitakiwa kuijua yeye na moyo wake pekee. <sighs> Potele mbali. Kama ni kazi anaweza kapata mahala pengine. Lakini nitapata watu mwanaume kama Deo. Lazima nifanye hivi. Sina namna. Alizidi kumwaza kichwani mwake. Usijali mwanangu, mimi yule nishamtimua mwanaharamu yule. Hutaki kuona mawazo mwanangu na mimi ni mama yako nipo. Tena subiri. Wewe Rashidi, unasubiri nini hapa? Kwani una mizigo gani mingi ya kuchukua muda mrefu kiasi hicho? 
Alisema mama Levina. Akisimama kumfuata chumbani kwake, mama Levina alikuwa amevimba kwa hasira. Alifika chumbani kwa Rashidi na kumuita kwa sauti kubwa. Sinaongea na wewe. Hebu toka haraka sana nyumbani kwangu bwana. Natoka mama. Lakini siku moja tukuje kugundua ukweli mama. Siwezi kufanya mambo ya ujinga kiasi hicho mama lakini kwa kwa umeamua kumwamini Levina mwanao sawa. Tena funga mdomo wako. Mwana haramu kabisa wewe. Inaonataka unataka unataka unigumanisha na mwanangu eh? Unataka niambie mwanangu anaongopa? Ndio mama. Kwa lipi hasa mpaka ongope? Sijui mama, lakini unajua ukichunguza utagundua ukweli. Tena ishapo hapo. Ishapo hapo kunita mama. Anayo ruhusu kunita mama ni yule. Anayeheshimia wanangu na kuachukulia kama dada zake. Si wewe mpumbavu wewe. Hapana mama. Wewe mwenda wazimu sina muda kushindana na wewe zaidi hapa. Paki vitu vyako. Na kwenda kukuchukulia pesa zako. Uondoke. Rashidi alibaki kimya. Mama Levina alienda ndani haraka haraka na kuchukua fedha alizokuwa kidaiwa na Rashidi kisha karudi na kumkuta tayari ameshajiandaa. Chukua pesa zako. Tena nimekuongezea na 1030 mzikusaidie. Ondoka kwangu. Asante mama, lakini Mungu mwenye ndiye anayejua ukweli wa haya yote. Haya, mahubiri yako huko? Utakutana nao kanisani. Sasa sioni kama hata hapa nyumbani kwangu panafaa sana kuhubiriwa kwa sasa. Sio mahubiri mama, ni kweli kabisa kutoka ndani ya moyo wangu. Ukweli gani? Sijamtumia zile message mimi mama. Hivyo una akili wewe. Zile namba ni zako au za nani? Za kwangu. Sasa kama ni za kwako, kwa nini unaruka? Unajua mama, juzi Mama Levina hakumpa nafasi ya kumalizia utetezi wake. Hebu tuka kwangu haraka sana tafadhali. Sidhani kama bado nina nafasi ya kuendelea kusikiliza utumbo wako. Ondoka nimekwambia. Rashidi alikuwa anataka kumweleza mama Levina kwamba kuna siku alimwazima simu yake lakini hakupewa hiyo nafasi. Rashidi akaondoka huko na Lia. Mama Levina akiendelea kufoka huko akirusha mikono. Alikuwa mikasirika sana pamoja na utendaji kazi wake kuwa mzuri kwa muda mrefu aliyokuwa kikaa naye lakini siku hiyo alisahau yote hayo kwa meseji ilionekana kutumiwa mwanae Mto ulikuwa umeloana kwa machozi Levin alikuwa na uchungu sana ndani ya moyo wake Usiku huu ulikuwa ni mgumu sana kwake Aliteswa na watu wawili Deo na Rashidi. Alifanya dhambi kumsingizia Rashidi ya kwamba amemtongoza na Rashidi akafukuzwa kazi. Hilo lilimuuma sana. Lakini lingepoa kama kweli Deo angekubali kuwa naye. Lakini aliteseka sana akiwa hana uhakika kama kweli Deo atamkubalia. Tabu yote ya nini? Unaambiwa siku ule ule akachukua simu na kumpigia Deo. Zoezi la kwanza la Rashidi kuondoka nyumbani kwao likakamilika. Zoezi lilikuwa linafuata kwa Levina. Ilikuwa ni kuhakikisha Deo anaingia nyumbani kwao. Pamoja na mafanikio yale makubwa, moyo wake haukuwa na amani kabisa kutokana na fitina alizomfanyia Rashidi. Hata hivyo kikubwa zaidi kwake ilikuwa ni Deo kukubali kwenda nyumbani kwao na baadaye alitamani sana Deo awe mpenzi wake wa maisha yake yote. Hiyo ndiyo ilikuwa ndoto yake kubwa sana Levina. Akiwa katika lindi la mawazo, aliamua kumpigia simu Deo. Levina alichukua simu na kwenda moja kwa moja kwenye menu. Akabonyeza contact kisha akaanza kutafuta jina la Deo. Alipolipata akabonyeza kwenye kitufe cha kijani ili kuruhusu upigwaji wa simu. Punde tu, sauti ya Deo ikasikika. Vipi Levina mbona usiku sana? Nina matatizo Deo. Matatizo gani? Naomba nikuulize kwanza maswali yangu. Uliza? Mimi ni rafiki yako. Ndio. Unaniamini? Ndio. Unanipenda? Levina aliuliza kwa sauti ya taratibu sana, lakini iliyochanganyikana na kilio cha kwiki kwa mbali. Deo hakupata shida sana kugundua kwamba Levina alikuwa na dia. Pengine hilo silo neno sana, lakini kwa nini amemuuliza kama anampenda? Hata kama anampenda ndio alie. Kwa nini analia? Deo hakujua. Kimya cha muda mfupi kikapita. 
Deo akiwa ametulia kwenye simu na Levina kiendeleza kilio chake cha chini chini huku kwikwe zikisikika kwa mbali. Levina. Abe. Nini tatizo? Sina tatizo. Napenda kusikia ukinijibu. Uliuliza nini? Nilikuuliza kama unanipenda. Ni kweli nakupenda Levina. We ni rafiki yangu. Na umekuwa msaada kwangu kwa kila kitu. Lazima nieleze ukweli. Nakupenda. Kweni wewe unipendi? Swali gani hilo deo? Samani kama nimekuudhi. Lakini ndani ya moyo wangu natambua kwamba tunapendana. Mimi nafahamu hilo. Naamini hata wewe ni kama mimi. Kweli. Lakini kwa nini unalia? Sili ila sauti yangu leo haipo vizuri sana. Unakohoa? Ndiyo. Pole sana. Asante. Nina swali lingine kwa kodeo. Uliza. Lakini kabla sija uliza. Nataka unyakikishe kwamba utajibu kweli wako wote. Na huto ni danganya jambo lolote. Hilo kabla ujauliza. Na amini unatambua kabisa jinsi nilivyo kwa mkweli. Umayoko una mtu akilia. Mara nyingi sana hata leo kuna mtoto nimemwona akilia. Sio mtoto nazungumza mtu mzima. Ndio. Kwenye msiba huo nadia sana. Nimeshaona mara nyingi. Kwani kuna nini mbona unanichanganya na maswali? Lakini vipi kama ukiona mtu mzima analia? Nitajisikia vibaya sana. Umeshae kumuona mtu akilia kwa ajili yako? Hapana. Utapenda siku moja hilo litokee? Hapana. Basi siku mwema. Kwa nini? Nimekutakia siku mwema deo. Lakini sijakuelewa mbona leo maneno yako yamekuwa magumu sana kuingia kichwani mwangu. Kwa nini kuna nini kimetokea? Hakuna, nilitaka tu kujua unachowaza kichwani mwako. Nikuambie kitu Levina. Nakusikiliza. Nitalala nikiona mawazo sana leo. Maneno yako yananiacha na maswali mengi yasiyo na majibu kabisa. Mpaka sasa sijajua maana ya kauli yako. Siku moja utajua deo. Siku mwema. Na kwako pia. Walikata simu zao. Deo alipata wakati mgumu sana wa kuwaza mambo kichwani mwake bila kupata majibu. Alikuwa katika wakati mgumu sana wa kujaribu kuwaza kilicho kichwani mwa Levina, kitu ambacho hakika kisinge kwa rahisi kuelewa. Sijajua na maanisha nini. Anyway, itajulikana baadaye. Aliwaza Deo na kujifundika shuka kisha kaishilia usingizini. Nam. Siku nzima ilikuwa kama wiki kwa Levina. Kichwa kilikuwa kinamuuma kwa mawazo mengi akamsumbua, hakuwa na kitu kingine kilichomtesa zaidi ya Deo. Aliendelea kuwaza namna ya kumsogeza karibu yake. Nampenda sana Deo. Ni kweli kwamba nampenda sana. Lazima nitumi kila njia. Nihakikisha na kuwa kwangu. Hilo lazima nitalifanya. Aliwaza Levina akiwa kazini kwake posta. Levina baada kumaliza kidato cha sita, wazazi wake walimkabidhi moja ya maduka yao yaliyopo mjini. Levina alipewa duka la simu lililopo posta mpya mjini Dar es Salaam. Alichojua yeye ni kwamba alikuwa ni msimamizi wa duka lile kubwa, lakini wazazi wake walipanga kumwachia moja kwa moja kama la kwake. Walimfanya msimamizi mkuu akishughulikia kila kitu mpaka mishahara ya wafanyakazi walichukua na kifanya wao ni kukagua mahesabu ya fedha zinazoingia na kutoka benki. Mali ikipungua dukani ilikuwa ni kazi ya Levina kuagiza au kwenda nje nchi kununua mizingine akionekana mwenye mawazo teli kichwani mwake Levina. Simu yake ikatoa mlio ujumbe mfupi wa maneno. Mara moja akafungua na kusoma. Ilikuwa ni message kutoka kwa mama yake. 
Alijikuta anarudia kuisoma zaidi ya mara mbili mbili. Alisoma ile meseji akawa haamini kabisa alichokiona. Ujumbe ulisomeka. Levina, ni wiki moja sasa tangu Rashidi ameondoka. Hatuna houseboy. Sasa kama unaweza ni vizuri ukashughulikia hilo. Tukapata mtu mwingine kwa haraka. Levina alitabasam. Ilikuwa ni nafasi nzuri kwenye kumuingiza deo nyumbani kwao. Yes. Mambo yanakwenda kama nilivyopanga afadhali. Alisema kwa sauti ya taratibu akiacha tabasamu Levina. Jioni Levina aliwahi sana kurudi nyumbani. Alimkuta mama yake Sibuleni baada kumsalimia akamwambia, "Mama, nilipata SMS yako mchana. Nimeanza kuifanyia kazi ndani ya siku tatu tutapata mtu mwingine." Oh, usijali binti yangu. Ameshapatikana jina na mwingine kutoka Bagamoyo. Atakuja kuanza kazi kesho. Uso wa Levina ukasawajika kwa huzuni. Kwa sekunde 15, Levina alikuwa ameganda kimwangalia mama yake. Ni kama hakusikia vyema maneno yale, hata kama aliyesikia vizuri lakini alionekana kuwa magumu sana kupenyeza kwenye ngoma za masikio yake. Anamwangalia mama yake kwa macho yanayozungumza jambo fulani, ingawa haijulikani moja kwa moja ya kwamba anazungumza nini. Mama yake aliweza kugundua tofauti aliyonayo mwanae kwa haraka sana ilibidi amuulize. Vipi Levina mwanangu? Mbona kama hujafurahia? Si hivyo mama. Bali ni nini? Nimeshangaa. Maana tayari nilishaanza taratibu za kumpata huyo mtu. Kwani ushampata? Kuna dada mmoja hivi ameniambia kwamba jioni ya leo atakwenda kuzungumza naye. Yupo kaka mmoja anasema anaishi Mburahati. Kwa hiyo akiona naye atajaribu kumweleza. Ni mfanya kazi au yupo tu nyumbani. Anafanya kazi. Sasa taweza je kutoka? Kasema atamshawishi maana hata pale halipu mshahara mkubwa, lakini pia atamwambia mazingira ya kazi ni mazuri. Naye, ngoja tuone. Na huyo mwingine ule sema huyo kila kitu kipo tayari. Nimeshafanya nema wasiliano na tumekubaliana aje kesho. Sasa itakuwaje mama? Mimi sitaki kuonekana muongo kwa rafiki yangu. Kesho tutapata majibu kamili. Kama akija huyo Bagamoyo sawa asipokuja basi utanjulisha makubaliano na huyo kijana mwingine. Atakayezungumza na rafiki yako leo usiku. Sawa mama, mimi nipo ndani. Haya mwanangu. Levina alijikongoja mpaka ndani akionekana kuwa na uchangamfu kidogo. Bado alikuwa akiomba sana huyo kijana wa Bagamoyo asitokee ili Deo apate nafasi ya kuingia kwao. <laughs> Itawezekana tu. Madam moyo wangu unampenda. Naamini itakuwa hivyo. Aliwaza Levina. Baada ya kubadili nguo aliingia bafuni kuoga alipotoka alionekana kuwa na nguvu kidogo. Akachukua simu na kumpigia Deo. Uko wapi Deo? Nipo njia nelekea nyumbani. Umefika wapi sasa hivi? Ndio na karibia kushuka mwambie chai. Okay, ukishuka naomba unisubiri. Kwani uko wapi? Nipo home lakini natoka sasa hivi nachukua taxi na kuja. Bas jitahidi ufanye haraka. Usije alisina muda mrefu sana nitakuwa hapo hapo. Na hapo Levina. Levina alibadili nguo haraka haraka na kutoka. Alipopita sebuleni Alimkuta mama yake akiwa amekaa pale pale. He, wapi tena mwenzetu? Natoka kidogo mama. Ila saa hizi ni usiku na babako apendi kabisa utoke usiku. Mama sendi mbali na kwenda hapo mwembe chai mara moja. Unatoka na gari? Mhm, hapana. Sitaki baba ajue nimeenda mbali. Kama kirudi mapema ni bora tu alione gari, atujue tu nipo jirani. Kumbe hautakuwa jirani sio maana yake. Mama, mwembe chai sio mbali lakini ni mbali pia mama. Kwa baba kuna ni mbali. <laughs> Ai, uwai kurudi. Na kuidi mama. Levina aliondoka zake. Levina alifurahi sana kukutana na Deo. 
Moyo wake ulikuwa kisisemka sana kila alipokutanisha macho yake na Deogratius. Alikuwa mwanaume pekee ambaye aliweza kutetemesha moyo wake. Nina habari njema leo. Juu ya nini? Unakumbuka mara ya mwisho nilizungumza nini na wewe? Ndio nakumbuka vizuri sana. Ilikuwa nini? Ah. Uh. Ulikuwa unazungumza usiku ndio alia hata nilikuwa sikuelewi. Deo, so hiyo mambo hayo. Mambo gani? Kumbuka. Mm. Kusukazi. Ya. Yeah. Alafu. Uh, tulizungumza pia na kusoma. Safi sana. Kumbe unakumbuka vizuri eh? Sasa tunaanza na kimoja baada ya kingine. Kama nilivyokuambia sisi ni marafiki, na nitakuwa tayari kutumia kila njia nihakikishe na kufurahisha. Nimefurahi kusikia hivyo. Nimekupatia kazi. Tena nyumbani kwetu kabisa. <laughs> Ebo acha utani. Stani. Unasema kweli? Kwa nini sio kweli? Levina aliuliza huko akitabasam. Tabasam lililo mchomoka ndio moyoni kwa mara ya kwanza alikiri kumuona Levina akiwa ameacha tabasamu nzuri zaidi kuliko siku zote. Uzuri wa Levina ukawa hadharani. Pamoja na taarifa kutoka kwa mama yake ya kwamba alishapata kijana mwingine wa kazi. Bado Levina hakukata tamaa kuhusu Deo. Usiku ule ule akatoka na kwenda kukutana naye mwembe chai. Levina Alimweleza kwamba amempatia kazi nyumbani kwao. Deo alifurahi sana. Furaha iliyosababisha Levina aache tabasamu mwanana. Uzuri wake ukawa hadharani. Basi bwana, Deogratus akagundua kitu kipya kabisa kutoka kwa Levina. Aligundua ya kwamba alikuwa ni msichana mzuri kupindukia. Tabasamu lake lililoacha sehemu kubwa ya meno yake nje lilisababisha one vijishimo vidogo vidogo mashavuni mwake Levina na hivyo kuzidisha urembo wake. Deo alihisi moyo wake kama umepigwa na shoti ya umeme. Alikuwa amesimama mbele mwanamke mrembo sana tofauti na matarajio yake. Levina alikuwa ni mzuri zaidi ya hata alivyofikiria. Kwa nini anamsaidia sana? Kwa nini anakuwa naye karibu sana? Hayo yaliendelea kuwa maswali ambayo hayakuwa na majibu ya moja kwa moja kichwani mwake. Alibaki ameganda kimwangalia Levina ambaye sasa Levina aliyemo kucheka kabisa. Furaha ya Levina ilikuwa ni kuona jinsi Deo anavyomkubali yeye. Hakujali umasikini wake. Alichojua yeye ni mapenzi tu. Moyo wake ulianguka kwake bwana. Alitamani sana au mpenzi wake wa dhati ya moyo wake. Deo. Naam. Vipi? Poa. <laughs> Mbona unancheka? Sija kucheka deo ila nimecheka. Unajua kuna tofauti kubwa sana kati ya kucheka na kumcheka mtu. Mimi nimecheka, sija kucheka wewe. Umeona tofauti ya? Haya, mama wa Kiswahili, siwezi kushindana wewe. Hapo umenishinda. Mhm. Mm Story nyingine. Sina. Basi poa. Acha mimi rudi zangu home. Sonoja tena dingi hajaingia. Sasa kija na kunikuta sijafika nyumbani mpaka saa hizi. He, haitokuwa sawa. Sawa. Eh, niambie naanza rini kazi. Eh, mm. una hamu eh? Sasa kumbe ningefanyaje? Subiri kidogo mpaka kesho nitakupa jibu kamili. Lalini utaanza kazi rasmi. Sawa. Usiku mwema. Na wewe pia Levina. Deo aliondoka. Levina akaendelea kumkazia macho mpaka alipoondoka. Baada ya hapo alivuka upande wa pili akachukua taksi nyingine na kurudi zake nyumbani. Kwa bahati nzuri baba yake alikuwa bado hajafika nyumbani. <laughs> Una bahati baba yako hajafika. <laughs> Acha tu mama. Eh vipi mambo yanaendelea? Uyo kijana yupo mama hata kesho anaweza kuja. Sawa basi. 
lakini naomba tusubiri hadi kesho kama yule bagamoyo hatokuja basi atakuja huyo unajua tayari nimeshamwaidi na huyo mtu alishamwangaidi yani alishamwangaikia sana sawa mama Levina alisema kwa sauti ya chini lakini ndani moyo wake aliumia sana alitamani sana huyo kijana asitoke ili deo wake aweze kwenda nyumbani kwao hiyo ilikuwa ni ujua yake kubwa sana Mina ingia chumbani mama. Sawa, bado niko hapa naendelea kuangalia taarifa ya habari. Namsubiri babako. Muda mfupi baada ya Levina kuingia chumbani kwake, simu ya mama yake kaita. Namba hakuzijua, lakini mara moja ilibidi apokee. Nani mwenzangu? Ndio neno la kwanza la mama Levina kutamka mara baada kupokea ile simu. Mimi mama hepe Bagamoyo. Samani mama Levina. Nimekupiga na namba ya kibandani. Simu yangu haina chaji. Usijali vipi za huko? Bwana wangu. Hmm. Sio salama. Kuna nini tena? Yule kijana ameshua na mama yake. Kwa hiyo anatakiwa kwenda kwa Morogoro kesho. Kurudi ni baada ya wiki mbili. Eh. Ndio mwenzangu. Matatizo yamefika kijana wa watu. Kwa jinsi alivyokuwa na hamu na hiyo kazi, yani amechanganyikiwa kabisa anavyokumbia. Pole ni mwaya. Umpe pole na yeye kijana. Hakuna jinsi, maana ilikuwa na shida ya haraka sana. Nilikuwa na shida na haraka sana kijana wa kazi. Sasa nalazimika kutafuta mwingine. Hakuna shida mama Levina. Haikuwa riski yake. Walikata simu zao. Muda ule ule mama Levina akamuita binti yake ambaye ilifika baada muda mfupi sana. Levina. Nimepigwa simu na yeye sasa hivi. Yule kijana amepata na matatizo. Amefiwa na mama yake. Kwa hiyo hataweza tena kuja. Labda mpaka baada wiki mbili. Nimemwambia mama Hepi ya kwamba mimi nina haraka sana. Na lazimika kutafuta kijana mwingine. Kwa hiyo basi Zungumza na rafiki yako, yule kijana aje kesho anze kazi mara moja. Sawa mama, haina shida. Levina alijibu kwa sauti ya chini chini sana, akionekana kuwa na huzuni, lakini ndani moyo wake alikuwa akishangilia kwamba deo wake alikuwa na kwenda kuwa karibu naye. Levina alivyoingia tu chumbani kwake. Kitu cha kwanza ilikuwa ni kuchukua simu yake na kumpigia deo haraka sana. Vipi? Habari njema zaidi ya zile za saa ile. Habari gani tena Levina? Unatakiwa kuanza kazi kesho, vipi utaweza? Ya yeah, nitaweza. Kweli? Ah kweli bwana, wewe mbona uniamini amini mimi ninapongea? Bas fanya juu chini kesho tukutane saa 3 asubuhi. Haina shida. Wadiagana Levina pamoja na Deo. Nam kama ulivyokubaliana siku iliyofuata walikutana mwembe chai Deo akiwa na begi lake tayari alikuwa ameshaacha kazi alipokuwa akifanya mwanzoni na akawa tayari kwenda kuanza kazi kwa kina Levina Waliingia sebuleni na kutana na mama yake Levina akiwa namsubiria kwa hamu Karibu mwanangu Mama Levina alimwambia Deo uh, Asante mama. Jisikie nyumbani. Asante mama. Nina imani maelekezo yote umeshapewa na Levina eh? kama bado atakupa. Acha mimi niwai kazini. Niwatakie ni siku njema. Alisema mama Levina akiwa amesimama na kupiga hatua na kuondoka. Asante mama. Leo alijibu akiona haya. Mama Levina adondoka zake. Akawacha Deo na Levina tu pale nyumbani. Levina aliposikia mgurumo wa gari la mama yake nje akajua tayari ameshaondoka. Alimkazia macho Deo, alikuwa amesimama kama mlingoti. Mara ghafla akamsogelea na kumkumbatia kwa nguvu. Kilikuwa ni kitendo cha haraka na ghafla mno kilichomshtua sana Deo. Deo alibaki amedua akimwangalia bila majibu. Levina alimshangaa Deo kwa kutokuonyesha furaha kwa kupata kazi. Jamani deo mbona uonyeshe furaha? 
Levina mbona niko hapi? Muongo au kupenda kuja kufanya kazi hizi? Kwa nini sipende? Basi ndio nakwambia achana na mshahara utakaolipwa. Nitahakikisha na kuongezea pesa zaidi ya mshahara wako. Nitashukuru Levina. Basi tu nikakunyesha chumba chako. Levina alichukua begi la deo na kumpeleka kwenye banda la uwani kulikokuwa kuna chumba kimoja baada ya kuingia chumbani alitoka na kurudi na ufagio na shuka za kumtandikia Deo alishangaa mtoto wa tajiri yake kumwangaikia vile baada ya usafi wa chumba alimtandikia kisha kumkaribisha Deo karibu hiki ndio hiki ndio chumba chako Asante Vipi umekipenda? Ya nimekipenda Baada ya kumuonyesha kile chumba Alibolekeza kazi zote alizotakiwa kuzifanya kisha alimwacha endelee na majukumu yake siku ile. Levina alirudi sebuleni katika kujiandaa kwenda mjini kwenye duka. Lakini roho yake ni kama ilikuwa inamkatalia. Alisogea dirishani kumtazama Deo aliyeko katika vazi la bukta na singlendi. Alijikuta kidapasa mwenyewe jinsi moyo wake ulivyofurahi kuwa na Deo mwanaume aliyeutesa moyo wake. kuwa mbali na Deo aliona kama kuinyima uhuru nafsi yake. Aliamini muda ule ambao wazazi wake hawapo ni muda mzuri wa kujisogeza karibu na Deo. Alitoka hadi ndani ambapo Deo alikuwa ameanza kazi ya kupunguza majani. Alisogea karibu yake huku kidole kikiwa mdomoni kujipa ujasiri. Deo alimuita huku akiacha tabasa mpana sana. Levina suli semu na kazini wewe. Ndio deo lakini bado na muda deo. Levina alimuita deo huku akimtoa majani kichwani. Unasemaje Levina? Kazi unayonaje? Ndio naianza lakini sio sio mbaya. Leo kuna kitu nataka kukueleza. Kitu gani hicho? Deo acha kwanza kukata majani nisikilize. Levina hii ndio kazi ulileta hapa kwenu ili niweze kuifanya. Wewe wae kazini jioni tutazungumza. Nitakuwa nimepunguza kazi. Si unajua leo ndio siku yangu ya kwanza. Sitaki kuonyesha picha mbaya. Deo. Ufanye kazi usifanye. Mimi ndiye mwenye mamlaka. Na kukuleta hapa si kufanya kazi hiyo. Sio kazi hii. Umeleta hapa kwa kazi gani? Ili uwe karibu na mimi. <laughs> Kivipi? Deo, lazima usome alama za nyakati kila ninachokifanya lazima ujiulize kina maana gani kwako. Levina, mimi na wewe tumeshafahamia na kitambo. Umekuwa ni msichana ambaye umeonyesha kunijali. Nimekuwa nikijivunia upendo wako na nimejikuta nikikosa cha kukulipa. Deo, cha kunipa unacho bana lakini akihitaji pesa wala nguvu. Kitu gani hicho? Deo lazima leo nikuelekeze ukweli kwamba na na ku, na ku, na ku, okay. Levina hakumalizia. Aliweka kidole mdomoni huko mkono ukimtetemeka baada ya kupoteza ujasiri wa kulitamka neno la kutoka moyoni mwake. <laughs> baada ya kupoteza ujasiri wa kulitamka neno kutoka moyoni mwake. Levina. Unasemaje? Levina aliona aibu na kukimbilia ndani. Huku akimwacha Deo akijiuliza maswali yasiyokuwa na majibu. Alijiuliza Levina alimaanisha nampenda. Kama ni kweli ulikuwa ni mtiani ambao aliamini kabisa mapenzi ni kikohozi kama ya usinge ya ficha. Kwa muonekano wa haraka ilionekana familia yake ilikuwa ikimpenda sana na kumjali Levina. Aliamini kama wazazi wake wakigundua lazima ongemfukuza kazi. Alijua lazima ataibika kutokana na kuacha kazi iliyokuwa ikimuingizia riziki. Pia alikuwa na mtihani mwingine. Kama atamkatalia Levina, lazima nitamfukuzisha kazi. Lakini hakutaka kuingilia sana mawazo ya Levina. Levina alikimbia hadi chumbani kwake na kuanza kulia kutokana na kukosa ujasiri wa kuwasilisha ujumbe kwa kijana Deo Gratius. Alichukua kitamba cha mkononi na kufuta machozi mara simu ya mama yake ikaingia alipokea na kuanza kuzungumza 
Halo mami. Levino kwa pi mwanangu. Alimuuliza kwa ukali kidogo. Mbona hivyo mama? Huja nijibu uko wapi? Mama nipo njiani na kwenda mjini. Jitahidi wai. Kuna mteja wa jana nilimkubalia afuate simu dukani. Amefika muda. Wewe bado duka hujalifungua kwa nini sasa? Ah, namjulisha sasa hivi. Adikata simu na kukimbia bafuni kuoga. Kisha alibadili nguo haraka haraka kwa dukani. Alitoka hadi uwani alipokuwa dewa kikata majani. Alitembea kwa mwendo kunyata, alipomkaribia alimgusa begani. Deo alipogeuka alikutana na busu la mdomoni. Deo bye, nao kazini kazi njema? Nawe pia. Levina alitembea kwa haraka haraka kuelekea kwenye gari lake ili awai kwenda kwenye mihanga iko yake. Nyuma alimwacha Deo na maswali mengi juu ya vitendo vya kimahaba vya Levina. Levina alibadilika kwa muda mfupi. Hakuwa yule mpole na mnyenyekevu muda wote. Alikuwa ni mtu alionekana kuchizika kimahaba. Kauli ya Levina ilimfumbua fumbo zito sana moyoni mwake kijana Deo. Fumbo la muda mrefu la huduma zote zilizoelekezwa kwake na Levina. Haikuwa bure na ukweli wake ulikuwa umedhihirika muda mfupi uliopita. Deo alijikuta kicheka na kuendelea kupunguza majani huku mbili la Levina msichana mrembo tena anayetoka katika familia ya kitajiri lilitawala katika ubongo wake. Mbinu za Levina kumuingiza ndani ya jumba lao lilimfanya Deo acheke peke yake kwa kicheko cha chini chini huku akitikisa kichwa kama alikuwa akizungumza na mtu alisema kwa sauti ya chini chini mno. Kweli Levina kiboko. Mbinu zake mwenyewe hata sinaham. Baada ya kumaliza kukatakata majani, alikusanya na kuyapeleka kwenye shimo la takataka lililokuwa nyuma ya banda la ngombe. Nam. Levina alionekana kwa ndani ya gari lake akielekea kwenye duka lao la simu. Macho yake yalikuwa yametazama mbele huku akiyakanyaga mafuta taratibu kutokana na foleni ya jijini. Pembeni ya barabara alimuona mvulana mmoja na msichana wakitaniana katika hali ya mapenzi. Aliwakazia macho mpaka alipopita. Levina alitabasamu na kuchukua simu yake iliyokuwa kwenye dash na kuifungua upande wa picha. Alifungua na kuijaza picha ya Deo kwenye kio cha simu yake ambapo alipiga kwa siri bila yeye kujua. Alibusu ile picha na kusema kwa sauti ya chini chini lazima Deo atanielewa si mtoto mdogo yule. Kutokana na foleni ya barabarani, kila gari liliposimama aliangalia picha ya Deo na kutabasamu. Alikumbatia simu kifuani katika mahaba mazito na kufumba macho huku akisindikizwa na muziki mtamu wa kizazi kipya wasuma usemao mapenzi ni sum Alirudia maneno ya kiitikio kimoyo moyo kumbe wakati huo foleni ilikuwa imeshasogea lakini Levina alikuwa amejisahau na mahaba mazito ya picha ya Deo kwenye simu yake hata kelele za honi hakuzisikia kutokana na kujifungia ndani ya gari huku akipulizwa na kioyozi Sauti ya kugongwa kadirisha ndio ilomshtua na alipofumbua macho aligundua foleni imeshafika mbele ambapo alibadiligia na kukanyaga mafuta akiwacha watu akimsindikiza na matusi mazito ya nguoni lakini hakuyasikia Levina hata alipofika dukani muda wa wateja walipopungua alitumia muda huo kuzungumza na Deo huku akimpigia simu mfanya kazi wa ndani ampatie Deo chakula kizuri na kila kitu ambacho baba yake akikitumia wakati wa chakula. Kingine alimuonya mfanyakazi wa ndani kuwa mbali na Deo bila kufanya utani wa wote. Hello Deo. Oh, Levina za kazi. Zimezidi kuwa nzuri baada ya kusikia sauti yako. <laughs> Nashukuru kusikia hivyo. Vipi unafanya nini sasa hizi? Ah, uh, nimepumzika ndio nimemaliza kula. Umekula nini Deo? Kwani watu wanakula nini? Ah, Deo basi kuwa romantic nawe. Okay, nimekula chakula. Chakula gani? Ndizi na nyama. Matunda je? Nimeshapata. Juice? Nimepata. Umeshiba? Ah! Levina. Eh, nimeshiba ndio. <laughs> Muongo. Usione aibu wewe, kwa sasa ni zaidi ya babangu mzazi. Kivipi? 
Umekuwa mtu muhimu sana maisha ni mwangu. Kuwa nawe karibu nimefarijika. Nilijisi fahari siku ile nikubalia kuja kufanya kazi kwetu. Mm. Usigune bwana Deo, lazima niseme ukweli. Afu Deo nakupenda sana. Maneno yale yalimfanya Deo anyamaze kwa muda. Kitu kilichomnyima raha Levina na kuona mbegu yake huenda haikupanda muda mwafaka. Lakini kwa upande mwingine alijiona yupo sawa kutokana na moyo wake kupenda vilivyo. Siku zote macho yakiona, moyo unapenda. Na moyo ukipenda subira hakuna tena. Na subira kitoweka aibu hukimbia. Aliamini mchuzi wa mbwa ulitakiwa kunywea ungali wa moto. Levina hakujutia kauli yake kumweleza ukweli deo ya kwamba anampenda. Ulikuwa ni ujumbe sahihi kutoka moyoni mwake ambao aliamini kupitia njia ya simu kidogo ujasiri ulikuwepo. Lakini kimya cha deo kilimfanya kose raha moyoni mwake Levina. Aliamini kama deo hatuafiki ombi lake. Lilikuwa sawa na kutwanga maji kwenye kinu. Deo Levina alimuita baada kupata ukimya mfupi. Levina Mbona unijibu? Kujivua nguo mbele yako sio malaya deo. Usini ukumu kwa jinsi yangu bali kwa upendo wangu mzito wa moyoni mwangu. Deo sikona njia nyingine yote ya kukueleza kwamba nakupenda. Naomba uheshimu hisia zangu. <sighs> Levina Deo Levina naogopa sana mimi kuwa sehemu ya matatizo yako katika furaha zako za kila siku. Deo kunikubalia ni kuniingiza kwenye matatizo. Sina maana hiyo. Muongo Deo. Unataka kuongopa nini? Levina we ni mtu muhimu sana kwangu. Nilikuwa na maana. Kutokana na kujitoa kwangu. Na mimi kuniona ni sehemu ya furaha yako. Nami najitoa kwako kwa nguvu zote ili kuhakikisha zile raha ulizokuwa ukizitafuta kwangu unazipata. Kweli deo? Siwezi kukudanganya. Wow. I can't believe my dear. Thanks God. Thanks dear. I love you so much. <laughs> Levina alishangilia kukubaliwa ombi lake na kujisahau kama yupo na kuwashangaza wateja waliokuwa dukani wakisubiri amalize kuzungumza simu. Hata baada kumaliza kuzungumza na simu Uso Levina ulionesha dhahiri ya kwamba amezama katika dimu ila huba. Aliendelea kucheka cheka mwenyewe kama mwenda wazimu bila kujali idadi kubwa ya wateja ambao walikuwa kisubiri kuhudumiwa. Akili yake ilijawa na tafsira ya deo kiasi cha kusahau kazi. Oh sister vipi? Tumesimama muda mwingi tunasubiri huduma. Wewe uko busy tuna simu tu. Tudumie bwana. Kauli ya mmoja wa wateja waliokuwa wamesimama kusubiri huduma kwenye duka la simu la kina Levina ilimzindua kutoka kwenye mawazo yaliyokuwa yameiteka akili yake. Ah, ops. I'm sorry. Samani wateja. Hii simu imetoka kwa mtu muhimu sana, eh? Ulisema unataka Nokia tulo gani? Nokia 5130 C2. Dada, mimi nakudai chenchi yangu. Naona simu imekupagawisha kabisa. Shame nini huyo? Levina aliendelea kuhudumia wateja waliokuwa wakiingia na kutoka kwenye duka lao la simu. Wakati akiendelea na kazi, majibu ya Deo yalikuwa yakiendelea kuzunguka kichwani mwake kama filamu nzuri ya kusesimua. Wateja walipopungua, alichukua simu yake na kuendelea kuitazama picha ya Deo aliyompiga bila yeye mwenyewe Deo kujijua. Akawa anaitazama huku Sonia akiwa na bonge la tabasamu. Moto wa penzi la Deo Ulikuwa umewaka kweli kweli ndani ya moyo wake. Akawa nasubiri kwa hamu muda wa kufungua duka ufike haraka ili akaonane na Deo kipenzi cha moyo wake. Kuchanganya mapenzi na kazi. Ni swala ambalo Deo alikuwa akiliogopa sana. Mara kwa mara alikuwa akijiambia mwenyewe ya kwamba safari kutoka nyumbani kwao Shinyanga hadi Dar es Salaam ilikuwa ni kutafuta maisha. Hivyo hakuwa tayari kuona anashindwa kutimiza ndoto zake kwa sababu ya kuchanganya mapenzi na kazi. Alipofikiria kitakachotokea, endapo uhusiano wake na Levina ungegunduliwa na wazazi wa Levina, alijikuta akibatilisha majibu aliyompa Levina siku ile. Alichokiamua ni kutokujihusisha kwenye uhusiano kimapenzi na Levina. Aliamua kuelekeza nguvu zake na kili zake kwenye kazi. 
saa zilizidi kuyoyoma na hatimaye muda wa Levina kurudi ukaome wa dia. Akilini mwake, Levina alikuwa akiwaza namna atakavyomkumbatia na kumkisi Deo mara atakapowasili nyumbani kwao. Alipanga kufanya kila linalowezekana ili kumfanya Deo ampende kama yeye anavyompenda. Baada ya kufunguliwa geti na kwenda kuengesha gari, Levina alishuka akiwa na hamu kubwa ya kuonana na Deo. Nyumbani kwao hapakuwa na mtu mwingine yeyote zaidi ya mfanyakazi wao Deo kwani wazazi wake walikuwa bado hawajarejea kutoka kwenye miangaiko yao. Jamani Deo, nilikukumbuka sana sweetie, lakini nilikuwa naona kama saa ziendi. Aliongea Levina sauti ya kudeka na kumkumbatia Deo kimahaba. Katika hali ambayo hakuitegemea, Levina alishangaa kumona Deo akikunja sura na kumsukuma pembeni kisha kadondoka na kuelekea chumbani kwake na kumwacha Levina akiwa bado haamini kile kilichotokea. Kwa nini unantesa Deo? Nifanye nini uamini kwamba ni kweli nakupenda? Aliongea Levina huku akimfuata Deo. Tafadhali sana Levina. Sina maana kukutesa. Lakini naona kama najita, yani najihatarisha na, na sana pamoja na kukuweka wewe kwenye matatizo. Kivipi Deo? Mimi sikuelewi mwenzio. Na maanisha hivi. Nakupenda sana Levina. Lakini sitaki kuwauzi wazazi wako. Naamini ukigundua watakasirika sana na watantimua hapa kwenu. Nimetoka mbali sana Levina kuja mjini kutafuta maisha. Sitaki mapenzi yanaribia maisha yangu ya baadaye. Wakati Deo akaendelea kujitetea mbele Levina, walisikia geti la nje likifunguliwa na gari la wazazi wa Levina likaingia ndani. Kwa haraka Deo alitoka nje na Levina naye akaelekea chumbani kwake huku akiaidiana kuzungumza vizuri baadaye wakiwa peke yao. Deo alijitahidi kuficha hisia zake mbele ya wazazi wa Levina. Bado hofu ilikuwa imeupamba mtima wake. Muda wa chakula cha jioni ulipoadia kama kawaida familia nzima ilijumuika kwenye dining room kwa ajili ya maakuli. Kwa makusudi kabisa, Levina alijisogeza na kukaa jirani na Deo. Akamsaidia kumpa kule chakula na kumkaribisha kwa heshima. Wakati wakiendelea kula, huko kibadilishana mawazo hapa na pale. Levina alikuwa kimtazama Deo usoni kwa kuibia na kuhisi kutabasamu mwenyewe. Mchezo ule ulishtukiwa na mama yake Levina ambaye hata hivyo alijikausha ili awanase vizuri. Kwa aibu alizokuwa nazo Deo alijikuta kishindo hata kula kwa uhuru kwani macho ya Levina yalikuwa hayabanduki kwake. Aliamua kujikaza kiume na kumtazama naye usoni bila kujali ya kwamba umekaa baba na mama. Macho yao yalipogongana wote walitabasamu kimahaba. Hali iliyomfanya mpaka baba Levina kashtuka. Mzee Masam Aligundua kupitia macho ya mwanae. Alikuwa kimwangele deo kwa macho ya ubembe wa mahaba. Kitu ambacho hakukipenda hakika. Hakutaka kabisa mwanawe awe na usiano na kijana yule. Hakuwa na hadhi ya familia yao. Mara ghafla, akasogeza pembeni sahani yake ya chakula na kunawa mikono yake. Jambo hilo lilimshangaza sana mkeo wake. Vipi baba Levina? Amoke. No, daddy. You not okay. Vipi chakula ujakipenda? Mama Levina alisema kwa sauti taratibu sana. Nimeshiba mama Levina. Alisema mzima Sam akimwangalia Levina kwa macho yenye kiashiria kibaya. Mama Levina aliweza kugundua kwamba kuna jambo ambalo si la kawaida lilikuwa likiendelea. Anamfahamu vizuri sana mume wake. Hakuwa na kawaida ya kushiba haraka kiasi kile. Lazima kulikuwa kuna kitu na akasogeza sahani yake pembeni na kunawa mikono. Mam, kuni mnasusa chakula. Shh. Nyamaza. Mama Levina alimnyamazisha mwanae. Deo akagundua ya kwamba mchezo wa Levina ulikuwa umegundulika. Mara moja alinawa mikono na kukimbilia chumbani kwake. Bwana na bibi Masam wote kwa pamoja wakaongozana kwenda chumbani kwao kulala. Mume wangu mpenzi. 
Nini tatizo? Nini kimetokea mpenzi wangu? Naona hupo sawa kabisa. Mama Deo alimuuliza mumewe walipoingia chumbani kwao. Unataka kusema hujaona chochote? Nini tena dia? Hivi unakumbuka kwa nini tulimuondoa Rashidi hapa nyumbani? Ndio nakumbuka mume wangu. Unaona anayefanya mwanao? Nani? Levina. Kwa nini nani mwingine? Una mtoto mwingine? Hmm. Kivipi basi mume wangu mbona sikuelewi? Hujaona anavumwangalia yule kijana. <sighs> kwa kweli sijawa makini kumwangalia mume wangu. Sasa wewe kuwa makini au sio makini. Lakini nataka kukuambia kwamba sitaki matatizo katika familia yangu. Deo hana hadhi ya kuona mwanangu. Kwa nini amesema anataka hivyo? Hapana, lakini dalili ziko wazi. Basa, nitazungumza na Levina. Sio utazungumza naye. Nenda ukaongee naye sasa hivi. Sihitaji matatizo katika familia yangu. Narudia tena. Sihitaji matatizo katika familia yangu. Kazungumze naye. Nimekuelewa mume wangu. Ngoja nende nikaonge naye. Mama Levina alitoka haraka na kumwacha mumewe chumbani akiwa mifura kwa hasira. Alipofika Sebleni, alimkuta Levina akiwa anamalizia kuondoa vyombo mezani. Levina, nahitaji kuongea na wewe mwanangu. Natoa vyombo mama. Atana navyo. Istoshe so kazi yako. Kwani Helena iko wapi? Hiyo ni kazi yake. Haikuhusu hata kidogo. Najua mama lakini wewe wewe we. tusikilizane. Nakuja mama. Tena haraka. Sawa. Levina aliacha kila kitu na kujisogeza kwa mama yake. Mama yake alikuwa amekaa kwenye sofa kubwa pale Sebleni. Hebu niambie. Nini kinaendelea kati yako na Deo? Mama yake alimuuliza mara baada ya kukaa sofani. Unamaanisha nini mama? Macho yako yanaonyesha jinsi unavyofahamu ninachokiongea. Sijui kitu mama, kwani vipi? Sasa mimi sina kitu cha kuzungumza zaidi au kukubembeleza wewe umeelewa? Lakini nataka kukwambia kwa kifupi sana. Kama una wazo la kuanzisha mahusiano na huyu Deo, futa kabisa ilo wazo. Uhusiano ndio nimekwambia sasa ondoa wazo hilo kichwani mwako na kama mmeshaanza acha mara moja ah mama mimi na deo wapi na wapi hili angalizo limetoka kwa babako Mungu wangu kweli mama adhani unamfahamu vizuri sana mzee Masamwe unajua hasira zake sasa endelea na upuzi wako ndio utajua kitakachotokea Mama yake alisema na kusimama kesha kaondoka zake Levina alibaki pale Sebleni akiwa mwenye mawazo mengi sana kichwani mwake Alimfahamu vizuri sana baba yake kama ni kweli ndiye aliyekuwa ameagiza achane na Deo basi hali ilikuwa mbaya kuliko alivyofikiria Jambo hili lilimtisha sana lakini hakusababisha penzi lake dhidi ya Deo lishuke. Bado alihisi penzi zito sana moyoni mwake. Alimpenda sana Deo, hakuwa tayari kumpoteza. Tayari mambo yamekuwa mabaya kwa upande wa Deo, ambaye Levina anaonekana kumpenda sana. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba Levina anashindwa kuficha hisia zake na hivyo kusababisha baba mzazi wa Levina mzee Masam kuhisi kitu. Jambo hilo lilimtisha sana Deo ambaye aliingia chumbani kwake akiwa na mawazo tele akianza kuhofia kupoteza jira yake. Akiwa bado na mawazo, usingizi ukiwa umemkata kabisa kumchukua. Akasikia mtu akigonga mlango. Alishtuka sana Deo. Alipouliza aliyekuwa kigonga ni nani, hakujibu. Deo alishtuka kuliko kawaida. 
Mawazo tele kichwa ni mwake kamwandama Kitu kilichoingia kwa kasi sana kilindi mwake ni kwamba mbali kwa kigonga mlango ule Alikuwa ni mzema sam Baba yake na huyu binti anayeitwa Levina Hapo hakika ungekuwa mwisho wa jira yake Jambo ambalo hakutaka kabisa litoke Deo alisogea mpaka kwenye kitasa cha mlango wa chumba ni kwake Haka mdomo wake kwenye tundu la funguo akauliza kwa sauti ya chini chini kabisa Nani? Fungua Sasa kajibio na sauti ya kiki ambayo haikuwa ngeni sana masikio ni mwake Adikuwa ni Levina Uwe Levina Acha ujinga Rudi chumbani kwako Fungua kwanza kuna kitu nataka kukwambia Kitu gani? Fungua Deo alitumia muda dakika mbili tu kuwaza Kisha kamua kuenda kufungua ili kuepuka kelele za levina ambazo zingeweza kusababisha matatizo zaidi. <laughs> Hai, unasema aje? Hei, hata kabla sijaka. Aduliza levina kwa sauti chini chini ambayo deo alishtuka sana kuisikia. Haka kama ni kubwa. Onge taratibu bana. Nionge taratibu nini? Unamogupa nani? Wazazi wako. Wamesha lala wana eh, Unasemaji Acho toto inamano hujue kwamba mimi na kupenda Najua Tasa je Staki tena Unasemaji ah, Ungeza utindogo Nimekombia staki tena Utataka deo Lazima utake Hujui ni kwa kiasi gani nimehangaika kukupata Hujui nimefanya mambo mangapi Na wakati mungini ukuokosea watu kwa sababu yako Lakini Levina kumbuki ya kwamba ulisema unanileta kazini. Ndiyo nakumbuka. Sasa. Lakini sinilikuambia kwamba nakupenda. Unadhani ngeza kufanya mambo haya yote vivi tu? Hivi <sighs> unajua kwamba haya mambo ni atari sana. Kwanza babako anonekana mesha anza kuhise kwamba. Kuna kitu kinaendelea. Uwoni kwamba ni tatizo kwangu. Hivi nikipoteza kazi Levina. Unadhani takuwa mgini nani mimi. Acho kuwaza mambo kijinga wewe. Alisema Levina akivua gauni lake jepesi la kulalia. Ah, usifanyi hivu Levina. Levina hakusikia kitu. Akalitupa mbali baada kumaliza kulivua na kumsugelia deo. Kisha kamsukuma kitandani. Kama mzigo deo kanguka kitandani na mar Levina kamzidi ujanja. Dakika chache badae walijukuta kiuwa kwenye kiota cha huba la mapenzi. Wakio mesahau shida zote za ulimwengu <laughs> Bibi, umonge nae Mzema Sam, alimuliza mkewe Ndiyo, amesema je Aseme nini? Kwa yu haja sema chochote Simanishi hivu mwime wangu, kiufupi mekataa Amekataa? Ndiyo amekataa. Tasa kuanzia leo, anza kufatilia. Utapata majibu. Tena naisi uenda, huwa wanalala pamoja usiku. Ngoja muda uende kidogo. Nataka kuenda kwa kikisha mwenyewe leo. Sao mume wangu. Unajua, kama itakuwa ni kweli. Utakuwa ni mchezo mbaya sana. Sio mchezo mbaya tu. Sitaki mwanangu ajingize kwenye matatizo. Unajua kuolewa na lofa, ni sawa na kukaribisha ulofa katika familia. Hilo suwezi kulirusu, lika toke katika familia yangu. Suwezi kabisa. Ni kweli kabisa, baba Levina. Itakuwa ibu kwa familia. Elisema mama Levina akiunga mkono kauli ya mumewe. Sanane na dakika zake za usiku. Mzema Sam aliamka kitandani na kutoka nje taratibu kabisa alienda moja kwa moja hadi kwenye mlango wa chumba cha Levina. Alitega sikio kusikia kama Levina alikuwa kihema ndani. Lakini hakusikia kitu. Kwa kuwa tai ilikuwa haijazimwa. Aliamua kuchungulia kupitia kwenye tundu la ufunguo kuangalia kama alikuwepo mle ndani. Levina hakuwepo. Yule mzee alishtuka sana. Alishika kitasa cha mlango na kukizungusha taratibu. Mlango kafunguka wenyewe. Mzema Sam alingia mpaka ndani na kuangalia kila kona. Hakumona mtu. 
ni kweli Levina hakuwemo ndani. Shit. Huyu mtoto amekwenda wapi? Aliwaza. Papo hapo likaja wazo lingine akaisi uenda alikuwa ameingia msalani. Kwa bahati nzuri choki ilikuwa mle mle ndani kwa hiyo akaamua tu kuita kwa sauti ya chimichini. Levina. Levina. Uwe Levina. Lakini Levina hakuitikia. Hapo akaamua kusogelea mlango wa choni akajaribu kuusukuma kwa nguvu ukafunguka. Levina hakuwepo. Lazima atakuwa chumbani kwa Deo. Aliwaza na kutoka chumbani kwa Levina haraka haraka. Alipiga hatua za taratibu hadi kufika mlango wa Deo. Koridoro nzima ilikuwa kimya kabisa. Alipofikia mlango wa Deo, alitarajia kusikia kelele za mahaba chumbani, lakini hakusikia. Chumba kilikuwa kipo kimya kabisa. Hakujiuliza mara mbili akajaribu kusukuma ule mlango ambapo ulifunguka mara moja kwa kuwa haukufungwa. Alihisi kuchanganyikiwa. Alihisi kuzimia mzee Masam. Alichokiona chumbani humo ilikuwa ni vigumu sana kuamini. Macho yake aliona gauni la kulalia la mwanai likiwa chini, huku nguo yake ndani ikiwa juu ya kiti. Deo alikuwa amelala na mwanai wakiwa kama walivyozaliwa. Alihisi harufu ya damu. Akatamani kuwa, lakini akajia pia moyo. Deo, unamfanya mwanangu hivi? Alijisemea moyo ni mwake mzee Masam. Halikuwa na maana kwao, maana wote walikuwa wameishiria kwenye usingizi mzito. Wakiwa kama walivyokuwa wamezaliwa, ndipo busara za mzee Masam ikamtuma. Akaamua kutoka mle chumbani taratibu na kurudi chumbani kwake. Akamkuta mke wake akiwa macho. Kwa hali alioingia nayo, mkewe akajua lazima kulikuwa kuna kitu kibaya kimetokea. Vipi mume wangu? Nenda mwenye chumba ni kwa deo kajone. Kuna nini? Nenda mke wangu. Alisema mzima Sam, akitoko na jasho mwili mzima. Mama Levina ni kama alikuwa haelewi kabisa na chuambio na mumewe. Alimuangalia bila kupata majibu ya moja kwa moja, kwa nini na mwambia enda kajone mwenyewe chumba ni kwa deo. Mume wangu, niambia tafadhali kuna nini? Nenda, nenda ukaone mwenyewe. Mama Levina hakutaka kuuliza maswali mengine. Alitoka na kunyata hadi kwenye mlango wa deo. Kwa haraka ze mze masamu muda ule, hakufungo ule mlango. Kwa hiyo mama Levina alivyotokeza tu, aliona kila kitu. Nusu wazimie. Alijikaza sana lakini alishindwa. Macho yake kanzo kumwaga machozi. Hakutaka haraka, hakufungo ule mlango na kuwaacha wendele na usingizi wao. Haka toka haraka sana na kurudi chumba ni kwao. Huko alimkuta mumewe ya kiwa mejinamia kwa mawazo tele. Mama Levina nae, haka ungana nae, haka enda kujitupa kwenye sofa kubwa na kuyatupa macho yake juu ya dari. Haka waza alichokuwa na waza, lakini majibu haya kupatikana. Lakini akiwa katikati ya mawazo hayo. Kumbu kumbu za zamani zikaanza kurejea kama sinema ya kusesimua. Haka kumbuka jinsi Levina alivyo mweleza kuhusu kijana wawo wa kazi aliepita. Ambaye lifukuzwa baada kumonyesha meseji za mapenzi akimtongoza. Ni Levina yule yule. Iweje leo alali na kijana waina ile ile? Mama wa watu akawaza lakini hakupata majibu. Hii ni lana. Huu ni upuzi. Alijisemi ya moyo ni mwake mama Levina. Lakini gafla, kuna kitu kilianza kuingia kichwa ni mwake kwa kasi ya jabu. Kwa mba kuna wezekano mkubwa Levina memsingizi ule kijana wawo wa mwanzo, ili aweze kupata na fasi ya kumuingizi ule kijana nyumbani kwao. Hilo lidikuje kichwa ni mwake, hasa kutokana na kukumbuka tukio la kumueleza Levina ya kwamba, alikuwa mipata kijana mwingine kutoka bagamoyo. Haka dipokea bila furaha. Lakini badai aliposikia kwamba kijana huyo amefiwa na alitakiwa kusafiri kwenda kwenye msiba. Zikawa taarifa njema kwake na kumleta Deo. Kila kitu kikafunguka kama sinema ya kusisimua. Akagundua uchafu wote aliyofanya Levina. Shit. Kumbe ndio maana alikuwa anafanya yote yale? 
ili aweze kuja ufanye uchafu wake na huyu mpuuze sio? Aliwaza kichwani mwake mama Levina. Baba Levina alikuwa kimya kabisa. Hakuelewa kilichokuwa kikiendelea. Alimpenda sana mwanae. Siku zote aliamini bado alikuwa kigori. Lakini kitendo cha kushuhudia uchafu wake tena mbele macho yake kabisa kilimchoma sana moyo mzima Sam. <sighs> Mama Levina. Abe mume wangu. Umeona? Acha tu. Sasa. Sasa ni mtena mume wangu. Zaidi ya kumtimua huyo mpumbavu hapa nyumbani. Sawa. Tulale. Hili nitalimaliza mimi mwenyewe asubuhi. Sawa mume wangu. Lakini ukweli ni kwamba sijamini kabisa kama Levina angeweza kutuebisha kiasi hiki. Hata mimi pia mke wangu. Sina amani kabisa. Naizi kama dunia nzima inanilungukia mimi. Huyu mtoto ametuvua nguo kabisa. Wali kulala, lakini wakiwa na majonzi tele moyoni mwao. Mzima Sam aliamka mapema sana siku hiyo. Lakini kila alipokuwa kitaka kutoka nje, alijikuta miguu yake ikikataa kabisa. Alihisi alikuwa na hasira kali ambayo ingeweza kusababisha madhara makubwa. Baada ya kujishauri kwa muda mrefu, akatoka hadi Sebuleni huko kiendelea kufungua tai yake shingoni. Akiwa Sebuleni, akafungua pazia kuangalia nje. Alimona Deo akikatakata majani ya fensi. Alihisi moyo wake kwenda mbio sana. Aliketi kwenye kiti akachukua viatu vyake, akafunga kamba na kutoka nje. Alipofika mlangoni alijikuta na sita kuinua mguu wake kupiga hatua nyingine. Deo Naam baba. Deo alitikia haraka haraka na kukimbia alipokuwa amesimama mzima Sam. Shikamu baba. Marhaba bwana mzima. Si jambo. Hata mimi naona jambo. Mzema Sam alimjibu. Kwa mara ya kwanza alimuona mzee huyu akiongea naye kwa muda mrefu, tena maneno ambayo yalionekana kuwa na mafumbo ndani yake. Moyo wake ulipiga kambi. Mchezo umeshtukiwa nini? Aliwaza Deo. Kijana Deo. Hivi pandani una mke? Mke? Kwani umekuja kuoa au kufanya kazi? Ah. Lilikuwa ni swali gumu kidogo kujibu. Alibaki na babaika akikosa cha kuongea. Hivi unajua huyu Levina nimeteseka naye kwa kiasi gani? I'm talking to you. Alisema kwa Kiingereza. Hapo ndipo Deo hakuelewa chochote kabisa. Deo bado aliendelea kubaki kimya. Sikia kijana. Huwa ni roho nzuri sana. Lakini pia ni roho mbaya sana. Naweza nikakutonga risasi, kufumba na kufumbua. Naomba ndani za dakika tano. Umeshaondoka hapa kwangu. Haraka sana. Naomba ufutike kabisa. Sawa mzee. Ingia ndani uchukue kile kilicho chako. Uondoe nuksi kwangu. Alisema mzima Sam, akionekana kuzidiwa na hasira. Deo alibaki anatetemeka. Hakuwa na neno lolote la kuongea. Kwa hali alionekana kuwa nayo mzima Sam, kama Deo angethubutu kuongea neno lolote, angeweza kuishia kupiga risasi na kufa pale pale. Mzima Sam akaondoka na kuingia kwenye gari lake. Hapo Deo akaingia ndani na kuchukua nguo zake akaondoka. Deo hakumwaga Levina wala mama yake. Alijua ni kiasi gani angepata matatizo kama angefanya hivyo. Akatokomia mitaani akiwa anajuta. Usiku mmoja tu ndio chanzo cha matatizo yale. Alikuwa narudi kwenye viki ambayo tayari alishaisahau. Anarudi kwenye maisha yake ya mtaani. Akaikumbuka sana Singida. Alitakiwa kurudi kwao Singida. Alikuwa amezama kwenye kumbukumbu ambazo zilibaki kwa historia. Deo anaumwa. Risasi zimepenyeza kwenye bega lake. Hana matumaini tena ya kufunga ndoa na mpenzi wake Cleopatra. Akiwa ameyatoa macho yake pale kitandani, 
sasa ameweza kukumbuka vizuri mwanamke yule mrembo aliyekuwa amesimama mbele yake. Ndio. Alikuwa ni Levina. Levina Masam. Pole na kumwa. Levina akatamka akimkazia macho Deo, lakini Deo hakujibu. Pole sana mwae. Kwa hiyo ndoa itahairishwa. Aliuliza tena Levina. Uso wa mwanamke huyu ulikuwa wa upole, lakini aliacha tabasamu mwanana wakati wote alipokuwa akizungumza. Tabasamu ni kitu cha ajabu sana kwa wakati huu ambao Deo anaugulia maumivu kitandani. Ana tabasamu na wakati yeye yupo kitandani, tena tundu la risasi begani, moyo wa Deo ukaingiwa na ubaridi, mara kajihisi kuumia sana. Machozi kama maji yalianza kumeminika machoni mwake. Punde alimuona mpenzi wake akija uelekeo ule. Mpenzi wake mpya ambaye alikuwa bibi harusi mtarajiwa Cleopatra. Deo amefukuzwa nyumbani kwa mzee Masam alipokuwa anafanya kazi. Haijulikani alipoelekea lakini upande wa pili anaonekana akiwa melazo hospitalini muhimbili. Mbele yake amesimama mwanamke ambaye sasa amemkumbuka vizuri ni Levina aliyekutana naye sokoni tandale akiwa anauza mchele. Deo aliyekodoa macho yake akiwa hajui la kufanya alimwangalia Levina kwa umakini. Lakini akiwa na maswali mengi sana kichwani mwake. Jambo la kwanza Levina alijuaje kwamba yeye anaumwa na nani alimpa hizo taarifa? Hata hivyo, hayo hayakuwa maswali magumu sana. Swali gumu zaidi ambalo lilimchanganya kichwa chake ni akina nani wale walompiga risasi na kwa nini ulifanya hivyo? Akiwa katika maswali hayo, anamwona mwanamke mwingine akija uelekeo kitanda chake akitokea mlango mkubwa kuingilia pale wodini. Alimfahamu vizuri sana, ni Cleopatra. Macho ya Cleo yalikuwa na wasosi mwingi sana lakini alipokaribia yakaonyesha ukabilisho na kiumbe kilichokuwa mbele ya kitanda cha Deo. Levina. Wewe malaya unafanya nini hapa? Cleopatra aliuliza kwa sauti ya chini lakini iliyojaa ukali. Umenita nani? Malaya. Nani Malaya? Malaya. Kwani hujanisikia? Au hutaki kusikia? Alafu Fahamu ya kwamba Levina, we ni Malaya. Cleo, mimi ni Malaya. Tena mchafu. Okay, asante sana. Asante mama. Sikuja kwa ugomvi, nilikuja kwa ajili ya kumsalimia mgonjwa. Mgonjwa? Ndio Deo. Anakusu nini Deo wangu? Ni boyfriend wangu wa zamani. Kwa hiyo sina tatizo kuja kumsalimia kipata matatizo. Kwanza ile kupata taarifa za Deo kumwa ni nani? Tena haraka kesi hicho. Utakuja kumjua siku ikifika. Utakuja kumjua? Ipo siku utamjua. Lakini kwa leo hupaswi kumjua. Kwa heri, kwa mara nyingine tena. Deo, pole sana moya. Najua naumwa na una maumivu mawili ya kuugua lakini pia bado una maumivu ya kusogeza ndoa yako mbele. Pole sana. Akasema Levina na kuanza kupiga hatua kuondoka pale kwenye kitanda cha Deo. Deo hakuzungumza chochote Cleopatra naye hakuna la kuzungumza zaidi ya kumsindikiza kwa macho mpaka alipopoteza mbele macho yake. Alimgeukia Deo. Deo alikuwa ameyatoa macho yake kwa kukata tamaa kabisa. Alipiga magoti pale na kumbusu usoni mwake. <sighs> Pole moya Deo wangu. Asante Cleo. Unajisikiaje? Najisikia na fuu Cleopatra. Utapona mpenzi wangu. Na mimi hadi siku ndoa yetu utakuwa umeshapona kabisa. Na utaweza kwenda kanisani kutimiza ahadi yetu ya muda mrefu. Siamini Cleopatra. Kwa nini? Nakufa. Nakufa mpenzi wangu. Hapana baby. Usife kwanza mpenzi wangu kabla tujafunga ndoa yetu. Subiri kidogo mpenzi wangu nioe kwanza. Siamini kama nitapona mpenzi. Moyo wangu una maumivu makali sana. Lakini hata mwili wangu unaona unauma. 
sioni tumaini kabisa. Nakufa mpenzi wangu. Hufi baba. Nakufa. Usife kwanza mpenzi wangu na kupenda deo. Deo akujibu kitu. Alikuwa na mambo mengi sana kichwani mwake, alikuwa na maumivu ya kupiga risasi lakini pia alikuwa na maumivu ya ndoa yake na Cleopatra. Alimkumbuka sana Levina. Kila alipojaribu kukumbuka sababu ya kuachana kwao, hakuona kama alistahili. Alizidi kulia. Unalia nini mpenzi wangu? Maumivu Cleopatra. Maumivu mpenzi. Pole sana. Asante. Hivi dokta amesha kuja kukona. Sijajua. Na manisha baada ya kuzinduka. Hapana. Ngoja niende kumuita mara moja. Cleopatra alisema na kusimama mara moja kisha kwenda ofisini kwa daktari. Muda mfupi baadaye, daktari alikuwa ameshafika kitandani kwa Deo na kuanza kumpima na kumjulia hali yake. Pole sana kijana jeo. Deo, unajisikiaje kwa sasa? Dokta, kidogo najisikia nafu. Usijali. Kilicho kutokea ni mshtuko tu. Haujumia sana. Utakuwa sawa. Wewe sio nao. Lakini dokta, kama nilivyokuambia, wiki tatu zijazo tunafunga ndoa. Anaweza kuwa ameshapona kabisa. Bila shaka. Tutajitahidi kadiri ya uwezo wetu. Maadamu yupo chini yetu, kila kitu kitakuwa sawa. Kikubwa ni kumomba Mungu tu. Asante dokta, naweza kumpa chakula kwa sasa. Umemletea nini? Ndizi nyama. Sawa, lakini hakikisha anakula chakula laini na chenye kumpa hamu ya kula. Unaweza kumpatia. Asante dokta. Dokta Palagio aliondoka zake na kumwacha Cleopatra akiwa na mgonjwa wake. Akatayarisha chakula na kuanza kumlisha kwa upendo. Nakupenda sana deo wangu. Sipo tayari kukupoteza katika maisha yangu. Usijali. Utapona. Asante mpenzi wangu kwa kunipa moyo. Muda wa kuona wagonjo ulipoisha. Leopatra alitakiwa kuondoka na kumwacha Deo peke yake jambo ambalo lilimhuzunisha sana moyo wake uliumizwa sana na jambo hilo lakini hakuna jinsi alitakiwa kuondoka <sighs> nitakuja kukuona mpenzi wangu ugua pole na ulale salama asante msalimie mama sawa nitamsalimia Cleopatra Aliondoka zake. Macho yake yalikuwa yanagoma kufumbuka kabisa. Alihisi kama yanauma kwa mbali hata hivyo hakuwa na tatizo la macho. Alikuwa na tatizo la bega lakini macho yake yalikuwa kipambana na nuru ya asubuhi baada ya kuzuia giza kwa usiku mzima. Akajilazimisha kuyafumbua. Akayafumbua katabu kidogo na alipofumbua tu akakutanisha macho yake na sura ambayo haikuwa ngeni kwake hata kidogo. Alimfahamu vizuri sana msichana aliyekuwa amesimama mbele yake. Alikuwa ni Levina. Habari za asubuhi leo. Samani nimekuja kukusalimia. Nimefika mapema sana hapa. Lakini sikuona sababu ya kukusumbua katika usingizi. Ndipo nikaamua kukusubiri wa mke mwenyewe. Pole sana. Alisema Levina akiweka uwaridi jekundu mezani kwa Deo. <laughs> Asante Levina. Unajua kani nimekuja mapema yote? Deo hakujibu kitu. Alitingisha kichwa kwa sheria kwamba hakujua sababu. Nilitaka kuwa kwanza kuijua hali yako baada kwa mka leo. Lakini pia nilitaka kukuthibitishia kwamba huyo Cleopatra wako hakupendi kama anavyokudanganya. Kama angekuwa nakupenda, asingeweza kulala usingizi ukiwa wewe unaumwa. Alipaswa awe kuja kukuona. Upo. <laughs> Asante. 
alisema Livina akimwangalia Deo Sony. Deo hakujibu kitu. Akabaki na shangaa akiwa katika hali ya mshangao huo, akamwona Cleopatra akiwa anaingia udini. Sekunde chache baadaye alikuwa amesimama mbele yake. Levina amekuwa kwanza kufika hospitalini kumuona Deo akiwa na uwaridi mkononi mwake. Anaeleza hisia zake jinsi alivyokuwa kimpenda akiwa amesimama pale Cleopatra anaingia udini akitembea kwa kunyata. Baadaye anafika na kusimama mbele kitanda chake. Alionekana kabisa kuchukizwa na kitendo cha Levina kufika hospitalini kumuona Deo tena kabla yake. Alimwangalia Levina kwa macho yaliyojaa hasira sana. Akabenua midomo na kurudisha macho yake kwa Deo aliyekuwa pale kitandani. Akamwonea imani. Lakini Levina, unatafuta nini kwangu? Kivipi? Hujui? Nimekuuliza kivipi? Mtu anayeuliza maana ni kwamba hajui. Mimi sijui ndio. Ndio maana kuuliza. Hai, niambi kivipi? Levina, kwa nini unakuja kumwangalia mpenzi wangu Deo? Kuna baya gani? Ubaya upo. Upi Cleopatra, kuja mimi kumuona Deo. Ubaya gani? Cleopatra akakaa kimya. Ni wazi kwamba hakuwa na jibu la haraka la moja kwa moja, maana ni kweli hakuwa na ubaya katika kumjulia hali mgonjwa. Najua Cleopatra unaogopa kusalitiwa. Ni kweli? Levina alimuuliza kimwangalia usoni Cleopatra akiendelea kubaki kimya. Mbona kimya? Unaogopa? Nitakuibia deo wako sio? Ndio. Lazima una uoga huo. Lazima tena ni kawaida kabisa. Maana siku zote mwizi huwa na hofu sana kibiwa. Kwa sababu ni mwizi wa mwanaume wa watu. Ndio maana unahofia nitakuibia. Mwanamke huna haya wewe. Hivi unajua nilimtoa wapi leo? Alikuwaje? Na alifanya nini? Hadi ukamkuta akiwa katika hali? Unajua? Leo unajifanya unampenda. Unajua aje alikuwaje kabla? Kabla ajaanza kukuvutia, ulijua alikuwaje udeo? Labla Cleopatra ni kuulize. Unajua hali alikuwa nayo kabla ya kuwa handsome na kupata kazi nzuri? We ni mpumbavu Cleopatra. Sana. Mtoto wa kike we ni mpumbavu. Kwa tarifa yako, sina haja na deo tena. Ninda chukifanya hapa ni ustarabu tu wa kuja kumjulia hali kama binadamu wengine. Si zaidi ya hapo. Muone alivyokuwa na sura ya huruma. Udhani ni mkarimu kumbe ni muwaji mkubwa wewe. Alisema Levina, kisha kashika njia kutoka nje. Cleopatra alibakia kumwangalia Levina jinsi alivyokuwa anaishiria. <laughs> Deo, Levina amekwambia nini? amenipa pole. Kingine? Kaniletea ua. Amesema kwamba anakupenda. Hapana. Wewe unahisi nini? Kwa kweli usiwezi kujua. Lakini una kikubwa hapa ni mimi na moyo wangu. Sizani kama nitabadilisha maamuzi yangu. Bado wewe ni wangu. Nitafunga ndoa na wewe. Nakupenda sana Cleopatra. Usiwe wasiwasi na hilo mama. Nakupenda sana. Kweli? Niamini. Cleopatra arinama pale kitandani. Kisha kamwangushia busu mwanana shavuni mwake. Machozi yalianza kumiminika kama maji. Naomba Levina sikudanganye kwa lolote. Nakupenda mpenzi. Lazima tutimize dhamira yetu. Usijali mpenzi wangu. Alimnyosha uji na kumpa matunda akala. Muda wa kuona wagonjo ulivyoisha, aliaga na kondoka zake. Nam. Ilikuwa asubuhi mbaya zaidi kwa Deo. Zaidi ya jana yake. 
alikuwa kimwaza sana Levina. Tena safari hii alikuwa kimwaza kama mwanamke asiye na hatia. Ni kweli hakuna sababu ya kumwacha na kutaka kuoana na Cleopatra. Kulikuwa hakuna njia yoyote ya kubadilisha kilichokuwa mbele yake. Ni kweli alikuwa anakwenda kufunga ndoa na Cleopatra. Tena ndoa yenyewe ni wiki mbili na siku chache baadaye. Tayari ndoa ilikuwa imeshatangazwa kanisani. Kwa hiyo isinge kwa rais hata kidogo kugairisha. Aliyetupa macho yake juu ya dari mawazo tele yakamjia. Kwa hakika alimkumbuka sana Levina. Mawazo yake karudi asubuhi ile ya fumanizi. Siku ambayo alifukuzwa na mzee Masam nyumbani kwao na Levina. Akakumbuka siku hiyo na mtiririko wa matukio mengine mengi yaliyoonyesha mapenzi ya dhati kutoka kwa Levina. Matukio yale yakashuka kama sinema ya kusisimua. Deo alikumbuka vizuri. Kitu cha kwanza Deo kufanya alipofika magomeni kwenye mataa. Ilikuwa ni kumpigia simu Levina lakini simu yake ilikuwa haipatikani. Akarudia tena na tena lakini jibu likaendelea kuwa lile lile haipatikani. Deo alichanganyikiwa. Hapo akajua alitakiwa kuanza maisha yake mapya ambayo kwa vyo vyote angekuwa ya tabu na ya shida nyingi. Hakuwa na jinsi na ndivyo hali halisi ilivyokuwa na alitakiwa kukabiliana nayo. Hakuwa na kitu kingine chochote zaidi ya begi lake dogo mgongoni lililokuwa limehifadhi nguo zake za ndani. Pia alikuwa na kiasi cha shilingi laki mbili na arobaini elf alizokuwa mezi hifadhi wakati akifanya kazi ya kuuza mchele sokoni tandale. Alikuwa na mawazo tele kichwani mwake deo huku akikosa uamuzi wa uelekeo. Alisimama pembeni mwa sheri karibu kabisa na geti la kuingia katika hoteli ya Travertine akiangalia barabara nne moja ya kawawa ikitokea ilala kwenda kinondoni. Nyingine morogoro ikitokea ubongo kuelekea posta. Akaanza kuwaza tumie ipi? Aende wapi? Na aende kwa nani? Hakuwa na majibu ya haraka ya wapi eleke. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba Deo alumizwa sana na kitendo cha kuingia kwenye mateso kwa sababu ya starehe ya usiku mmoja. Hilo lilimchoma sana moyo wake. Lakini nilimwambia Levina hakunisikia. Sasa ona sina kazi. Nabaki na ngaika. Aliwaza Deo, lakini hilo haikuwa dawa. Alitakiwa kujua anaelekea wapi baada ya tukio hilo. Wazo lililoingia haraka kichwani mwake ni kwenda kutafuta kwanza guest kwa ajili ya kujibanza kwa siku kadhaa wakati akitafuta kazi. Sehemu pekee ambayo aliamini angepata chumba cha bei nafuni manzese. Alingia kwenye gari la ubongo. Akashuke manzese tip top na kukata mitaa. Akakodisha guest ya mbili kwa siku. Utataka kukasiku ngapi? Muhudum alimuuliza. Kwa sasa nitakulipa 10,000 kwa ajili ya siku tano. Kama nitaendelea, nitakuongeza pesa nyingine. Sawa. Nenda chumba namba sita. Asante sana dada. Deo akaondoka na kwenda kufungua mlango wa chumba namba sita kama alivyokuwa amelekezwa. Akaingia na kujitupa kitandani. Mawazo tele kichwani mwake akiwa bado hajajitulia vizuri, simu yake ikaanza kuita. Alichukua haraka sana. Jina lilionekana kwenye kio. Lilikuwa ni Levina. Alipokea. Umerizika sasa simbio. Na mini roo yako sasa hivi ipo kwatu kabisa. Deo, meridhike na nini? Kunisababisha minifukuzo kazi. Sasa maisha yungu ya meribika kama ulivyo kuna ataka sindoma nake. Sina mana yo Deo. Kumbuka kwamba mimi na kupenda. Na sipo tayari kuona maisha yako ya naribika. Ndiyo mana ni mekupigia simu kwanza. Uko wapi? Nataka kukutana wewe. Kukutana na mimi? Ndiyo. Unataka nini kwangu? Nijue maisha yako. Ni yangu ilikuwa ni kukusaidia. Baru na kuitaji. Na baru na itaji kukusaidia deo. Licha ya Levina kumsababishia fukuzwe kazi. Bado deo. Hakati tamaya maisha. Anendele kujipa moyo kwa mba ipo siku mambo yake atatulia. Levina nalizmika kufanya kanzi ya ziada ili kubadili fikra za deo. Anae mchukia kama mtu haliepania kumuharibia mesha yake. 
baada ya kumshawishi kwa muda mrefu Deo anakubali kukutana tena na Levina na wanajikuta wakifungua kurasa mpya katika maisha yao. Kitendo cha kupoteza kazi kwa sababu ya mapenzi kilikuwa ni pigo lililomgharimu Deo kwa kiasi kikubwa sana. Kumbukumbu kumbu za yote aliyoyafanya na Levina ilikuwa ikipita kichwani mwake mithiri ya mkanda wa sinema kusisimua. Hakuamini kwamba kila kitu kimearibika na kufikia mwisho kwa sababu ya mapenzi. Wakati hayo akiendelea kupitia kichwani mwake. Alikuwa akifikiria juu ya ombi la Levina kutaka kutana naye tena. <tos> Unataka nini kwangu? Deo alirudia kuuliza swali lile na majibu ya Levina yakawa ni yale yale ya kwamba alikuwa kimpenda na alikuwa tayari kumsaidia. <tos> Swezi kuruhusu unione tena. Najua lengo lako ni kuaniribia maisha yangu. Miachi nife peke yangu ili ufurai. Usiseme hivyo Deo. Lengo langu ni kukusaidia na sitokata tamaa mpaka hapo nitakapofanikiwa. Alijibu Levina kwa sauti iliyoonyesha kuwa alikuwa kilia kwa uchungu. Mazungumzo kwa njia ya simu iliendelea, lakini msimamo wa Deo ukawa ni ule ule. Hakutaka tena kuonana na Levina. Deo akiwa amejilaza pale kitandani. Aliendelea kusanifu mandhari ya chumba kile cha kulala wageni alichokuwa amefikia. Kwa hakika hakuwa na hadhi ya kukaa kwenye chumba kama kile. Ila kutokana na aliyomsibu, aliamua kuvumilia na kuyacha yote yapite. Usiku wa siku ile aliuona kama mwaka mzima kwani mpaka kuna pambazuka alikuwa hajapata hata toni la usingizi. Kulipo pambazuka tu, Deo alinuka pale kitandani na kwenda kupiga mswaki. Lakini kabla hajatoka, simu yake ilita tena na alipoitazama aligundua kuwa ni Levina ndiye aliyekuwa akipiga. Alitazama simu ile bila kuipokea kwa dakika kadhaa hadi ilipokuwa imekatika. <sighs> Anataka nini kwangu? Sitaji tena kuwa na mpenzi. Bora nikae peke yangu. Alijisemea Deo kimoyo moyo, akiwa bado anatafakari Simu ya Levina iliingia tena. Akaipokea kwa jazba. Sinilisha kuambia wache wache kunitafute Levina. Sitaki uendelee kunifuatilia tafadhali. Najua unanichukia sana Deo kwa iliyotokea. Lakini amini na kuambia ipo siku utaelewa ya kwamba nina lengo zuri sana na wewe. Naomba unielekeze mahali ulipo. Nina jambo muhimu sana la kukuambia ambalo ni lazima nikwambie leo. <sighs> Jompa kama zese. Mwambie kwenda kushosha TikTok. Na kuja na usafiri binafsi wala usiofu. Na nitakuwa hapo baada ya muda mfupi. Alijibu Levina kwa furaha na alianza kujiandaa. <sighs> Jamani Deo, nisame kwa yote yaliyotokea. Nakupenda na niko tayari kukufanyia lolote. Amini kwamba sina lengo la kukuharibia maisha yako. Alianza kujitetea Levina mara baada ya kufika Manzese alikoelekezwa na Deo. Kitendo cha kumkuta akiwa amepanga chumba katika gesti chafu yenye mashuka machafu na kitanda kibovu, huku dari na kuta zikiwa katika hali mbaya, kilimumiza sana Levina. Alishindwa kuificha huzuni yake. Sirizishi nawe kuishi mahali hapa. Kuonyesha kweli nimepania kukusaidia. Nataka nikutafutie nyumba nzuri ili tupange vizuri malengo yetu ya maisha yetu ya baadaye. Aliongea Levina huku akiwa amemkumbatia Deo. Baada ya mazungumzo ya kina yaliyochukua muda mrefu, Deo alikubali msaada wa Levina na wakatoka kwa ajili ya kwenda kutafuta nyumba ya kupanga. Kwa msaada wa madalali aliyokuwa akifamiana nao, walifanikiwa kupata nyumba nzuri ya kuishi maeneo ya Sinza Bwawani wakakabilisha malipo ya kodi ya mwaka mzima iliyotolewa na Levina kesh kabisa kisha mipango ya kuhamia makazi mapya ikaanza kufanywa mara moja <laughs> Mimi nafikiri tukitoka hapa tukanunua kitanda na godoro zuri kisha vitu vingine vidogo vidogo vitafuata Sawa mama mimi nakusikiliza wewe Mpaka jioni ya siku ile inafika Tayari Deo alishanunuliwa vitu vyote muhimu vya kuanzia maisha vikiwemo kitanda kizuri na godoro 
meza zuria pamoja na viti, Deo alianza maisha mapya. Angalau sasa alianza kuamini kwamba ni kweli Levina alikuwa na mapenzi ya dhati kwake. Maisha yakawa na songa mbele huku mapenzi kati ya Deo na Levina yakizidi kuchanua siku baada ya siku. Ikafikia mahali Deo akayasahau machungu yote aliyopitia maisha ni mwake, akawa na zifukuzia ndoto zake zilizoonekana kupotea kwa kipindi kirefu. Uloe kuniambia kwamba una malengo ya kujiendeleza kimasomo. Huone kwamba huu ndio muda mwafaka. Levina alimuuliza Deo wakiwa faraga. <laughs> Ni kweli bebe, lakini naona kama nitakuwa na kupa mzigo mkubwa sana. Natamani kuja kuwa muhasibu lakini kila nikitazama naona kama vile kuna kazi zito mbele. Wala si of Deo. Nilishakwambia kwamba nataka kuyabadili maisha yako. Amini na kwambia kwamba nitashughulikia masuala yote ya wewe kuanza masomo. Cha msingi jiweke tayari. Hamna <sighs> shida sweti. Sitakuangusha. Nam. Siku chache baadaye Deo akaandikishwa kuanza rasmi masomo ya muda mfupi ili kujiweka tayari kabla kujiunga na chuo cha uhasibu kwa ndoto zake zilikuwa ni kuja kumuhasibu. Deo akaanza maisha mapya ya wanafunzi. Licha ya kwamba umri wake ulikuwa ni mkubwa, hakuna haibu kujichanganya na vijana wadogo katika masomo ya elimu ya sekondari kwa muda mfupi. Hiyo ilimpa nguvu kubwa sana kwani hatimaye alikuwa akielekea kutimiza ndoto zake za siku nyingi kwa msaada mkubwa wa Levina. Aliahidi kumpenda na kumfanya mema Levina, kwani aliyefanya kwa ajili yake hayakuwa na kifani. Deo na Levina wameanza kurasa mpya maisha yao ya kimapenzi, kiasi cha kusahau yote aliyowahi kuasibu. Kwa msaada mkubwa wa Levina, Deo alianza maisha mapya akiwa katika makazi mapya na anajitahidi kufukuzia ndoto zake hasa ya kusoma na kupata kazi lakini ghafla mambo yanaanza kubadilika Deo aliendelea na masomo ya kujendeleza na akawa anaonesha juhudi kubwa katika kila anachokifanya alijiapiza kwamba ataendelea kumpenda na kumheshimu Levina kwa maisha yake yote kwani alimbadilisha kabisa kutokana na juhudi alizozionyesha kwenye masomo haikumchukua muda Deo akawa na uwezo kufanya vizuri mitihani na kujibu maswali kwa ufasamu mkubwa hali iliyomfanya awe kivutio kikubwa sana kwa wanafunzi wenzake wasichana wengi walianza kumshobokea Deo na kujifanya wanataka awafundishe kwa kuwa alishajiwekea nadhiri ya kutokumsaliti Nevina alikana umbali kabisa Maisha ilizidi kusonga na hatimaye Deo akamaliza masomo yake kwa mafanikio makubwa. Alifaulu vizuri mtihani wake na kupata vyeti vilivyomwezesha kujiunga na chuo cha uhasibu cha Planet Link Accountants ambako alisomea stashahada ya uhasibu. Kwa kipindi chote hiki, maisha ya kimapenzi kati yake na Levina yalikuwa yanazidi kupamba moto siku baada ya siku. Levina aliendelea kuwa msaada mkubwa sana katika maisha ya Deo. Alimsaidia kwa kila kitu kwa siri. Alifanya uhusiano wao kuwa siri kubwa sana. Kwani wazazi wake wasingekubali awe katika uhusiano naye wakati hali ya maisha yake ikiwa chini mno. Levina alihakikisha anaendelea kufanya kazi kwa bidii, mtaji wake haushuki na badala yake faida inazidi kuongezeka. Jambo hilo lilizidi kuwafurahisha wazazi wake kwa anaonekana msichana mwenye bidii kubwa sana katika kazi zake. Siku moja, aliamua kuvunja ukimya kwa kuamua kumshirikisha mama yake kuhusu uhusiano wake na Deo. Ilikuwa kazi ngumu sana, lakini ilikuwa ni lazima amueleze ukweli mama yake ili kujua kama mama yake angemunga mkono. Ilikuwa ni Jumamosi ambapo mzee Masam alikuwa kazini. Mama. Kuna kitu nataka nikwambie. Muda mrefu sana lakini nimekuwa nikishindwa kukwambia ila naona leo tu ni muda mwafaka kukwambia. Ni nini mwanangu? Mama nina mpenzi ambaye nataka kumtambulisha hapa nyumbani. Umeanza lini tena hiyo mambo mwanangu? 
Lakini muda umefika mama. Umri wangu naniruhusu. Sawa. Ni nani huyo mwanaume mwenyewe? Kuna maanisha nini mama? Ni wa hapa mtaani kwetu. Hapana. Ni wa wapi? Kwa sasa naishi senza. Sawa, kama ni kijana mwenye heshima zake na mmependana. Mwambie tume ujumbe wa wazee. Tutawasikiliza. Lakini chunga asije kuwa ni mzurulaji, asiye na mpango mzuri na maisha kwa baadaye. Hapana sio mzurulaji, lakini sidhani kama mtamkubali. Kwa nini? Ni deo mama. Deo? Ndio. Deo gani? Yule aliyokuwa akifanya kazi hapa nyumbani. Hivi mtoto na kichaa kabisa eh? Baba kwa wewe sikukubaliana na hilo jambo. Yaani unataka kuolewa na houseboy? Hapana sio houseboy tena. Sasa namaliza masomo yake ya wasibu. Lini alianza kusoma? Lini? Tangu kipindi kile nilikutana naye akasema kwamba kuna mfadhili amejitolea kumsaidia. Ndio huyo aliyemlipia mpaka sasa hivi. Kwa nini anavumjua babako? Sijui kama atakubaliana na wewe. Ndio maana nimeomba msaada wako mama. Nampenda sana Deo. <laughs> Nitajaribu kuongea na babako. Ingawa sina uhakika kabisa kama atakubaliana na jambo hilo. Nisaidie mama. Nitajaribu. Penzi la Levina na Deo. Linazidi kunoge kiasi cha Levina kuamua kumweleza mama yake na kumomba amweke sawa babake mzee Masamu. Inakuwa ni vigumu mama yake kumuelewa, lakini anahidi kujitahidi kuzungumza naye mtiani ambao ni mgumu zaidi. Basi bwana. Jioni baada ya chakula cha usiku, Levina aliingia chumbani kwake kulala na kuacha wazazi wake Sebleni wakiendelea kuangalia runinga. Mama Levina alionekana kuwa na jambo alilotaka kumwambia mumewe, lakini alikuwa na sita. Mzee Masamu aliweza kugundua hilo kupitia macho yake. Kila kitu kilionekana wazi ya kwamba ana jambo alilokuwa nataka kulisema, lakini alikuwa na sita sita. Mama Levina, mke wangu uko sawa wewe? Kwa nini mume wangu? Naisi kama kuna kitu unataka kuniambia. Ni kweli. Sema basi kwa nini unakaa na jambo wakati wa kuniambia mimi niko hapa? Ni kuhusu binti yetu Levina. Kafanyaje tena? Mm, eta amepata mchumba. Amepata mchumba? Ndio. Sasa siamlete hapa nyumbani tuzungumze naye. Tatizo sio hilo. Bali nini? Tatizo ni huyo mtu mwenyewe. Kwa nini nani? Unamfahamu? Ndio namfahamu. Hata wewe unamfahamu. Kwa unataka kuniambia anaishi hapa hapa mtani kwetu? Sina maana hiyo. Namaanisha kijana mwenye ni Deo. Deo? Ndio. Yule kijana aliyokuwa akifanya kazi hapa nyumbani, nikamtimua. Ndio huyo huyo. Yeye bado anaendelea na upumbavu wao. Hivi kwa nini mwanao anataka kuniletea balaa katika familia yangu? Yaani yeye ni ukolewa na shamba boy? Mpuze sana mbele wala nyuma. Lakini mwenyewe anasema eti alivyoondoka hapa Deo alipata mfadhili, akamsomesha na anamaliza stashada yake ya uasibu na biashara. Hata kama mimi sitaki kumsikia kabisa yule kijana. Kwanza hana adabu. Hawezi kufanya upumbavu ndani ya nyumba yangu. Kwanza hebu nenda kamuite Levina haraka sana. Mama Levina alisimama na kwenda chumbani kwa Levina. Alimgongea na muda mfupi baadaye Levina alitoka. Babako anakuita. Nakuja mama. Levina akatoka na kwenda Sebleni. Alipokutana na uso wenye hasira kali wa baba yake, alianza kutetemeka. Kabla hata hajafungua kinywa chake kuongea chochote, tayari alikuwa na majibu ya kwamba umbi lake la kuliona deo lilikuwa limekataliwa. Levina. Binti yangu. Kwa nini unataka kuletea nukis katika familia yangu? Kwa nini unataka kuniebisha? Kwa nini lakini? Kivipi baba? Sitaki kuvuta maneno mengi. 
Lakini ninachotaka kukwambia ni kwamba sitaki kusikia unaendelea na yule mpozi wako. Kama kweli mimi ni baba yako. Basi fahamu ya kwamba sitaki uwe na mahusiano na yule deo. Nimemaliza. Lakini baba eh eh hakuna cha lakini. Kalale. Pumbavu. Levina hakuweza kubishana na baba yake mara moja alinuka na kuelekea chumbani kwake. Baba yake alikuwa mikasirika sana na hakutaka kuendelea kumuudhi. Alikuwa na maumivu makali sana moyoni mwake. Kwani Deo alikuwa ni mwanaume ambaye alimpenda sana kwa moyo wake wote na hakutegemea kuolewa na mwanaume mwingine yeyote zaidi yake. Aliingia ndani kwake kwa unyonge. Huku mawazo tele kichwani mwake alimwandama. Muda mfupi baadaye, baada ya kuingia chumbani kwake, wazazi wake nao wakainuka na kuingia chumbani kwao. Mzee Masam hakufurishwa kabisa na ujumbe wa mwanae. Hakutarajia kama bado angekuwa anaendelea na uhusiano na Deo. Kijana ambaye kwake hakuwa na thamani kabisa. Mke wangu nao. Wewe ni mwanamke mwenzake. Kwa ni rahisi kukuelewa. Sitaki kusikia habari za Deo kwenye hii nyumba. Nimekuelewa mume wangu. Nitajitahidi kuhakikisha anaelewa. Najua hilo lipo ndani ya uwezo wako. Naomba fanya hivyo. Sawa mume wangu. Msikilizaji, Levina Bwana alipuuza maamuzi ya wazazi wake pamoja na kwamba mama yake aliendelea kumsisitiza katisha uhusiano wake na Deo lakini alikaidi aliwahakikishia kwamba ameachana naye lakini ukweli ni kwamba bado alikuwa na Deo alikuwa akienda nyumbani kwake mara kwa mara na mwisho wa wiki alikuwa akitoka naye kwenda sehemu mbalimbali za burudani hata hivyo siri ya kwamba wazazi wake hawakutaka aendelee na uhusiano naye iliendelea kuwa peke yake hakutaka kabisa kumshirikisha Deo Deo maskini ya Mungu hakujua chochote kinachoendelea lakini pia hakujua kama Levina alizungumza na wazazi wake kuhusu yeye. Aliendelea na masomo yake vizuri Deo mpaka alipohitimu na kupata stashahada yake hapo sasa ndipo alipotakiwa kutafuta kazi. Usiangaike mpenzi wangu. Nitakutafutia kuna rafiki yangu mmoja na kambezi. Hebu twende jioni tukazungumza naye. Tuone uwezekano wa kupata kazi kwake. Kwenye kampuni ya babake ambayo naye pia anafanya kazi hapo hapo. Tena na cheo. Sawa Levina. Kama walivyokubaliana, jioni wakaenda Mbezi Beach nyumbani kwa huyo rafiki yake. Walipofika walipokelewa vizuri sana, wakaamua kukaa nje kwenye bustani nzuri ya maua. Karibu. Asante sana. Deo. Mhm. Kutana na rafiki yangu anaitwa Cleopatra. Nimesoma naye kuanzia Olevo hadi Advance. Tumeshibana sana. Alisema Levina huko akimwangalia Cleopatra aliyekuwa akicheka. Cleopatra. Mhm. Huyu hapa ni boyfriend wangu anaitwa Deo gratis. Lakini unaweza kumita tu Deo. Ndio huyu nilikuwa nakwambia kuhusu ile issue. Amemaliza juzi tu lakini kichwa chake ni mashine. Kama akipata kazi kwenye kampuni yenu, atonyesha maajabu sana. Ah, okay. Nice to meet you Deo. Alisema Cleopatra wakipiana mikono na Deo. Mito. Alijibu Deo akimwangalia kwa aibu Cleopatra. Cleopatra akahisi kitu cha ajabu sana mwilini mwake. Alihisi kama anaungua na moto mkali wa mahaba, ghafla akajikuta akiwa mnyonge. Deo alimvutia sana. Cleopatra alivutiwa sana na Deo. Thamani ya urafiki wao haikuwa na maana sana. Mawazo mapya yakauvamia ubongo wake. No. 
lazima nimpate huyu kijana. Tena taanza kazi wiki hii. Nitampanga kwenye kitengo changu. Hapindui huyu. Aliwaza akiendelea kuungangania mkono wa Deo. Vipi shosti mbona salamu imekuwa muda mrefu hivyo? Chimeji yako ujue? <laughs> Alisema Livina kwa utani, lakini moyoni alikuwa na maanisha. Mwanamke kwa wivu wewe. Alisema Cleopatra akiwacha mkono wa Deo. Baada ya kufanikiwa kusoma na kumaliza masomo yake ya stashahada ya uasibu na biashara. Deo anasaidiwa na mpenzi wake Levina kutafuta kazi. Harakati hizo zinawakutanisha na Cleopatra, rafiki wa siku nyingi wa Levina, ambaye ni bosi kwenye kampuni ya baba yake. Ukweli ambao Cleopatra alishindwa kuficha mbele shoga yake wa siku nyingi Levina ni kwamba alitokea kumzimikia ghafla Deo na sasa alitamani kumpindua na kulionja penzi la Deo. Moyoni alijiwekea nadhiri ya kwamba lazima atafanya chochote kinachowezekana ili mradi ampate Deo. Mazungumzo yaliendelea wakiwa kwenye bustani ya maua, nyumbani kwa kina Cleopatra, Mbezi Beach na kwa moyo mkunjufu alikubali kumpatia Deo kazi katika kampuni ya baba yake ambayo yeye ndiye aliyekuwa bosi. Ah uh, Shaka ondoa, kazi umepata deo. Levina ni mtuongo wa tangu kitambo, <laughs> siwezi kumuangusha. Asante sana Cleopatra. Alijibu deo kwa furaha, akiamini sasa maisha yake ya tabadilika. Mazungumzo ya kawaida ya kawa inaendelea kati ya Levina na Cleopatra. Baada kukapa moja na kuzungumza mengi, hatimaye muda wa deo na Levina kuondoka ulifika. Kama ilivyokuwa wakati wa kusalimiana mara ya kwanza, Cleopatra alijikuta kiganda kwa Deo, hali iliyozidi kumtia hofu Levina. Um, hii ni business card yangu. Chukua tafadhali. Aliongea Cleopatra wakati akimkabidhi Deo kadi yake ya mawasiliano. Ah, uh, na namba yako nitachukua kwa Levina kwa ajili ya kukutaarifu siku ya kuja kuripoti kazini. Sawa, nashukuru sana. Alijibu Deo, huku akionyesha wazi jinsi alivyofurahi kupata kazi. He, Shosti. Utanikwaza sasa hivi? Kwa gana tu ndio mpaka umgande shemeji yako kama ruba? Hebu mwachie huko. Na wewe ndio utakuwa mlinzi wake kazini huko. Ole wako nisikie unamtaka. Alisema kwa utani Levina. Lakini akionekana kumaanisha kila alichokisema. Cleopatra alimwachia mkono Deo na wakaanza kuondoka. Akilini mwake, Deo alishahisi ya kwamba amezimikiwa na bosi wake mtarajiwa. Lakini kwa jinsi alivyokuwa anampenda Levina, alijapiza kwamba kamwe hawezi kumsaliti. Deo mpenzi, unaenda kwanza kazi. Na sasa kila mtu anakusifia kwamba we ni handsome. Tafadhali Usijo kanisaliti mpenzi wangu. Siwezi hani. Amini mina chukwambia na kupenda sana. Nam, siku chache badae deo alitua kwa jile kufanyo usahili, yani interview, ambapo alikizi vigezo vyote. Kesho yake alianza kazi ya kiwa kama muhasibu kwenye kampuni ya babake Cleopatra ya Planet Link Enterprises, ambayo Cleopatra alikuwa ni msimamizi wa shughuli zote. Kama alivyokuwa amejiapiza tangu siku ya kwanza anakutana na Deo. Alimweka kwenye kitengo cha uhasibu, hali iliyowafanya wawili hao kuwa karibu muda mwingi wa wapo kazini. Nitakufundisha kazi mpaka utakapozoea vizuri. Usisite kuniuliza chochote kinachokusumbua na nitakupa msaada na uhitaji. Alisema Cleopatra wakati akimkaribisha Deo ofisini. Tofauti na ilivyokuwa mwanzo, Deo wa sasa hakuwa tena yule shamba boy. Alikuwa akionekana smart muda wote. 
huku uhelsa mwaliojaliwa na Mungu ukichanua na kuwachanganya wanawake wengi. Cleopatra alikuwa ni mmoja wapo. Alichanganyikiwa sana na Deo. Kwa kadiri siku zilivyokuwa zinazidi kusonga, Cleopatra alizidisha vituko kwa Deo. Alimtega kwa kila namna ili anase kwenye himaya yake. Leo naomba tutoke wote nikakupe lunch. Cleopatra alimwambia Deo wakiwa ofisini. Sawa. Hakuna shida ngoja basi nimalizie kidogo hapa deni tutatoka. Nam. Wakati ukupata lunch Cleopatra alikuwa kimchombeza Deo kwa maneno ya uchokozi. Huku akimsisitiza kwamba asije kumwambia Levina kwamba umetoka pamoja. <laughs> Namjua shoga yangu Levina. Ana wivu sana akimpenda mtu kwa hiyo tafadhali usije kumwambia kitu. Uh, lakini mimi naona hakuna tatizo lolote hata kama kijua. Sume tumetoka lunch ya kawaida tu. Hata yeye mwenyewe angekuepo tungejumuika naye pamoja. Ni kweli deo. Lakini sitaki kukorofishana na Levina. Poa nimekuelewa. Nikwambie kitu deo. You are so handsome. <laughs> Deo hakujibu kitu zaidi kutabasamu kwa haya. Hakuzuia kusifiwa maisha ni mwake. Basi bana, baada ya kumaliza kupata chakula cha mchana, walirudi kazini na kuendelea na shughuli za kawaida kila mtu akiwajibika sehemu yake. Siku zilizidi kusonga, ambapo Deo na Cleopatra wakazidi kuwa jirani. Ilifika mahali ikawa bila kumwona Deo, Cleopatra hawezi kwenda kupata chakula cha mchana peke yake. Akaanza mazoea kumpeleka zawadi ndogo ndogo. Urafiki wao ukazidi kushamiri. Deo. Nambos. Ah. Nilisha kukataza kunita bosi. Niti jina langu bwana. Um, I'm sorry. Nam Cleopatra. Leo kimaliza kazi jioni. Una ratiba gani? Ah, nitamsindikiza Levina kwa shangazi yake mabibo. Bas kama leo utakuwa tight naomba weekend hii ni kutoa out. Labda nikamuombe kwanza ruhusa Levina akikubali sawa. Ah, acha mambo kitoto deo. Wewe unafikiria Levina atakuruhusu kutoka na mimi? Alafu si nilishakwambia mambo yangu na wewe usimwambie. Usiniangushe bwana. Oh, okay bas poa. Si Juma Mose eh? Ya yeah, anataka nikakupe zawadi nzuri niliyokutunzia kwa siku nyingi. Alijibu Cleopatra kwa kudeka huku akimtazama Deo kwa jicho la huba. Hatimaye, Juma Mose sikafika bwana. Siku ya miadi ambayo Cleopatra na Deo walikubaliana kutoka auti pamoja. Huo unatumia kinywaji gani? Na maanisha bia gani? Ami pombe stumi, labda soda. Leo kwa kuoko na mimi, naomba unywe japo kidogo. Uchangamshe akili. Alisema Cleopatra huku akiendesha gari lake kuelekea kunduchi wet na Wild Hotel. Mawazo ni mwake alikuwa kipanga mengine na aliamini ile ndio siku yake ya kumfaidi Deo. Siku chache baada ya Levina kumtambulisha mpenzi wake Deo kwa Cleopatra na kufanikiwa kumpatia kazi kwenye ofisi ya babake. Dhambi ya usaliti inachukua nafasi yake. Cleopatra anatumia ushawishi wa pesa na madaraka yake kumpata Deo kirahisi na kufanikiwa kujivinjari naye. Levina anahisi kitu ingawa anakosa ushahidi. Wazazi wake bado wanamuandama wakimtaka achane kabisa na Deo kwa kuwa hana hadhi ya kumoa. Tuna tukakae kule pembeni. Alisema Cleopatra kwa sauti iliyojaa mbwembwe za kimalavidavi. Alimshika mkono Deo na kumwelekeza mahali pa kukaa. Walienda kukaa kwenye kona moja iliyokuwa imejificha. Walianza kupiga story huko Cleopatra akitumia uwezo wake wote kumtega Deo. Tuongeze raundi nyingine. Alisema Cleopatra huko akimalizia chupa ya kwanza kilevi alichozoea kukitumia. Japokuwa Deo hakuwa na kawaida kunywa pombe. Kutokana na ushawishi wa Cleopatra alijikuta akipiga moja moja 
usiku kwepa kuonekana dhaifu mbele ya mrembo yule. Sasa kadiri muda ulivyokuwa unazidi kusonga mbele bwana ndivyo pombe zilivyokuwa zinawakolea vichwani mwao. Wakaacha kuonea naibu kama ilivyokuwa wakati wanaingia eneo lile. Msikilizaji, pombe na tabia moja. Pombe ukipiga sana ikisha kuchukua, huoni aibu. Ndio maana kama mtu unamuonea aibu kumtia manakavu laivu, mwingine anakunywa pombe alafu ndo unamfuata. Yaani pale ndugu yangu, una ujasiri. Utazani sijui kitu gani. Leo, naomba nikwambie kitu. Niambie tu Cleopatra na kusikiliza. Naomba usinifikirie vibaya kwa hili nitakalokueleza. Nimevumilia nimeshindwa mwenzio. Wala usijalejisikia huru kuzungumza chochote. Leo nakupenda. Naomba we wangu mahabuba. <sighs> Lakini Cleopatra, sunujua kwamba ni mimi niko na rafiki yako Levina. Levina ndiye alinikutanisha na wewe. Najua sana Deo. Lakini Levina ana nafasi yake na mimi naomba unipe nafasi yangu. Hapana Cleopatra. Sipendi kumkosea Levina. Amenisaidia vingi sana. Nikubali Deo. Itakuwa siri yetu. Hakuna atakayejua. Licha ya Deo kujivunga sana, Cleopatra aliendelea kumganda kama ruba akimtaka kubali ombi lake la kuwa wapenzi. Kwa kuwa tayari kilevi kilikuwa kimeanza kukolea ndani ya vichwa vyao, Cleopatra hakona aibu tena na hakutaka kulaza damu. Alijisogeza mwilini mwa Deo na kujilaza kifuani. Uvumilivu ulianza kumshinda Deo. Akawa haeleweki anachokiongea kama amekubali au amemkata Cleopatra. Tondoke dia, nimechoka nataka kwenda kulala. Suna nifikisha nyumbani kwanza ndio naenda kwako au? Hapana Deo, mwenzi unaogopa peke yangu. Nifikishe kwanza nyumbani kwangu. Cleopatra na Deo waliondoka eneo lile wakiwa wamekumbatiana. Wakaongozana hadi kwenye gari walilokuwa wamekuja nalo. Deo akakaa pembeni huko Cleopatra akiwa nyuma ya usukani. Breki ya kwanza ilikuwa nyumbani kwa Cleopatra. Walipofika tu, Cleopatra ishuka haraka haraka na kumshika Deo mkono. Akawa anamvutia kwa ndani kama kondoo anayepelekwa machinjoni. Deo hakuwa na ujanja tena. Ye mwenyewe alishadatishwa na yote yaliyokuwa yanafanywa na Cleopatra. Aliamua kujiachia. Dakika chache baadaye walikuwa juu ya uwanja mkubwa wa fundi Seremala chumbani kwa Cleopatra wakiwa na suti za kulalia. Levina alikuwa chumbani kwake. Akifanya usafi wa kawaida, pingamizi la wazazi wake juu ya kumpenda Deo ilimfanya muda mwingi awe anajifungia chumbani peke yake. Mawazo na fikra zake zote zilikuwa juu ya Deo. Alimpenda kiukweli na moyoni alijiwekea nadhiri ya kwamba lazima aolewe naye iwe jua iwe mvua Nimemkumbuka deo wangu Ngoja nimcheke hoani Alijisemea Levina huko akijilaza kitandani na kuchukua simu yake ya mkononi Simu ya deo ilikuwa ikiita bila kupokelewa Hali iliyomtia hofu Levina Alirudia mara ya pili lakini hali ikawa ni ile ile. Aliendelea kujaribu mara kadhaa lakini haikupokelewa. Amepata na nini deo wangu? Sio kawaida yake. Aliongea Levina huku akitafuta vitabu vyake kutoka chini ya kitanda. Alishindwa kuvumilia, akahisi labda deo amepata na tatizo hivyo akaamua kumfuata nyumbani kwake. Alitoka nyumbani kwao bila kuaga. Akanyata hadi mlango wa nje na kuwaacha baba na mama yake wamekaa sebuleni. Alipofika kwa Deo, alikutana na ukimi wa ajabu ambao uliashiria kwamba Deo hakuwe ndani. Hali iliyozidi kumtia hofu. Atakwepo wapi muda huu? Alijiuliza Levina bila kupata majibu. Alijaribu tena kupiga namba yake lakini safari hii simu ya Deo ikawa haipatikani. 
akaisi labla huenda bezidiwa na kazi ofisini kwao ndio maana amechelewa kurudi. Aliamua kumpigia simu shoga yake Cleopatra ili kujua kulikoni. Namba ya mteja unaimpigia haipatikani kwa sasa, tafadhali huenda ujaribu tena baadaye. Majibu yale kutoka kwenye simu yake mkononi yalimaliza nguvu kabisa. Akilini mwake kengele ya hatari ilishaanza kulia. Akaisi huenda shoga yake anamzunguka kwa kutoka na deo. Kwani tangu siku ya kwanza wakati anamtambulisha kwake Cleopatra alionekana kumzimikia deo. Hakutaka kuamini kwamba muda huo inawezekana wakawa pamoja kutokana na jinsi walivyokuwa anamwamini deo. Kitu pekee alichokiona Levina kinafaa kwa wakati huo ilikuwa ni kurudi nyumbani kwao kupumzika kwani hakuwaga wakati anaondoka jambo ambalo alijua litawaudhi wazazi wake Moyoni alikuwa anaumia sana kumkosa Deo kipenzi cha nafsi yake usiku ule akawa hapati majibu ni wapi alipo yuko na nani na anafanya nini Wivu wa mapenzi ulikuwa mtiani kwake ulikuwa wapi usiku wote huu Baba Levina mzee Masam alimpokea kwa maswali makali binti yake Na wewe Levina mpaka nashindwa kukuteta kwa babako ulikuwa wapi sasa hizi Au ndio huyo shambaboyi wako anakuzuzue eh? Alidakia mama yake Levina hakuwajibu alinamisha kichwa chake chini Akilini hakuwa na jali alivyowaudhi wazazi wake kwa kuondoka bila kuaga ila alikuwa akifikiria kwa nini Deo hakuwepo nyumbani kwake usiku kama ule. Huku simu yake ikiwa inaita bila kupokelewa na baadaye kawa haipatikani. Si tunaongea na wewe. Mbona hujibu? Kiburi si ndio? Alionekana Deo akishtuka kutoka usingizini. Usingizi mzito na akajikuta yuko mikononi mwa mwanamke tofauti na yule aliyemzoea. Imekuaje tena? Alijiuliza Deo huku akitazama saa ndogo iliyokuwa pembeni ya kitanda. Ilikuwa ni tayari saa sita za usiku. <sighs> Shit. Alijisemea baada ya kugundua kwamba kumbe alikuwa amelala na Cleopatra kitanda kimoja, tena wote wakiwa kama walivyozaliwa. Hakutaka kuamini kama amemsaliti kiraisi namna ile mpenzi wake aliyetoka naye mbali. Hakuamini kama amemsaliti Levina. Bila kutarajia, Deo amejikuta kitoka na bosi wake Cleopatra, haikuwa dhamira yake ni baada ya kuleweshwa na mwanamke huyo. Siku nyingine Deo akiwa ametoka na Levina, simu yake inaita. Alipoangalia jina la mpigaji akaona ni Cleopatra, aligoma kupokea. Kitendo cha deo cha kuto kupokea simu. Kikasababisha Levina amnyang'anye ile simu. Levina alikuwa amevimba kwa hasira, alianza kuhisi mchezo mbaya ukiendelea kati yake na Cleopatra. Aliangalia ile simu mpaka ikakata yenyewe. Hebu niambie ukweli. Anataka nini kwako wewe mwanamke? Levina. Hapo Cleopatra Sijajua atakuwa anataka nini kwa sababu utakuwa ananionea mpenzi wangu. Unadhani rahisi mimi kugundua kitu kilichopo ndani ya kichwa chake kwa yani kitu kipo kwa mtu mwingine mimi najuaje sasa? Sijui ana shida gani lakini itakuwa tu ni mambo ya ofisini. Ofisini mpaka Jumapili, si ndio? Sijajua mpenzi wangu. Wewe acha naye bwana. Niache naye kirasi rahisi tu. Eh? Levina akasema kwa hasira na muda huo huo tena simu ilianza kuisafari hii Levina akaipokea haraka sana Cleopatra habari yako Sauti yake ilionyesha kabisa ilikuwa ya shari Poa shoga ehe vipi mzima we? Mzima Vipi tena simu ya yako sasa hizi ah, Kwani vipi Levina Ina maana hatuaminiani Nataka kumpa magizo muhimu ya kesho maana kuna mahali nitapitia asubuhi naomba kuzungumza naye Cleopatra akasema kwa kujiamini sana Okay ongea naye huyu hapa Levina alisema huko akimpatia simu Deo Cleopatra hakuwa na lolote 
zaidi ya habari za mapenzi lakini kwa sababu tayari alishasikia sauti ya Levina hakutaka matatizo akajifanya kumwagiza Deo kazi fulani za ofisini Ilikuwa ni kama kipande cha kwenye sinema ambacho kilipita wasanii walioweza kuvaa vyema usika. Deo aliweza kuzungumza na Cleopatra na kujifanya kweli walikuwa na mazungumzo ya kikazi. Kwa kiasi kikubwa alifanikiwa kumfumba macho Levina. Ingawa naye hakuna uhakika kwa asilimia mia moja. Baada ya mazungumzo kukamilika, Levina alionekana hana furaha kabisa. Lakini alijitahidi kuilazimisha furaha. Kwani vipi mpenzi wangu Levina? Bado unamwaza vibaya Cleopatra? Hata kama ungekuwa ni wewe. Ungeweza kuwaza kama ninavyowaza mimi. Lakini si ulisema Cleopatra ni rafiki yako. Na mnaaminiana? Ndio. Sasa, kwa nini unamfikiria vibaya rafiki yako? Wakati mwingine unamfikiria mwenzako mabaya. Hata kama alikuwa hana mpango wa kufanya iko kitu kibaya, anaweza sasa kakifanya. Lakini mimi ndiye anayemjua Cleopatra. Na ufahamu udhaifu wake. Na aina ya wanaume anaowapenda. Ndio kusema mimi nachukuliwa tu kama mzigo. Yaani sina hisia wala sina uamuzi wangu pe. Yaani sijakuelewa. Unadhani anaweza kaniokota tu bila uamuzi wangu mimi mwenyewe? Kwa nini unanichukulia je Levina? Au kwa sababu ulinipata kiraisi ndio maana kwamba una hisia kwamba mwanamke yote pia anaweza kanipata? Kumbuka mimi nilikupenda kwa mapenzi ya dhati ndio maana nipo na wewe muda huu. Sijafurahishwa kabisa na maneno yako. Siamini kama kweli hatuaminiani kwa kiwango cha juu kiasi hicho. Tafadhali sana Levina. Usinivunjie heshima yangu. Naumia sana moyoni mwangu kwa jinsi unavyonihisi na jinsi usivyoniamini. Leo aliongea maneno hayo kwa uchungu sana. Yalikuwa yanatokea kinywani tu lakini moyoni mwake kulikuwa kuna kitu kingine kabisa. Leo alikuwa ameshatekwa na Cleopatra. Samani sana mpenzi. Sikuwa na nia kukuudhi lakini Cleopatra ndiyo amenipa wasiwasi. Hata kama huyo Cleopatra ina maana mimi yani ina maana wewe uniamini kwa sababu tu ya Cleopatra. Eh? Anaonekana labda kuwa ni ni ni, ni. <coughs> Sijui tena kukuambiaje. Sijasema hivyo dia. Naomba nisamee mpenzi wangu. Dokeisha. Mahali pale hapakuwa na amani tena kwao. Wakamoko kondoka zao na safari yao ilisha nyumbani kwa Deo. Sinza ambapo walikaa hadi usiku wa saa 3 ndipo Levina aliondoka. vipi ule fala wako Cleopatra alimuuliza Deo ilikuwa ni asubuhi wakiwa kazini Kama ni sana tu hapa ndio nyumbani Nimemweka sawa jashtuka kabisa Safi sana Sasa Deo mpenzi wangu nimekupandisha mshahara mara mbili ya ule uliokuwa unapata awali Katika baria, barua yako nimeandika kwamba umepandishwa kutokana na kutimiza vyema majukumu yako ya kazi Nimeandika hivyo lakini ukweli ni kwamba nimekuongezea mshahara kwa sababu umeweza kutimiza majukumu yako vyema kimapenzi kwangu. Hongera. Alisema Cleopatra akimkabidhi Deo barua yake. Deo hakuamini. Alibaki akikodolea macho ile barua kitamani kuifungua. Akiwa anataka kuifungua Cleopatra kamzuia. Utafungua ofisini kwako. Haraka nini mwanaume? Po mpenzi wangu ina shida kazi njema. Okay, asante. Penzi la siri kati ya Cleopatra na Deo. Lilizidi kukolea siku hadi siku. Miezi sita ikakatika tangu alipofungua ukurasa huo wa mapenzi. Deo akawa muda mwingi zaidi na Cleopatra kuliko Levina. Mapenzi yake kwa Levina yamefifia kabisa. Hachagui majibu ya kumpa na hamjali kabisa. Jambo hilo linamuumiza sana Levina moyo wake, lakini Deo wala hakujali. 
ndani ya moyo wake anashangaa kimpenda zaidi Cleopatra ambaye alikuwa mkali zaidi faraga kuliko Levina. Alishindwa kuelewa jambo moja. Deo hakumpenda Cleopatra kwa mapenzi ya dhati, fedha na mapenzi ndivyo vilivyomchanganya. Usiku huu akiwa melala Anashtushwa na simu yake mkononi iliyokuwa ikiita. Alijivuta taratibu na kuruhusu mkono wake kuchukua simu iliyokuwa pembeni ya mto na kuangalia jina la mpigaji. Ni Cleopatra. <sighs> Usiku huu. Okay, ngoja nipoke. Hello? Ni jambo moja muhimu sana nataka kukuambia leo. Nimechagua muda huu maana naamini akili yako itakuwa imetulia na majibu utakayonipa yatakuwa yanatoka moyoni mwako. Nini tena mpenzi wangu? Naomba uachane na Levina ili unawe mimi. Tafadhali sana. Na kuomba. Kumbuka mimi na wewe tunapendana na sio ni sababu ya kuendelea kubaniana. Nina mali nyingi za wazazi wangu ambazo kwa kutumia kile yako tutaziendeleza na kuishi maisha mazuri. Tafadhali mpenzi, usiseme hapana. Naomba unikubalie. Sauti laini ya Cleopatra ilisikika kwenye spika za simu ya Deo. Deo, hakuwa na jibu la haraka. Msikilizaji, hata ungekuwa wewe usingeweza kujibu kwa haraka. Haikuwa rahisi kiasikile kumjibu Cleopatra. Kila alipokumbuka alipotoka na Levina, alichanganyikiwa Deo, na kinywa chake kikawa kizito kufunguka. Fedha ndio chanzo cha usaliti wa Deo kwa Cleopatra. Hakuwa na mpango wa kumsaliti mpenzi wake Levina. Lakini fedha zilizungumza na kununua penzi. Kwa kasi kubwa, Deo alijitahidi sana kubana pumzi zake, lakini alishindwa kabisa. Alijikuta kishusha pumzi ndefu alizokuwa amezibana kwa muda mrefu. Pumzi hizo zilitoka bila hiari. Ziliweza kumfikia Cleopatra na kuzisikia vema kupitia simu. Deo ndio mpenzi. Mbona hivyo? Vipi? Umehema kwa kasi sana. Kwani kuna nini? Cleopatra. Jambo lilonieleza ni zito sana. Linahitaji muda wa kutosha kuweza kulifikiria kabla ya kutoa maamuzi. Sio jambo jepesi kama unavyofikiria. Kwa nini? Kumbuka nilipotoka na Levina. Amenisaidia mangapi? Leo hii kweli ni msaliti? No. Roho yangu inakata kabisa. Moyo wangu hautaki. Kwani hunipendi? Najua nakupenda. Lakini tulikubaliana tangu mapema kwamba penzi letu ni la siri na Levina hatakiwi kujua. Sasa leo itawezekanaje mimi niwe mumeo? Acha ujinga deo. Bado unampenda unapenda un, un, maisha shida. Nataka kubadilisha maisha yako. Kwa kuishi na mimi utakuwa mpya kama nilivyokuambia. Wazazi wangu na mali nyingi sana. Hakuna mrithi pekee zaidi yangu. Kubali kuniona tafadhali. Natakiwa kufikiria zaidi Cleopatra, sio kukurupuka. Mpaka lini? Asubuhi nikija ofisini nitakuwa najibu. Kweli? Niamini. Okay, usiku mwema. Jua nakupenda sana Deo. Nakupenda pia Cleopatra. Deo alibaki na maswali mengi sana baada ya Cleopatra kukata simu. Kichwani alikuwa na mawazo yasiyo na majibu sahihi. Alikiri kumpenda Cleopatra lakini si kwa kumoa na kuachana eti moja kwa moja na Levina. Alikumbuka vizuri sana wema aliyofanywa na mwanamke huyo. Kumwacha ilikuwa ni sawa na kumtakia kifo. <sighs> Nifanyaje mimi? Lakini mpaka kesho lazima nitakuwa na majibu sahihi juu ya jambo hili. Alijisemea Deo moyoni mwake na kulazimisha usingizi ambao ulikuwa mgumu sana kupatikana. Nam. Sim ya mezani kwake ndio iliyomnasua Deo mawazoni. Bado alikuwa kiwaza kuhusu ombi la Cleopatra. Akanyanyua mkonga wa Sim na kupeleka sikioni. Akakutana na sauti ya mwanamke. Vipi Deo? Poa Cleopatra habari za asubuhi. Zitakuwa nzuri wapo utanipa jibu zuri juu ya pale tulipoongea jana usiku.
Deo alinyamaza hapa kuwa najibu. Deo. Cleopatra akaita Simoni. Na kusikia Cleopatra. Labda kama vipi uje ofisini kwangu. Hapana naweza kukujibu hapa hapa. Ah, niambie. Mimi kubali. Unasemaje? Mimi kubali Cleopatra. Kwa hiyo tayari kufunga ndoa mimi. Bila shaka. Ah. Umenifurahisha sana Deo. Sasa utakapokuwa tayari kuja kwetu, utaniambia sawa mpenzi. Nimekuelewa. Nitakuwa na zawadi yako nzuri sana kwa kunikubali ombi langu. Umenifurahisha sana kwa kweli. Na kushukuru sana Deo. Unaweza kuchagua au ni kuchagulie mimi mwenyewe? Yoyote utakayopenda wewe. Na mimi nitakuwa nzuri na bora kwangu. Nakupa uhuru mpenzi wangu. Sawa. Nam. Ukurasa mpya wa mapenzi kati ya Cleopatra na Deo ukafunguka. Sasa hawakuwa kama wapenzi wa kuibia na ibia na tena. Walikubaliana kuoana. Nam. Ni kumbukumbu zinazomtesa sana Deo ambaye yupo kitandani amelazwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili siku chache kabla ndoa yake baada ya kupigwa risasi ya bega. Cleopatra yuko mbele yake tena kimwangalia. Vipi? Mbona kama una mawazo sana? Hapana nipo sawa. Ni maumivu tu. Lakini unajisikiaje kwa sasa? Kwa kweli bado naumwa. Ingawa nafu yangu ni kubwa sana. Sawa. Acha mimi niende. Nitakuja kukuona tena kesho mpenzi wangu. Alisema Cleopatra na kuondoka zake. Usiku mzima Deo alikuwa akifikiria kuhusu Levina. Mwanamke ambaye alikuwa ni msaada mkubwa katika maisha yake halafu akamwacha na kutaka kumua Cleopatra. Nam, hakujua ni kwa nini mawazo haya yamemjia wakati huu anaoumwa. Muda huu ambao yupo kitandani akiugulia maumivu ya kupigwa risasi. Wakati huu akuelekea kwenye ndoa yake na Cleopatra, alijaribu kuwaza kichwa ni mwake, lakini majibu yalikuwa magumu kupatikana. Ni kama alikuwa kwenye ndoto akisi mikono laini yenye joto kipapasa kifua chake lakini alipojaribu kutuliza kichwa chake na kuhisi vizuri mikono ile laini ikimpapasa kifua chake akagundua kwamba hakuwa ndotoni hapo deo alifumbua macho yake kwa haraka sana hakutegemea kumuona mtu aliyekuwa amesimama mbele yake alikuwa ni levina levina masam habari za asubuhi deo Salama vipi? Ni saa ngapi saa hizi? Deo alitikia na kuuliza maswali hayo mfululizo. Ni saa 12 dakika 15 za asubuhi. Mapema sana. Ndio. Mtu mwenye mgonjwa ambaye kwake ni muhimu hupenda kuwa kwanza kwenda kumuona hospitalini. Kufika mapema kwa ajili ya kumuamsha na kuhakikisha anakuwa msafi. Hata hivyo sijali Najua hiyo kazi Cleopatra anaifanya. Lakini nimekuja na ujumbe mmoja tu kwako. Baada ya leo sitakuja tena kukuona hospitalini. Alisema Levina kwa sauti ya taratibu sana. Deo hakuweza kufungua kinywa chake kwa kusema chochote. Aligeuza macho na kutingisha kichwa chake kwa sheria kwamba kukubaliana na maneno yale. Fikiria upya kuhusu swala la kumoa Cleopatra. Najua zimebaki siku chache sana kabla ya kufunga nae ndoa. Nafikiria zaidi kama kuna uhalali wa kumoa na ukaniacha mimi nikidondosha machozi. Nikisononeka na kunyanyasika. Na kuomba ufikirie mara mbili uamuzi wako. Na kutakia siku njema. Levina alitamka maneno hayo kwa simanze zito sana kisha kaondoka na kumwacha Deo kimuita lakini Levina hakugeuka nyuma 
akiwa nakaribia mlango mkubwa kutokea wodini. Macho yakagongana na Cleopatra aliyekuwa akiingia pale ndani. Hakuna alimsemesha mwenzake zaidi ya Cleopatra alisimama na kumsindikiza Levina kwa macho mpaka alipopotea machoni pake. Huyu mwanamke hajui kuachwa. Mbona anajipendekeza hivyo? Aliwaza Cleopatra akielekea kilipo kitanda cha Deo. Akiwa kitandani amelala. Deo aliweza kumsindikiza Levina kwa macho mpaka alipofika kwenye mlango mkubwa kutokea wodini. Akamona alivyokutana na Cleopatra akakaza macho. Alitegemea kuona ugomvi lakini hilo halikutokea. Deo alitulia kitandani akizidi kuandamwa na mawazo. Tangu ameamua kumooa Cleopatra hakuwahi kufikiria kuhusu Levina kwa kina kiasi kile. Alijishangaa jinsi mawazo ya huruma dhidi ya Levina yalivyomshambulia ubongo wake kwa kasi. Hakupenda litokee lile lililotokea. Machozi yakaanza kumiminika machoni mwake Deo. Muda kidogo Cleopatra alikuwa ameshafika kitandani kwake. Alishtuka sana. Vipi mbona unalia? Cleopatra alimuuliza Deo. Alitoa kitambaa na kumfuta machozi. Deo hakujibu kitu. Deo. Nakusikiliza Cleopatra. Nini tatizo? Levina. Levina? Ndio Levina. Amefanya nini wewe Levina? Nimekutana naye hapo mlangoni. Amekuambiaje kwani? Hapana. Nahitaji kupumzika. Kwa hiyo hutaki kuniambia. Nataka. Ah, niambie kuna nini. Analalamikia kumwacha. Deo mpenzi wangu. Kwa nini ni jipya? Nilio ameanza kukulalamikia. Hebu achana naye bwana. Poa. Doksha, do, dokta amepita rondi. Bado. Okay. Lakini jana nilipozungumza naye alisema kwamba kama hali itakuwa kama jana basi anaweza kukuruhusu leo. Tafurahi sana. Nimeshachoka kukaa kwa hospitali ni nikilala na leo tena nitakuwa kama nimekalisha wiki mbili. Ni kweli. Tuombe Mungu uruhusiwe ili kama hali itakuwa vizuri tufunge ndoa yetu. Sawa. Ngoja nikaona ni na daktari. Sawa mpenzi. Cleopatra alitoka kielekeo ofisini kwa daktari. Huku nyuma alimwacha Deo akizidi kuwa na mawazo kichwani mwake. Wema wa Levina ulizidi kumchanganya. Alianza kumfikiria kwa upya tena. Hakutakiwa kulipo kwa ubaya mkubwa kiasi kile. Levina alikuwa mwema sana kwake. Kumkataa na kumua Cleopatra ilikuwa ni maumivu makali sana moyoni mwake. Moyo wake haukukubaliana kabisa na hilo. Ni hapo ndipo alipokumbuka siku Levina alipogundua ya kwamba anatoka na Cleopatra. Kumbukumbu kumbu zikarudi upya. Ilikuwa ni Jumapili jioni hiyo siku. Deo akiwa ametulia sebleni kwake, kitu kigumu kilichokuwa kinamsumbua ni namna gani angeachana na Levina ili aweze kumoa Cleopatra. Hilo lilimtesa sana kichwa chake. Akiwa katikati ya lindi la mawazo, mlango wake uligongwa. Akatoka na kwenda kufungua, alishangaa kukutana na Levina. Haikuwa kawaida kwa Levina kugonga mlango. Siku zote alikuwa kiingia moja kwa moja. Vipi mpenzi bwana unagonga badala kuingia? Deo alimuuliza Levina. Sikuizi mimi hapa ni mgeni. Mgeni? Ndio, kwani hujui kwamba mimi ni mgeni wako hapa? Sikuelewi mpenzi wangu. Kwa nini usina kibaya na kuliko kutumia tongo? Hebu tuende ndani. Mbona hujaja na gari? Nimeamua kutumia taxi. Tatizo nini mpenzi wangu? Kwani hujui tatizo ni nini? Haya mapenzi yetu sikuizi yanaendeshwaje? Alafu sielewi kabisa. Kwanza sikuelewi wewe na Cleopatra au nimefanya makosa kukutafutia kazi kwao. Lakini kwa nini unakuwa huumwamini rafiki yako? Kama haminiki. 
unawezaje nitawezaje kumwamini? Cleopatra namjua mimi mwenyewe, namjua vizuri sana. Mabadiliko yake na yako yanaonyesha kuna kitu kinaendelea. Hakuna mpenzi naomba uniamini. Leo alisema lakini ndani ya moyo wake akiwa anajua ukweli. Kimya kifupi kikapita wakiwa katika ukimya ule wakasikia mlango kigongwa. Deo alishtuka sana. Nyumbani kwake huwa hana wageni zaidi ya Levina na Cleopatra alianza kwenda siku za karibuni. Nenda kafungue. Levina alimwambia Deo. Deo hakujibu kitu wala hakusimama. Sekunde chache baadaye mlango kafunguliwa. Cleopatra akaingia. Hakushtuka alivyomwona Levina akaenda moja kwa moja kukaa kwenye sofa. Habari yako Levina? Cleopatra akasalimia kwa dharau. Cleopatra. Najua kinachokuleta. Najua kabisa. Levina alisema kwa uchungu. Kama unajua bado unasubiri nini sasa? Acha mwenye kisu kikali. Wale nyama mtoto wa kike upo? Unasemaje? Levina aliuliza akiwa katika hali ya mshangao mkubwa. Ni muda mrefu alikuwa kihisi Cleopatra anatoka na Deo lakini siku hiyo alijakikishia kwamba hisia zake zilikuwa ni za kweli. Hivi Deo. Bado hujamwambia Levina kwamba umepata mchumba mwingine? Cleopatra alimuuliza Deo. Deo hakujibu. Deo. Unanisaliti mpenzi wangu. Umesahau nilipokutoa. Umesahau nilivyokusaidia Deo. Wema wangu leo unanilipea ubaya Deo. Levina alisema kwa uchungu machozi kimtoka. Lakini kwa Deo ni kama maneno yale haya kumuhusu yeye. Kwa hiyo Levina, kwa sababu umenisaidia ndio unanisimanga, si ndio? Mapenzi ni sia, mwanzoni zilikuwa kwako, sasa hivi zibemie kwa Cleopatra bas. Elewa hivyo mtoto wa kike. Ha? Unasemaje Deo? Ulivyosikia ndio hivyo hivyo. Mapenzi yangu kwako yameisha. Sasa nipo na Cleopatra na ni lazima nimuoe. Sawa Deo. Asante sana kwa maneno yako. Nashukuru kwa kila kitu. Lakini kaa ukijua kwamba nilifanya yote yale kwa sababu ya mapenzi yangu ya dhati kwako. Mimi nakwenda. Nenda. Deo alisema kwa dharau. Cleopatra akaangua kicheko cha dharau akasimama na kumfuata Deo. Alimrukia na kumkumbatia. Huo ndio wanaume Deo. Sasa kilichobaki ni kufungua ndoa yetu. Tufurahie maisha yetu. Acha na wewe maskini. Nimemlea sana tangu shuleni. Pesa zao za mawazo tu. Sawa bebe. Nimefurahi sana kupata mwanamke mwelewa kama wewe. Vipi wapi sasa? Kwani tunatoka? Unauliza majibu tena Deo. Twenze tu kiwanja tukale raha. Poa ngoja nijiandae basi fasta tuondoke zetu. Poa. Mapenzi ya Deo na Cleopatra yalizidi kupamba moto. Deo alimsahau kabisa Levina. Hata alipojaribu kumpigia simu, aliambulia matusi. Taratibu za Deo kwenda kujitambulisha nyumbani kwa kina Cleopatra zilifanyika haraka sana. Deo akatafuta wazee waliotuma posa na kukubaliwa. Wazazi wa Cleopatra hawakuwa na tabu na posa yake. Wakamkubalia. Mara moja taratibu za ndoa zikaanza. Hawakutaka kuchangisha watu michango. Fedha walikuwa nazo, tena za kutosha kabisa kufanya sherehe hiyo bila mchango. Kila kitu kikawa tayari, wakabaki kusubiri tarehe za ndoa. Levina alikuwa kilio usiku na mchana. Hakuwa tayari kumpoteza mpenzi wake Deo, mwanaume aliyempenda na kumhangaikia kwa muda mrefu. Afya yake ilianza kuzorota muda wote akao na mawazo Levina mwanangu Una nini? Mbona sikumbilize sikuelewi kabisa? Mama yake alimuuliza Levina jioni moja wakiwa wamekaa sebuleni. Levina hakuwa anajibu.
Leo yupo kitandani muhimbili Matukio yote akiwa ni katika maisha yake mgi mapenzi na Levina yanaonekana katika sinema. Anakumbuka siku Levina alipogundua rasmi ya kwamba anatoka kimapenzi na Cleopatra. Levina akiwa mezani na mama yake wakipata chakula cha usiku, mama yake anagundua tofauti ambayo mtoto wake anayo. Anajaribu kumuuliza lakini asemi kitu. Mama Levina aliacha chakula na kumwangalia mwanae vizuri machoni ambaye alionekana wazi ya kwamba na jambo zito linalomsumbua. Alitaka kujua namna ambavyo angeweza kumsaidia. Levina. Lazima uniambie ukweli mwanangu. Unataka ukweli gani mama? Nataka kujua nini kinakusumbua. Maana unaona haupo sawa. Kuna jambo linakutatiza lazima. Hapana mama. Wewe ni mwanangu. Nimekuza na kukulea mimi mwenyewe. Sijasaidiwa na mtu. Hivyo na kujua ulivyo. Hapo una tatizo lakini utaki kusema. Hebu kwa wazi. Una nini mwanangu? Nothing mama niamini. Wewe utakuwa na mimba wewe. Mama. Mama what? Utakuwa na mimba. Hapana mama, sina mimba. Kwa nini unanifikiria hivyo? Sasa nifikiri nini? Mama ni kweli nina tatizo lakini sio mimba. Okay niambie. Ni nini kinakusumbua? Ni deo mama. Deo tena. Mama nampenda. Lazima niwe mkweli bado, yani bado niliendelea kuwa na uhusiano naye na nilimsaidia sana. Lakini sasa hivi amenisaliti mama. Anatoka na boss wake ambaye ni rafiki yangu. Levina alisema kwa uchungu sana akikaribia kudondosha chozi. Mama yake akaumia mno. Moyo wake ukaingiwa na ganzi pamoja na kwamba mwanaye limuudhi kwa kukaidi maagizo yake lakini bado aliona na kila sababu ya kama mama kumsaidia mwanaye katika hali aliyokuwa nayo. Lakini mwanangu, kumbuka kwamba hapa tunatakiwa kujadili kuhusu wewe na sio kuhusu huyo leo tena. Kivipi mama? Wewe unamzungumzia juu ya mwanaume unayempenda. Lakini ya kupendi. Unajua kama ingekuwa ni kesi ya wewe kumpenda na yeye kukupenda. Yaani mkapenda. Alafu kukawa kuna tatizo fulani. Basi ingekuwa rahisi sana. Lakini hapa ni kinyume chake. Kiufupi ile vina binti yangu. Unatakiwa kufahamu kwamba huyo mwanaume hana mapenzi na wewe. Una haja ya kuendelea kumweka moyoni mtu ambaye hakupendi. Najua ni kiasi gani unateseka na kumia. Najua kwa sababu hata mimi nimepitia huko. Lakini huyo deo sio mwanaume sahihi kwako. Kweli mama. Ndio hivyo mwanangu. Si mwanaume atakayeweza kuyashika maisha yako sawa sawa. Bado una muda wa kusubiri mwanangu. Mama. Mwanangu. Nitajua mwenye cha kufanya. Angalia isiwe kuna madhara kwako lakini. Nipo makini kwa kile ninachokifanya mama. Naamini unanifahamu nilivyo. Nakupenda na sitokwenda kinyume. Nenda kapumzike mwanangu kabla hujalala hakikisha unasali. Tuliza kichwa chako mwanangu, usio na mawazo sana. Nimekuelewa mama. Nakupenda sana. Nakupenda pia binti yangu. Levina akaondoka na kwenda chumbani kwake kulala. Kichwa chake kilikuwa kizito kuliko kawaida. Nam. Deo, alikuwa mezani kwake akiendelea na kazi kama kawaida. Simu yake ilianza kuita. Alipoangalia kwenye kioo cha simu, akagundua ni Levina ndiye alikuwa kimpigia. Deo alishtuka sana. Ilikuwa ni wiki mbili baada ya Levina kumfuma akiwa na Cleopatra nyumbani kwake. Ni siku hiyo ndio aliamua kuweka ukweli hadharani ya kwamba yupo na Cleopatra kimapenzi. Pamoja na ujeuri na maneno makali, dhamira iliendelea kumsuta Deo kwa kitendo alichomfanyia Levina. Hakumtendea sawa. Hilo hata moyo wake ulithibitisha. Aliangalia ile simu ikiendelea kuita kwa muda mrefu bila kupokea. <sighs> Nitamwambia nini sasa? Akawaza kiangalia simu ile iliyoanza kuita tena kwa mara ya pili. Levina alikuwa msaada mkubwa kabisa katika maisha yake. 
Ni yeye ndiye aliyemtoa kwenye dhiki na shida aliyemsomesha na kumtafutia kazi. Kwa hakika hakupaswa kumtenda. Alijishauri sana lakini mwisho wake akaamua kuipokea ile simu. Hello. Deo. Yes. Kwa nini umenitenda hivyo? Kwa nini lakini Deo? Ni kweli na steli kufanywa yote hayo? Wema wangu wote kwako. Malipo yake ndio haya. Najua nimekukosea leo vino. Tena nimekukosea sana. Lakini unatakiwa kufahamu ya kwamba sikufanya hayo kwa makusudi ile vino. Unamaanisha ni unaposema huku kusudia? Unamaanisha kwamba hayakuwa makusudio yangu mpenzi. Kumbe ni nani amefanya haya? Ni mimi lakini kwa shinikizo. Shinikizo la nani? Cleopatra. Kwa hiyo huyo Cleopatra ndiye amebeba moyo wako. Ye ndiye anayekuamulia mambo yako. Sina maana hiyo lakini nilihofia kupoteza kazi. Lakini hiyo kazi si mimi ndiye nile kutafutia. Kwa nini ningeshindwa vipi kukutafutia kazi nyingine uendelee kuwa wangu? Lakini nilijua kabisa hizo fedha zako za mawazo mwisho wake ungekuwa mbaya. Levina hata kama umenisaidia. Unanisimanga sana. Bila shaka ungeendelea kudisimanga. Hata kama ningekoa. Kifupi nimeamua kuwa na Cleopatra. Haya ni maamuzi yangu na moyo wangu. Hayawezi kubadilishwa na mtu yeyote ule. Nimemaliza. Na kukatele simu. Levina alijaribu kumpigia kwa mara nyingine. Akawa anaiangalia simu bila kupokea. Baadaye aliamua kuizima kabisa. Macho ya Deo yalikuwa yameelemewa na machozi. Moyo wake ulikuwa ukipingana kabisa na kitu kilichokuwa mbele yake. Ulikuwa unapingana kabisa na ndoa. Alihisi kumkosea sana Levina ambaye hakuwa na hatia kwa aliyofanywa. Akiwa kwenye kumbukumbu za mawazo hayo, Cleopatra akatokea. Tabasamu lake liliyeyuka baada ya kuona wekundu katika macho ya Deo. Anakimbia haraka hadi kitandani. Kuna nini? Hakuna kitu. Hapana mpenzi. Kwa nini unajumiza? Dokta ameshakuruhusu tafadhali naomba utulize moyo wako turudi nyumbani. Sawa. Lakini kuna jambo moja muhimu. Nimezungumza na mama kuhusu hali yako. Amesema ni vizuri ukapumzika nyumbani kwanza hadi utakapopata nafuu. Hali yako ya hirusi kwa peke yako lazima uwe chini uangalizwe karibu. Sawa Cleopatra kuna shida. Taratibu zote muhimu zikafanyika. Leo akaruhusiwa. Cleopatra akamshika mkono hadi kwenye gari. Akamwingiza taratibu na kufunga mlango. Aliendesha gari mpaka nyumbani kwao mikocheni. Deo alipokelewa kwa upendo mkubwa sana. Akafikia kwenye moja ya vyumba vya wageni. Cleopatra alikuwa na wasiwasi sana. Alitamani mpenzi wake apone haraka ili waweze kupanda madhabauni kufunga ndoa yao. Mipango yote ilikuwa tayari. Deo Alikuwa na hali nzuri zilibaki siku tano tu kabla ya ndoa. Deo akiwa mwenye mawazo sana, asubuhi ya Jumatatu aliamka akiwa mchovu zaidi kuliko siku zote. Cleopatra alikwenda kumsalimia chumbani kwake. Akashangaa kumkuta Deo katika hali ile. Hakuwa na furaha, uso wake ulionekana wazi kuwa na jambo zito sana. Cleopatra alikaa kitako kitandani na kumtulizia macho yake usoni. Vipi mpenzi wangu? Naisi kama una tatizo Deo. Ni kweli kuna tatizo. Nini tena? Cleopatra. Najua hukutarajia kusikia maneno haya. Lakini sina jeans. Lazima nikwambie, nimefikiria kwa muda mrefu sana juu ya ndoa yetu. Nema moto sitisha. Sitaki kufunga tena ndoa na wewe. Sitaki. 
Deo alisema kukumanisha. Deo amesha ruhusu hospitalini, amepiliko nyumbani kwa kina Cleopatra mikocheni, anajitedi kwa kila hali kumsa ulevina lakini anashindwa. Ikiwa zimebaki siku tano tu kabla ya ndoa yao, Deo anabadilisha mawazo. Anamweleza ukweli Cleopatra ya kwamba hata kitena kufunga na ndoa. Sababu kubwa ni levina. Cleopatra alibake mekandisha macho yake usoni mwa Deo. Akiwa hamini alichokisikia. Tayari Deo alishanza kujisikia vibaya. Ulikuwa kuna kila dalili machozi kwanza kumchuruzika macho ni pake. Cleopatra alitulia kwa muda kapigia magoti chini na kuanza kumsihi Deo. Kuna kitu ni mekukosea mpenzu wangu? Hapana. Ni mekunye nyasa? Hapana. Sasa kwa nini uamuzi huu na kuja kipindi hiki cha mwisho kabisa? Yani, ki, 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 kipindi cha mwisho kabla ya kupanda madhabau ni kufunga ndoa yetu mpenzu wangu? Suwezi tena naomba unisame kwa yote, Cleopatra. Sikujua kama haya ngetokea. Sikujua kama ningebadilisha mawazo lakini kwa sasa sitaki tena ndoa na yewe. Tafadhari deo. Inawezekana kumna mahali nimekukwaza hutaki kuniambia ukweli tafadhali naomba unieleze ukweli. Unataka kujua ukweli? Ndio. Una kifua? Ndio. Sababu ni Levina. Levina? Ndio Levina, ndio sababu. Hata kama sitamuoa yeye, lakini kukuoa wewe ni sawa na kumtokana. Hata milango ya riski zangu inaweza ikafungwa kama nikifanya hivyo. I, itafungwa vipi? Deo acha ujinga bwana. Huo ni mali zote nilizo nazo. Nani anaweza kuzi, ku, 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 kuzifunga sasa? Yupo kuzifunga. Yupo Cleopatra. Unajua Levina amenisaidia mambo mengi sana. Kama si nisinge kwa hivi nilivyo. Sizani kama nitakuwa na mtendea haki kufunga ndoa na wewe angalie bado yuko hai. Sio sawa. Na siwezi kukoa tena Cleopatra. Tafadhali sana. Na kwamba unisame kwa haya yote lakini sina namna. Haiwezekani tena. Deo alikuwa akizungumza haraka haraka tena kwa huzuni. Cleopatra hakuweza kufanya kitu chochote zaidi ya kwanza kulia. Machozi alianza kumtoka machoni pake. Alianza kwa sauti ya chini chini lakini muda ulivyozidi kwenda alizidisha kilio na sauti kuwa kubwa zaidi. Punde mama yake Cleopatra aliingia akiwa na hema kwa kasi ya ajabu. Vipi kuna nini? Mama Cleopatra aliuliza akiwa na hema. Uoga alimjia moyoni akiamini Deo alikuwa amezidiwa. Kuna nini nyi watoto? Hakuna aliyemjibu. Deo. Na mama. Kuna tatizo gani? Ongea na Cleopatra mwanao. Niongea na Cleopatra? Ndio mama. We Cleopatra, hebu niambie kuna nini mwanangu? Mama yake alimuuliza mwanai lakini hakujibu. Cleopatra, naongea na wewe. Mbona mnanichanganya nyi watoto? Hebu niambie kuna nini. Mama. Leo hataki kufunga ndoa na mimi. Unasema? Leo hataki tena mama. <laughs> Umemfanya nini mwenzio? Muulize. Leo mwanangu Kuna nini? Mama ni kweli sitaki tena kufunga ndoa na Cleopatra. Nitakuwa msaliti mama. Kivipi? Unajua mama mwanzo nilikuwa na mpenzi wangu aliyekuwa anaitwa Levina. Huyu ni msichana naamini utakuwa namfahamu maana amesoma na Cleopatra na walikuwa marafiki tangu shuleni. Levina? Babake anaitwa nani? Masam. Namfahamu eh ikawa Huyu msichana mama naweza kusema aliniokota sokoni tandale. Nikifanya kazi ya kuuza genge la mchele. Ni yeye ndiye alinisomesha hadi kufikia hivi. Baada ya kumaliza masomo, akanileta ofisini kwa rafiki yake Cleopatra. Kwa ni marafiki haikuwa tabu Cleopatra kunipatia mimi kazi lakini kwa sasa mama tatizo limekuja kwamba Cleopatra ananishawishi niwe naye. Kwa kuwa nilihofia kufukuzwa kazi, nikamkubalia mwanao. Baadaye usano wetu ukaja kugundulika na Levina. Wakati wote Cleopatra aliniomba tufunge naye ndoa. Mama, 
tulimfukuza Levina kwa maneno makali pale nyumbani. Ndio kawa mwisho wa seno yetu. Baada ya kupata haya matatizo ya kulazwa, Levina amekuwa kijo hospitali ni kila siku asubuhi. Ananiambia maneno makali ya kunichoma sana. Naona jinsi anavyoteseka. Analia, amepungua amekonda sana mama. Naamini akija kusikia nimefunga ndoa na Cleopatra. Anaweza kupata kuanguka chini na kupoteza maisha yake. Sitaki hilo litokee mama. Sitaki kuwa chanzo cha kukatisha uhai wa mtu mama. Hata kama sitamuoa Levina, lakini ni bora asisikie kwamba nimefunga ndoa na rafiki yake. Huo ndio kweli mamangu. Naomba unisaidie mama. Naomba unisaidie mamangu. Alisema Deo akilia muda wote aliyokuwa kisimulia. Mama Cleopatra alitulia kimya kuruhusu masikio yake kumeza maneno yote yaliyokuwa yakitoka kinywani mwa Deo. Yalionekana kumgusa sana. Mara kadhaa alikuwa kigeuza macho yake na kumwangalia mwanae aliyekuwa akilia muda wote. Cleopatra, ni kweli anaosema mwanzo? Cleopatra akatingisha kichwa kwa sheria ni kweli. Mama yake Cleopatra aliangalia chini kwa aibu. Anamjua vizuri sana Levina. Aliyekuwa rafiki kipenzi wa mwanae. Hakutegemea kusikia mambo aliyoambiwa na Deo. Muda huo huo akasimama na kutoka nje. Deo akajikongoja kitandani pale na kuamka. Aliva hakuwa na nguo nyingi pale kwa kina Cleopatra. Hivyo alikuwa ni rahisi ya kuzichukua kwenye mfuko wa Rambo. Alimwangalia Cleopatra aliyekuwa kilia pale chini kisha akamwambia, "Na kwenda zangu. Sitaweza kuendelea na wewe. Kuhusu kazi utanijulisha kama nafasi yangu bado ipo. Au umenifukuza kazi." Deo akaondoka zake, Cleopatra alibaki na Lia. Bro, simama hapo. Deo alimwambia dereva teksi asimamishe gari mbele ya geti la nyumba anayoishi. Akashuka na kumlipa fedha zake kisha akaingia ndani mawazo mengi yakiwa yamekizunguka kichwa chake. Akiwa nakaribia kufikia mlango wake, simu yake iliingia ujumbe mfupi wa maneno. Uliosomeka Deo Gratus, mwanaume nilikupenda na nitakaikupenda milele. Nashukuru umeanza hatua moja, huo ni ujasiri wa hali ya juu. Na kupongeza kwa kutambua na kuthamini hisia zangu. Hata kama hutoniona, lakini angalau sitakuwa na maumivu ya kunyang'anywa tonge mdomoni na rafiki yangu kipenzi. Asante sana ndio wangu. Asante mpenzi. Ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Levina Masam. Deo alichanganyikiwa. Ameyajuaje yote hayo? Likabaki kuwa swali kichwani mwake lililokosa majibu. Alirudia kusoma ule ujumbe mara mbili mbili. Lakini maneno yale yalinile kwa yale yale kutoka kwa mtu yule yule. Yakiwa ndani ya simu yake yeye mwenyewe. Deo alipigwa na butwa. Amejuaje haya yale vina? Alijiuliza lakini hakupata majibu. Alijivuta mpaka mlangoni. Akafungua mlango na kuingia ndani. Alienda kujitupa kwenye sofa kubwa kihema kwa kasi. Hapo alianza kumkumbuka upya kabisa Levina. Kuna kitu kilianza kumuingia kilini mwake. Deo hakuwaza tena juu ya meseji ile iliyoingia kwenye simu yake kimaajabu. Alimwaza Levina, mwanamke ambaye alimpenda kwa mapenzi yake yote, pasipo shinikizo kutoka kwa mtu yote, pasipo matarajio ya kupata kitu chochote. Alimpenda yeye tu, mapenzi tu bwana. Penzi la dhati. kuna kitu natakiwa kufanya. Aliwaza akiangalia simu yake. Wazo la kumpigia Levina likamuingia kilini mwake. Ilikuwa ni lazima azungumze naye. Wakati huo hakuwaza tena kuhusu kazi. Swala la kazi halikuwa na maana sana kwake. Kwa kutumia viti vyake alikuwa na uhakika mkubwa sana kupata kazi sehemu nyingine. Uliko kuendelea kukana mateso moyoni kwa kuishi na mwanamke ambaye mapenzi yake yalikuwa ya wasiwasi. Alibonyeza namba za Levina akampigia. Kiasi cha sekunde nane tu Levina alikuwa hewani kizungumza na Deo. 
Halo Levino. Yes, deo mambo vipi? Poa lakini sipo sawa sana. Nini tatizo? Kuna kitu naisiki na niumiza sana moyoni mwangu. Levina naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea. Tafadhali sana. Na kuomba kwa moyo wako wote unisamehe. Mimi ni binadamu na nilipitiwa siku zote kwenye maisha ni vyema kukosea ili kupata nafasi pia kujifunza. Uso hili unasema watu wanajifunza kutokana na kukosea. Na kuomba unisamehe ili niweze kuishi kwa amani moyoni mwangu. Deo, na kusikia mama. Ni kweli unaomba msamaha kwa moyo wako wote? Kweli kabisa naweza kuapa na naapa. Endo tukaniambia ni yapi kwa namna yoyote ile mimi nitapa. Hakuna sababu ya kuapa. Ni wewe mwenyewe na nafsi yako. Kama ni kweli unajua umekosea. Ni vizuri. Na ni rahisi kusamewa. Kweli levi na najuta kukukosea. Nimetambua kosa langu. Nisamehe tafadhali. Nilisha kusamehe deo. Lakini ukweli ni kwamba sija kusamehe kikamili. Unamaanisha nini? Namaanisha kwamba nilisha kusamehe tangu siku nyingi. Lakini si kwa moyo wangu. Sawa, naomba basi kwanza leo uwe umenisame kwa moyo wako Levina. Inawezekana deo lakini kuna masharti mawili. Masharti gani? Kuna masharti mawili. Kama ukiweza kutimiza. Basi nitakusamehe moja kwa moja na nyongo iliyokuwa ndani moyo wangu itaondoka. Ni masharti gani hayo niambie tafadhali. Si kwa haraka kiasi hicho. Lakini nitakwambia. Lini. Nipe muda. Lazima nikutane na wewe. Nahitaji kuzungumza na wewe tena uso kwa uso. Itakuwa lini. Nitakujulisha kwa sasa pumzika kwanza. Sawa Levina lakini ninaombi moja kwako. Na kusikia. Isiwe muda mrefu sana. Siwezi kukana hili jambo ambalo linautesa moyo wangu kwa muda mrefu. Na hisi moyo wangu unaungua. Usijali najua ni kiasi gani unateseka. Najua pia ni kiasi gani unataka kuishi huru. Yote hayo naijua. Na nitayachukulia kwa uzito mkubwa. Muda ukifika nitakwambia. Nimekuelewa vizuri, lakini nilikuwa na lingine. Nini tena? Nimepata message yako muda so mrefu. Ndio? Umejuaje hayo? Siku zote kama kitu nakipenda ni rahisi kujua kinavyoenda. Hata kama hutopewa taarifa. Nimejua kwa sababu nakupenda deo. Lakini haraka sana. Ni kwa sababu nakupenda sana. Na hai bwana. Siku njema deo. Na kwako pia. Deo. Hakutoa simu haraka sikioni pamoja na kwamba alikuwa ameshagana na Levina ambaye alishakata simu. Ni kama alikuwa amepiga bumbu wazi na hajui kinachoendelea. Moyo uliendelea kuteswa na mapenzi. Alimtaka sana Levina kwa wakati huu. Aligundua kwamba penzi lake kwa Levina lilikuwa zitu na lenye thamani zaidi hata Cleopatra ambaye alijilazimisha kutokana na mali zake. <sighs> Nitampata Levina wangu. Lazima arudi tena kwangu. Lazima. Akawaza akasimama na kujivuta chumbani mwake. Mama Cleopatra baada ya kutoka chumbani na kuacha deo na Cleopatra alifuata simu yake chumbani kwake na kumpigia Levina ili kutafuta ukweli. Hujambo mwanangu. Jambo mama shikamo. Marhaba Levina. Hai, mbona mwenzio anafanya mambo ya ajabu ajabu? Unashindwa kuniambia binti yangu. Nani mama? Patra? Ndio. Amefanya nini tena? Unamjua deo? Ndiyo mama. Unamjuaje? Mama, Leo alikuwa ni mpenzi wangu lakini Patro kwa sababu ya pesa zake aka Levina alishindwa kumaliza sentensi yake na kuanza kulia. Yalikuwa ni maumivu makali sana kwa Levina ambaye alianza kukumbuka tangu siku ya kwanza alipokutana na Deo sokoni na kuvutiwa naye. Akakumbuka jinsi alivyofanya mbinu na kuhakikisha anaingia nyumbani kwao kama mfanyakazi wa ndani. Lakini ndani ya moyo wake akiwa na kitu tofauti kabisa na hicho. Ni Levina huyo huyo ndiye alijitolea kumsomesha Deo hadi kufikia mafanikio na kupata kazi. Kunyang'anywa na rafiki yake mpenzi waliokuwa na kusoma pamoja kulimuuma sana ndani ya nafsi yake. 
alishindwa kuzuia hisia zake na kujikuta chanza kulia kwenye sehemu. Alianza kwa sauti ndogo ndogo kulia Levina, lakini jinsi kumbukumbu zile mbaya zilizozidi kumsumbua, ndivyo alivozidisha kilio chake. Mama Cleopatra alipata kazi ya kumbembeleza Levina. Pole sana mwanangu. Naomba usilie. Nimeshajua kila kitu. Na huyu kijana mwenyewe ameamua kuachana na Patra. Na kwa jinsi anavyoonekana, anajutia sana kitendo alichokifanya. Na hisi bado anakupenda. Na ni mapenzi hayo hayo ndio yanomsukuma kusema ukweli leo hii na kuma kuachana naye. Kuna uwezekano mkubwa sana akarudi kwako. Na kumba msama mwanangu. Tafadhali naomba msamee binti yangu. E, umsamee huyo kijana na nitakuwa tayari kuwasaidia kwa namna yoyote. Najua thamani ya mapenzi mwanangu. Najua maumivu ya kunyang'anywa mpenzi. Tafadhali mwanangu, rudisha moyo wako naomba umkubali huyo kijana. Kweli mama. Ndio mwanangu. Lakini mama unadhani Deo ana mapenzi ya kweli mama? Si ni aina wanaume ambao wanaweza kuyumbishwa ovyo. Mwanangu, ni tamaa tu. Alafu kumbuke kwamba alikuwa na hofu ya kufukuzwa kazi. Mama, sasa ni kwa nini asiwe na hofu na mimi ambaye ndiye nilimtafutia hiyo kazi? Akawa na wasiwasi wa kupoteza tu hiyo kazi bila hata kumkumbuka aliyemtafutia kazi. Umongea jambo la msingi mwanangu. Lakini ujue kwamba shetani naye ana mambo yake. Naweza kusema kwamba alipitiwa. Lakini kwa kweli mwanangu, mpate nafasi nyingine wiki jana. Utaona mabadiliko yake. Atakuwa amejifunza. Sawa mama, nitajitahidi. Sio kujitahidi, naomba iwe hivyo. Sawa mama Cleopatra. Ni aidi Levina. I promise you mom. Thank you my daughter. Kila mmoja alikuwa na laki kichwani mwa Cleopatra alikuwa na nia ya dhati ya kumsaidia Levina ambaye alikuwa sawa na mwanae kwa namna walivyokuwa marafiki wakubwa. Baado aliona thamani yake kama mwanae. Hakufikiria juu ya aibu ya watu wengi walioalikwa kwa ajili ya sherehe hiyo. Kwake sherehe hiyo isingekuwa na maana kama ingefungwa ndoa huku Levina kilalamika. Levina alifurahishwa sana na maelekezo ya mama yake Cleopatra. Alimuona mzazi bora ambaye anaangalia usawa na kuonyesha mapenzi yake kwa watoto wake wote. Bado alikuwa akifikiri vizuri swala la kurudiana na Deo. Moyoni mwake Deo alikuwepo. Tena amejaa tele, sio kidogo. Nam. Mawimbi ilikuwa yanapigwa kwa kasi sana ufukweni mwa bahari ya Hindi eneo la Koko. Watu walikuwa wengi sana Jumamosi hiyo walipunga upepo baharini. Ilikuwa ni jioni mishale ya saa moja na nusu jua likianza kungangania kupotea na giza kusita kuchukua anga. Ni kama vitu hivi viwili vilikuwa vikishindana. Mashindano hayo yalifanya ufukwe kuwa na rangi kama dhahabu. Mwanga kuwa hafifu kiasi na kupendezesha mandhari ya ufuku ya okoko. Pembeni kabisa, juu ya juwe kubwa alikuwa mekadeo na levina. Mekonori mwao kila mmoja alikuwa mishika boxi lenye maji ya matunda. Wakinyo taratibu kwa mirija. Levina, ndia alimuangalia deo kwa mtoko huo kitaka kuzungumza nae na kumpa mashariti yake aliosema nataka kumpa. Deo, alikuwa kimia kisubiri kusikia mashariti ya levina ambaye alikuwa amependeza sana juni hiyo. Tayari Deo alikuwa ameshapona kabisa. Afya yake ilianza kunawiri na makunyanzi usoni alianza kupotea. Kwanza kabisa naomba unisamee. Kukukosesha kazi. Najua kama sio mimi ungekuwa unaendelea na kazi yako. Kwa hilo naomba sana unisamee Deo. Hapana Levin usisemee hivyo. Mimi ndiye mkosaji. Alafu hiyo kazi haina maana yoyote kwangu kama wewe hutakuwa na amani na mimi. Hutakuwa na furaha na mimi. Haitokuwa na maana yoyote kabisa hiyo kazi. Napenda kukuona una furahi. Deo, lazima utambue kwamba nakupenda sana. Nilikupenda kwa moyo wangu wote na nimeshindwa kukutoa moyoni mwangu. Najua. Nitakupa mach... Najua ni magumu sana. Lakini ukiaweza Nitakusamea milele. Nipo tayari Levina. Niambie tu mamangu. Labla nisisitize tena kwamba nakupenda sana. Siwezi kuacha kukupenda katika maisha yangu yote. 
Sharti la kwanza ili ni kusame deo. Unatakiwa kubali kufunga ndoa na mimi. Kwa hilo nipo tayari. Sijui kuhusu wazazi wako. Mambo ya wazazi wangu niachie mimi kama umekubali wazazi zizu vizuri. Sharti la pili ni gumu kidogo. Lakini nalo ukikubaliana nalo nitakusamea. Sema mpenzi wangu nipo tayari kwa chochote. Deo naomba nisamee. Kwa ni itakalo kwambia. Najuli itakumiza na huto nielewa kirais. Lakini ndiyo kweli wenyewe. Naomba nielewa kwamba sikuwa na nia mbaya. Ni yangu ilikuwa ni nzuri kabisa. Lakini lazima unisamee deo. Ni nini hebu niambie basi levina. Mimi ndiye ni rekodi watu wa kupiga risasi kwenye lift. Unasemaje? Deo aliuliza kwa sauti ukali sana. Haikuwa rahisi kwa Deo kuamini kwamba Levina ndiye aliyefanya jaribio la kutaka kumuua. Moyo wake ulibadilisha mapigo na hasira yake kuwa kubwa. Aliyatoa macho yake kumwangalia Levina akiwa haamini kabisa kwamba angeweza kufanya kitendo kama kile. Levina. Ulitaka kuniua? Sio hivyo mpenzi wangu. Sio hivyo vipi? Na umekiri kwamba ulituma watu wanipige risasi. Deo, kabla sijakwambia lazima nikupe masharti. Ili nikusamee. Ni kweli nilifanya kosa. Lakini kosa lenyewe ni katika kulinda penzi langu. Ulitaka kuniua au kunilinda? Kwani uliuliwa? Hapana. Kuna kitu libiwa? Hapana. Basi ndio unatakiwa kufahamu ya kwamba nilifanya hivyo kwa ajili ya kukupata. Deo siko na njia nyingine. Vinginevyo wewe ungefunga ndoa na Cleopatra. Sikiliza nikwambie Deo, mimi nakupenda sana. Moyo wangu una mzigo mzito wa mapenzi ambao siwezi kufananisha na kitu chochote kwako. Sijui kama ni rahisi mimi kuweza kukuelewa wewe. Lakini unataka kuelewa? Ndio. Ngoja nikusimulie. Levina akasema kikasa wa sawa kwa ajili ya kumweleza kisa kizima kilivyokuwa. Alikuwa amekaa mwenyewe kwenye meza peke yake. Macho yake yakiangaza kila upande. Ni kama alikuwa anawasubiri watu wafike katika baa ile. Ilikuwa ni usiku wa mbili na dakika zake Levina ametulia kwenye kona akinywa soda yake taratibu kabisa. Akiwa anaendelea kuangaza macho yake simu yake ilita. Haraka akapokea, akaangalia kwenye mlango mkubwa kuingilia pale ba. Yes. Alitamka Levina yes, akisubiri sauti ya upande wa pili. Ni wewe uliokaa hapo kwenye kona peke yako. Ndio. Oke okay, tunakuja, nimeshakuona. Sauti nzito ya kiume ilisikika kwenye spika za simu ya Levina. Dakika moja baadaye Wanaume watatu walikuwa wamekaa kwenye viti kuzunguka meza iliyokuwa amekaa yeye. Walisalimiana kisha wote wakakaa kimya. Karibuni sana mimi ndiye Levina. Nilimwagiza snati au atafute. Nimefurahi kukutana nyinyi. Hata sisi pia. Kama snati alivyoambia, sina haja ya kumuua huyo jamaa. Hakikisheni mnampiga risasi ya bega. Nataka alazwe. Mambo mengine nitamaliza mimi mwenyewe. Unataka hiyo kazi ikamilike baada muda gani? Ndani wiki moja kutoka sasa. Unajua amebakiza siku chache sana kabla kufunga ndoa. Ni hiyo ndio ambayo sitaki ifungwe. Sawa, tupatie chetu. Ninazo. Naona ni walipe nusu kwanza, kazi kikamilika nitawamalizia. Chukua hii. Asante sana. Hatuna muda wa kusubiri zaidi. Kila kitu Umeshatuelekeza kwenye simu. Nambaki ya simu tunayo. Anapofanya kazi tunapajua. Kazi robaki ni ndogo sana. Ni kumfuatilia tu basi. Sawa, nitaki kazi njema yenye mafanikio. Itakuwa hivyo usijali. Okay po. Wale vijana wakasimama na kumwacha Levina akiwa amekaa kimya simu ile. Moyo ni mwake alitamani sana zoezi lile likamilike. Hakutaka kabisa Cleopatra funge ndoa na Deo, mwanaume wa maisha yake. Tutaona sasa. Mimi so katili. 
Lakini wakati mwingine inabidi niweze kutetea penzi langu. Naamini sasa nitafanikiwa. Aliwaza Levina akasimama na kutoka katika baa hiyo. Deo aligendesha macho yake usoni mwa Levina akiwa haamini kabisa anachosimuliwa na Levina. Hakutegemea kama Levina angefanya tukio kubwa kiasi kile. Lakini Levina, hukua na njia nyingine zaidi ya hiyo? Unadhani ningetumia njia gani hapo Deo? Hata kama ni wewe ungetumia njia gani? Kwani usinge nitafuta tungaongea. Deo, ulikuwa unatafutika wewe? Hata simu yangu ulikuwa unaiona kama kinya. Sikuwa na njia nyingine Deo. Naomba unisamee lakini nitakusamea kama na wewe utanisamea na kutimiza ahadi zako zote. Deo, akatulia kwa muda akatafakari. Aliona makosa yake lakini pia ligundua kwamba Levina hakuwa na njia nyingine ya kufanya zaidi ya tukio hilo alilolifanya ambalo liliweza kuwarudisha tena pamoja. Alipata maumivu makali sana. Aliteseka sana hospitalini lakini mwisho wa siku aligundua wa kulaumiwa ni yeye mwenyewe. <sighs> Nimekusamea Levina. Nimekusamea pia Deo. Sasa nini tena mpenzi wangu? Kuhusu ndoa itawezekana kweli kwa wana. Nini kinachoshindikana chini ya jua? Wazazi wako bebe. Hawanitaki kabisa. Hilo ndio tatizo. Kuna kitu nilikuwa sijakwambia sweetie. Kitu gani? Nilishaongea na mama kila kitu. Hakuna tatizo tena. Mzee Masamu huwa aongei kwa mke wake Diana. Lazima kieleweke. Kwa hiyo ondoa shaka mpenzi wangu. Tutapanda madhabauni na kufunga ndoa yetu. Kweli dia. Niamini mimi basi. Deo na Levina wakasimama. Kisha wakakumbatiana. Hawakuogopa macho ya watu walichojua wao ni kitu kimoja tu, kuwa wanapendana. Kama Levina alivyosema, haikuwa kazi ngumu mama yake kumshawishi babake mzee Masam, kuhusu Deo kumwa Levina. Hasa kwa kuwa tayari alikuwa na sifa alizokuwa anazihitaji. Deo akasafiri hadi nyumbani kwao Singida. Akawaeleza wazazi wake juu ya kupata mchumba. Hakuna alipingana naye. Taratibu zote zikafanyika. Ndoa ya kifahari ikafungwa jijini Dar es Salaam. Watu wengi sana walihudhuria. Akiwemo Cleopatra ambaye tayari alishaweka mambo sawa, mama yake Cleopatra ndiye aliyokutanisha na kuwapatanisha. Jambo la kushangaza zaidi Cleopatra ndiye aliyekuwa mweka hazina wa kamati ya sheria ya Deo na Levina. Miaka mitatu baadaye Deo alifanikiwa kupata kazi kama mhasibu wa kampuni kampuni ya usafirishaji mizigo ya Snox Carols Limited ya jijini Dar es Salaam Kwa upande wa Levina tayari alishajifungua mtoto wa kike aliyekuwa na umri wa mwaka mmoja na miezi kadhaa Walimpa jina la Precious wakiwa na maana ya kitu cha thamani Baada ya kupata mtoto maisha yalibadilika sana na sasa wakawa wanatumia muda mwingi kumhudumia na kumfikiria mtoto wao kuliko walivyokuwa na jijali wao. Deo alikuwa kirudi nyumbani kutoka kazini anamsaidia mkewe malezi ya mtoto wao Precious. Pesa walizopata walizitumia pamoja kufanya mambo mbalimbali ya kimaendeleo. Maisha yao kwa ujumla yalibadilika sana. Na usingeweza kudhani ya kwamba huyu ndiye Deo wa miaka ile. Ukawa mwisho wa machozi kwa Levina na mwanzo wa maisha ya furaha akiwa na mwanaume aliyeota kuwa naye. Mwanaume aliyemhangaikia kwa muda. Alikuwa tayari kufanya chochote kwa ajili yake. Mwanaume wa maisha yake. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii 